அன்பிற்கினிய மாணவர்களே பெற்றோர்களே விஸ்டம் கல்வி வழிகாட்டி நடத்தும் இந்த பொது தேர்வு பயிற்சி வகுப்பிற்கு வருகிறந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில நானும் நம்ம விஸ்டம் கல்வி ஆட்சியை சேர்ந்த சகோதரர் அமானுல்லா அவர்களும் இருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில பொது தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறுவது எப்படி அதற்கான வழிமுறைகளை வந்து ரொம்ப விரிவா நம்ம விளக்க இருக்கின்றோம் ஆஹ் ஒரு சின்ன கோரிக்கை எல்லாரும் எப்பவும் மியூட்ல இருங்க கேள்வி பதிலுக்காக நேரம் ஒதுக்கப்படும் அந்த நேரத்துல வந்து எல்லாருமே வந்து உங்க கேள்விகளை கேட்டுக்கொள்ளலாம் இன்க்ரீஸ் யுவர் வால்யூம் சார் பொதுவாக தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறுவது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தகவல்களை நம்ம பார்ப்போம் அதற்கு பிறகு வந்து பேராசிரியர் டாக்டர் ஜாஃபர் அலி அவர்கள் வந்து கணித பேராசிரியர் அவர் அவர் வந்து நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய மைய கருத்தாக எப்படி வந்து நாம் கடினமான பாடங்களை படிப்பது நாம் தேர்வு எழுதும் போது சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன இதையெல்லாம் வந்து ரொம்ப விளக்கமாக அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அதிலையும் உங்க கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஸோ இது வந்து இந்த செஷன் ரெக்கார்டட் செஷன் தான் இது ரெக்கார்டட் வந்து விஸ்டம் கல்வி யூடியூப் சேனல்ல இருக்கும் அமானோட நம்ம விஸ்டம் கல்வி யூடியூப் சேனல் லிங்க்கை வந்து கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க யூடியூப்ல வந்து விஸ்டம் கல்வி அப்படின்னு டைப் பண்ணாலே விஸ்டம் கல்வியினுடைய அந்த யூடியூப் சேனல் வரும் அதுல இது லைவா இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்க ஜூம் அவுட் லாக் அவுட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா கூட நீங்க விஸ்டம் கல்வி யூடியூப் சேனல்ல இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நீங்க உங்களால லைவாக பார்க்க முடியும் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போவோம் ஏன்னா நேரம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஏன்னா எனக்கு அப்புறம் ப்ரொஃபஸர் அவர்கள் பேச வேண்டியது இருக்கு முதல்ல ஏன் மதிப்பெண் எடுக்க வேண்டும் அதாவது வந்து அதிகமாக மதிப்பெண் எடுப்பது மதிப்பெண்கள் நன்றாக எடுங்கள் அப்படின்னு நம்ம அறிவுரை சொல்லும் பொழுது பெரும்பால மாணவர்கள் என்ன மார்க் எடுத்தாதான் பெரிய அறிவாளியா மார்க்ல என்ன இருக்கு அறிவுல தானே எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு தத்துவத்தை முன்வைக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இதுவே அந்த ஏதோ மதிப்பெண்ணுக்கு எதிரான ஒரு மனநிலை வந்து மாணவர்கள்கிட்ட தொடர்ந்து புகுத்தப்படுகின்றது சரிங்களா முதல்ல மதிப்பெண்ணா என்ன ஏன் நாம் மதிப்பெண் எடுக்க வேண்டும் நல்ல மதிப்பெண் எடுக்க வேண்டும் என்பதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப உலகத்துல எல் எல்லாத்தையும் அளக்கிறதுக்கு ஒரு அளவீடு இருக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு நீளம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அதை அளக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து மீட்டர்ல அளப்போம் இன்ச்சில் அளப்போம் அடியில அளப்போம் அதே மாதிரி வந்து வெயிட் இருக்கு கிலோகிராம்ல வந்து நம்ம அளப்போம் அளவுகோல் வச்சிருக்கோம் இப்ப கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்து உலகத்துல இருக்கிறாங்க அப்ப கோடிக்கணக்கான மாணவர்கள் இருக்காங்க இப்ப இவர்களுடைய அறிவை வந்து ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு அளக்க வேண்டியது இருக்கு அதை மெஷர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படி மெஷர் பண்ணணும்னா அதுக்கு கண்டுபிடிச்ச கண்டு கண்டுபிடித்த ஒரு விஷயம் தான் மார்க் இப்ப நம்ம வந்து அழகா சொல்லுவோம் ஒரு லென்த் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அளக்கிறதுக்கான யூனிட் என்ன மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு நிறை ஒரு ஒரு நிறையை அளப்பதற்கான அழகு என்ன கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு யூனிட் இருக்கிற மாதிரி அறிவை அளப்பதற்கு மனிதன் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் தான் இந்த மதிப்பெண் இது அவசியமான கண்டிப்பா அவசியம் தான் ஏன் ஒரு கல்லூரி மிக உயர்ந்த கல்லூரி இருக்கு எல்லாரும் அறிவாளிகள் இப்போ நான் அறிவை மதிப்பிட்டா தானே அந்த கல்லூரியில இடம் கொடுக்க முடியும் இப்ப நான் ஒரு உயர்ந்த கல்லூரி வச்சிருக்கேன் என்கிட்ட ஒரு ஆயிரம் சீட்டு தான் இருக்கு ஏறக்குறைய பத்து லட்சம் மாணவர்கள் வந்து படித்த கல்வியறி உள்ள மாணவர்கள் இருக்காங்க பத்து லட்சம் பேரையும் சேர்க்கறதுக்கு எனக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னும் பொழுது நான் வந்து சாரி ஏதோ ஒயிட் போர்டு ஒண்ணு ஷேர் நடைமுறைப்படுத்தி வர்றாங்க இது ஒரு நடைமுறை 
அஹ் இது ஏன் அப்படி பண்றாங்க எனக்குதான் அறிவு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுவதற்காக உதாரணம் சொல்றேன் ஏன் மதிப்பெண் அவசியம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா நமக்கு அறிவு இருக்கு நல்லா படிக்கிறோம் நமக்கு நல்ல அறிவு இருக்கு இந்த அறிவை மதிப்பெண்ணாக மாற்றக்கூடிய அந்த கலை அந்த ஆர்ட் அந்த விவரங்களையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஏன்னா இது இதோட முடியறது இல்ல படிக்கக்கூடிய காலத்துல நல்லா சொல்றேன் கேட்டுக்கங்க படிக்க கூட படிக்கக்கூடிய காலத்துல நாம் அறிவை மதிப்பெண்ணாக மாத்திரம் அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா பண்ணுவோம் நம்ம அறிவை காசா மாத்தணும் ஒரு பணியில வேலைக்கு போறீங்கன்னா உங்க அறிவை கொண்டுதான் அந்த பணியை நீங்க சிறப்பா செய்வீங்க அதுல முன்னேற்றம் உங்கள் அறிவை வியாபாரமாக மாத்தணும் அடுத்து என்ன உங்கள் அறிவை அதிகாரமாக மாத்தணும் ஒரு ஒரு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க ஒரு நீதிபதிக்கான தேர்வுகள் எழுதுறீங்க இப்படி எல்லா இடத்திலையுமே எனக்கு அறிவு இருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் போதாது அந்த அறிவை கன்வெர்ட் பண்ண தெரியணும் ஸ்கூல் காலேஜ் நேரத்துல என்ன பண்ணணும் அந்த அறிவை மதிப்பெண்ணாக மாற்ற தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அஹ் அதற்கு மேல் நீங்கள் பணியில் சேரும் பொழுது இல்ல பணியில் சேரும் போதோ அல்லது பணியில் சேர்ந்த பிறகோ அந்த மதிப்பெண்ணை எப்படி காசு பணமா எப்படி மாத்துறது அந்த அறிவை எப்படி அதிகாரமாக மாத்துவது அந்த அறிவை எப்படி ஒரு நிர்வாகத்தை இப்படி இப்படி வந்து வாழ்க்கை முழுக்கவே இந்த கன்வர்ஷன் டெக்னாலஜி நீங்க கத்துக்கணும் அந்த டெக்னாலஜியை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சி முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன இன்னும் உங்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கு இந்த மார்க் அவசியம்தான் அப்படிங்கறத புரிய வைக்கிறதுக்கு சொல்லணும்னா நம்ம இப்ப வீட்டுல கிச்சன் இருக்கு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே இருக்கு ஓகேவா எல்லா பொருள் உணவு செய்வதற்கான எல்லா பொருளுமே இருக்கு எல்லா பொருளும் கிச்சன்ல இருக்கு அப்படி இருக்கிறதுனால உணவு ஆயிருமா சோறு குழம்பு பிரியாணி வந்துருமா ஒரு ஆள் அதை குக் பண்ணணும்ல அதாவது இருக்கக்கூடிய பொருள்களை ஒரு ஆள் குக் பண்ணா மட்டும்தான் அது நமக்கு வாய்க்கு ருசியாக சுவையாக வருது அந்த மாதிரி உங்க அறிவை நீங்க குக் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் நாலேஜ் இருக்கு நமக்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்கு அந்த அறிவை நாம குக் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சா வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா நேரத்திலையும் நம்ம அறிவை கொண்டு சாதிக்கலாம் ஏன்னா உலகத்துல பணத்தை விட வலிமை மிக்கது அறிவு அந்த அறிவை கொண்டு நீங்கள் சாதனை செய்யணும்னா அறிவை கொண்டு அதிகாரத்தை அடையணும்னா அறிவை கொண்டு பொருளாதாரத்தை அடையணும்னு சொன்னா அறிவை கொண்டு ஏழ்மையில் இருந்து மீட்கப்பட வேண்டும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அறிவை கொண்டு இந்த உலகத்தை ஆளணும் இந்த உலகத்தை கட்டி ஆளணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எல்லா இடத்திலையுமே உங்க அறிவை கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முதல் படி எப்படி அறிவை மார்க்கா கன்வெர்ட் பண்றது சரிங்களா அதை நம்ம பார்ப்போம் இருந்தாலும் ஏன் மதிப்பெண் அவசியம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு பெரிய அறிவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் வீட்டுல உட்காந்துருக்கிறதுனால எந்த புண்ணியும் ஆக போவதில்லை உங்கள் அறிவை பிறருக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில மாற்ற நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இப்படி கிச்சன்ல இருக்க பொருள் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா பிரியாணி வேணுமா ரெண்டு தக்காளி எடுத்து வாயில போடு கொஞ்சம் ஒரு வெங்காயத்தை எடுத்து வாயில போட்டு எல்லாம் வைத்துக்குள்ளதான போதுன்னா பிரியாணி வந்துருமா அதை சரியாக முறையாக சுவையாக செய்யும் பொழுது அந்த குக் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நாம் நாம் விரும்பக்கூடிய உணவு நமக்கு வரும் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா எதற்காக நம்ம படிக்கிறோம் அது அதை பத்தியும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு விவரங்களை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு கல்வி கல்வி எதற்கு பயன்படுகின்றது கல்வியை கொண்டு நாம் என்ன அடைந்து விட முடியும் கல்வியினால் நம்ம என்ன சாதிச்சு வரும் படிக்கிறோம் ஸ்கூல் படிக்கிறோம் டென்த் படிக்கிறோம் பிளஸ் ஒன் படிக்கிறோம் பிளஸ் டூ படிக்கிறோம் இந்த கல்வியை கொண்டு என்ன நாம் சாதிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நாம் கனவுகளை எவ்வளவு கனவு இருக்கும் உலகத்துல ஏழையா இருந்தாலும் பணக்காரன் வந்து யாரா இருந்தாலும் சரிங்களேன் மனசுக்குள்ள நம்ம கனவு என்னைக்குமே பெருசா இருக்கும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சிந்திச்சு பாருங்க யாராவது வாழ்க்கையில தன்னுடைய கனவு தன்னுடைய லட்சியம் அதெல்லாம் பாருங்க ரொம்ப சின்னதை யாருக்காவது இருக்குமா இருக்காது நாட்டுக்கே வந்து தலைவராகணுன்ற ஒரு ஒரு ஆசை இருக்கும் சமூக சமூக தலைவராகணும்னு ஆசை இருக்கும் ஒரு பெரிய அரசு அதிகாரி ஆகணும்னு ஆசை இருக்கும் ஒரு நீதிபதி ஆகணும்னு ஆசை இருக்கும் ஒரு பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தை வழிநடத்தக்கூடியவராக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் நாம் எங்கெல்லாம் உலகத்துல சாதனை ஆளர்களை பாக்குறோமோ ஒரு சுந்தர் பிச்சையை பார்த்தா நாங்களும் வந்து ஒரு கூகுளுக்கு தலைவராகணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் இப்படி எங்கெல்லாம் நாம் வந்து வாழ்க்கையில உயர்ந்த மனிதர்களை பாக்குறோமோ நாம் அப்படி ஆகணுங்கிற ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் உலகத்துல நம்ம எந்த பொசிஷன்ல இருந்தாலும் சரி அது பொருளாதாரத்துல பின்தங்கி இருந்தாலும் சரி விளிம்பு நிலையா எதுல இருந்தாலும் சரி நமக்கான ஆசை இலக்குங்கிறது ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அதை அடைவதற்கு கல்வி ஒன்றுதான் தீர்வு அல்லது கல்வி ஒன்றுதான் தூள் கல்வி ஒன்றுதான் வழி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இது இதுதான் இந்த கல்வியினுடைய அடிப்படை இந்த கல்வி எதை செய்யும் கல்வியினால் எது சாதிக்க முடியும் அப்படின்னா இதுதான் கல்வியால் சாதிக்க முடியும் உங்கள் இலக்குகளை உங்கள் லட்சியங்களை இந்த கல்வியின் மூலியமாக அடையும் சரிங்களா இப்ப கூட அடுத்த நிகழ்ச்சியில பேராசிரியர் அவர்கள் வந்து உரையாற்றது இருக்கிறாங்க அமெரிக்க பல்கலை
நம்ம கல்வி நம்ம வீட்டுல பெரிய அளவுக்கு பொருளாதாரம் சப்போர்ட் பண்ணல படிச்சு படிச்சு படிக்கிறது மார்க் எடுக்கிறது படிக்கிறது மார்க் எடுக்கிறது சென்னை ஐஐடியில வந்து படிச்சாங்க எந்த விதமான கோச்சிங் சென்டரும் போகல வீட்டுல உட்காந்து மோர் சென்னையில தான் சென்னை அப்படிங்கறதுனால சென்னையில மோர் மார்க்கெட்ல புத்தகங்களை வாங்கி அதை வீட்டுல உட்காந்து படிச்சு ஒரு ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபா கூட செலவாயிருக்காது மொத்தமாக ஐஐடியில அந்த அந்த நுழைவுத் தேர்வில் வந்து சர்வதேச இந்திய அளவுல நல்ல மதிப்பெண் எடுப்பதற்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கூட செலவழிச்சிருக்க மாட்டாங்க சென்னை ஐஐடியில படித்தவர்கள் அமெரிக்காவில வந்து பொருளாதாரத்தை காசை வாங்கிக்கிட்டு பிஹெச்டி படிச்சாங்க இப்ப அமெரிக்காவில பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு அங்கேயே பேராசிரியராக பணியாற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள்னா இவ்வளவு பெரிய இலக்கையும் எந்த வித பொருளாதார பின்னணி கிடையாது எந்த வித குடும்ப பின்னணி கிடையாது எந்த விதமான சப்போர்ட்டும் கிடையாது உறவினர்கள் சப்போர்ட் எதுவுமே கிடையாது முழுக்க முழுக்க தனி ஒருவனாக தன்னுடைய அறிவை தன்னுடைய அறிவின் உதவியை கொண்டே தன்னுடைய கல்வியை கொண்டே அந்த நிலையை அவர்களால் அடைய முடிந்தது அப்ப இந்த கல்வி என்பது ஒரு மனிதனை எங்கெல்லாம் கொண்டு செல்லும் அப்படிங்கிறத அடிப்படையில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளணும் சரிங்களா அடுத்து கல்வி என்பது ஒரு எட்டா கனியா அதாவது நிறைய பேருக்கு இருக்கு வந்திருக்கோம் நம்மளால எங்க சார் முடியும் நான் இந்த மாதிரி தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறுவது எடுப்பது நிகழ்ச்சி இந்த மாதிரி நடத்தும் பொழுது பெரிய அப்படி உயர்ந்த இலக்குகள்லாம் நாம் சொல்லும் பொழுது சார் அவ்வளோலாம் இல்லை சார் ஏதோ பாஸ் ஆனா போதும் சார் அப்படின்னு தன்னை பற்றி ஒரு ரொம்ப குறைந்த மதிப்பெண் முதல்ல ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க அதிகமாக மதிப்பெண் எடுப்பேன் என்று முதல்ல நீங்க நம்பணும் இப்ப நீங்களே நம்பல அப்படின்னா அப்புறமா எப்படி எடுக்க முடியும் ஒரு விஷயத்த முதல்ல அடிப்படை வந்து நம்பிக்கை உலகத்துல நாம் வந்து உறுதியாக இருந்தா நம்மளுடைய இலட்சியத்தில் நாம் உறுதியாக இருந்தோம்னா உலகத்துல எதுவுமே தர கிடையாது நீங்க எந்த ஸ்கூல்ல வேணாலும் படிங்க இப்ப நான் சொன்ன உதாரணம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் நான் என்ன எடுத்துங்க நான் ஒரு கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன் சென்னையில ஒரு மாநகராட்சி பள்ளியில தான் படிச்சேன் என்னுடைய நண்பர் என்னுடைய நண்பருடைய பிள்ளைகள்லாம் கூட அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டு இருக்காங்க கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன் அது ஒரு தடையா இருந்ததா நம்ம மேற்படிப்பு படிக்க இல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பணியில் சேருவதற்கு எதுவுமே தர கிடையாது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வி என்பது பொது உடைமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதனால நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஏ எவ்வளவு ஏழ்மையாக இருந்தாலும் சரி தமிழக கல்வி சிஸ்டம் ஒரு கலை தமிழகத்தை பொறுத்த இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி இதோ நிறைய பேர் விமர்சிப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா கல்வி முறை சரியில்லை சரியில்லை பொய் ஏனென்றால் இங்க இருக்கக்கூடிய கல்வி முறை என்பது விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான கல்வி முறை எத்தனையோ பேர் வந்து அமெரிக்காவில் எனக்கு தெரியும் நான் பனி பனி நிமித்தமாக சில ஆண்டுகள் அமெரிக்காவில் இருந்திருக்கேன் அப்ப அங்கே வந்து பெரிய பெரிய சிடிஓ சீஃப் டெக்னாலஜி ஆபிசர்ஸ் கம்பெனியுடைய சிஇஓ எங்கன்னு பார்த்தா திருச்சி மதுரை பக்கத்துல ஒரு சின்ன கிராமம் விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பக்கத்துல ஒரு குக்கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் அமெரிக்காவினுடைய தொழில்நுட்ப உலகத்தை ஆட்டி படைக்கக்கூடிய தமிழ் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் நம்ம அரசு பள்ளியில் படித்தவர்கள் நம்முடைய கல்வி திட்டத்தில் படித்த இதே இதே ஸ்டேட் போர்டு சிலபஸ்ல படித்தவங்க படிச்சு இன்னைக்கு வந்து உலகத்தை தொழில்நுட்ப உலகத்தை இன்றைக்கு கட்டி ஆண்டு கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இந்த கல்வி முறை அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்வி முறை அதை நீங்க அதை மனசுல நீங்க வச்சுக்கணும் இது வந்து விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான கல்வி முறை எவ்வளவு ஏழையாக இருந்தாலும் சரி அவன் எவ்வளவு பின்தங்கி இருந்தாலும் சரி அவனை உலகத்தினுடைய உலகத்தினுடைய உச்சாணி கொம்பில ஏற்றி உட்கார வைக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி முறை அடிப்படையை நாம் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ற வேண்டியது அதாவது அதாவது ஃபண்ட் ஃப்ரீ அதாவது காசு இல்லாமல் உயர்கல்வி அடைவது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க காசு தேவையில்லை காசு இல்லாமல் உங்களால் உயர்கல்வியை அடைந்து விட முடியும் இங்கே இது வந்து பொருளாதார அதாவது குறைவான செலவுல எப்படி வந்து நாம் சிறந்த கல்வியை பெறுவதுங்கிறதால நம்ம விஸ்டம் கல்வி யூடியூப் சேனல் நிறைய நிகழ்ச்சி நடத்திருக்கோம் அந்த வீடியோ இருக்கு போய் பாருங்க இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து சொல்வது கல்வி மீது நம்பிக்கை இழக்காது நீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கலாம் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வராம இருக்கலாம் உங்களுக்கு மேக்ஸ் வராம இருக்கலாம் அதை கற்றுக்கொள்ள ஆயிரம் வழிமுறைகள் இருக்கின்றது அதை சொல்லிக் கொடுக்க ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க காசு இல்ல இலவசமா உங்களுக்கு ஆர்வம் உங்களுடைய முயற்சி உழைப்பு இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களால் சாதனை புரிய முடியும் அப்படிங்கிறத நினைச்சுங்க அதனால மனசுல வந்து இலக்க ரொம்ப பெருசா வைங்க எப்படி பேராசிரியர் அவர்கள் வந்து அமெரிக்காவிலே போய் ஒரு பெரிய பேராசிரியர் ஆகணும் இங்க இருக்க ஒரு அரசு பள்ளியில படிச்சு எத்தனை பேர் எனக்கு தெரியும் அமெரிக்காவில சிடிஓ சீஃப் டெக்னாலஜி ஆபிசரா இருந்தாங்க நான் ஒரு 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 அமெரிக்காவில் சிகாகோல ஒரு 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 நிறுவனத்துல பணியாற்றி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அங்க நண்பர் அவர் வந்து ஒரு 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 நிறுவனத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அங்க சிடிஓ யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம தமிழத்தை சேர்ந்த ஒரு தமிழர் தான் அவரு அப்படி ஒரு பின்தங்கிய ஒரு பகுதியில் இருந்து வந்தவர் சாதாரண அரசு பள்ளியில படித்தவர் தான் அந்த இப்ப இருக்க அரசு பள்ளியில ரொம்ப ஹைஃபையா இருக்கு நாங்க படிக்கிற காலத்துல முன்னாடி இருந்த அரசு பள்ளிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது நிலைமையே வேற இப்ப அதனால
இவங்கள்ட்ட எந்திரிக்கிறோம் அப்ப படிப்பு வர மாட்டேங்குது என்ன பண்றது புக் எடுத்து பார்த்தாலே நமக்கு பயமா இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப முதல் நம்ம நம்ம முதல் செக்ஷனாக கடினமான பாடங்களை எப்படி படிக்கிறோம் ரொம்ப ஒரு கடினமான ஒரு 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 பாடமாக இருக்கின்றது இப்ப அந்த கடினமான பாடங்களை நாம் வந்து எவ்வாறு படிப்பது அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம பார்ப்போம் நம்ம விஸ்டம் கல்வியினுடைய யூடியூப் லிங்க் சகோர் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதை வந்து நீங்க பார்த்துக்கலாம் அவனோட ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா லேர்னிங் ஸ்கில் அதாவது எப்படி வந்து நம்ம ரொம்ப எளிய முறையிலே படிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் அடுத்த சில ஒரு ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடங்கள் வந்து எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கும் அதாவது சொன்னால குக் பண்றதுக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவை ஒன்னு கிச்சன்ல எல்லா பொருளும் இருக்கணும் அப்புறமா குக்கிங் கத்துக்கணும் முதல்ல பொருளை எப்படி கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுன்னு பார்ப்போம் எப்படி நம்முடைய அறிவை வளப்படுத்திக் கொள்வது அறிவை அதிகப்படுத்திக் கொள்வது அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி படிக்கிற புல்லனா யாரு படிக்காத புல்லனா யாரு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிற புல்ல இது படிக்காத புல்ல நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்றோமா இல்லையா அப்படின்னா யாரு ஏன் வந்து ஒருத்தன் படிக்கிற புள்ளையாகிறான் ஏன் வந்து ஒருத்தன் படிக்காத புள்ளையாகிறான் அந்த விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கங்க இப்ப வந்து ஒரு பிரியாணி செய்யறேன்னு வச்சுக்கோங்க அது அது கறி சரியா வந்திருக்கணும் உப்பு மிளகா எல்லாமே பர்ஃபெக்டா போட்டுருந்துருக்கணும் அப்படி போடும்போது ஒரு சுவையான பிரியாணியா இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டுங்க சூப்பருங்க நீங்க வந்து அருமையா வந்து குக் பண்ணிருக்கீங்க நம்ம பாராட்டுவோம் எல்லாமே சிறப்பா செஞ்சுட்டாங்க ஆனா உப்பு போட மறந்துட்டாங்க அங்கீங்க நல்லா இல்ல இல்ல வந்து மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கூடி போயிருச்சு இது ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் தான் ஒரு சின்ன சின்ன கேப் சின்ன சின்ன இடத்துல வந்து அவங்க மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்ப சின்ன சின்ன இடங்கள்ல மிஸ் பண்றது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து அந்த அந்த பொருளையே வந்து அது கெடுத்துருது ஒரு நிமிஷம் அதுதான் அதாவது படிக்காத பிள்ளைகள் என்பவர்கள் வந்து அவங்க எது தெரியாதவங்க கிடையாது அவங்களுக்கு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் தெரியுது ஏன் உப்பு சரியா போட தெரியுது ஒரு மிளகாத்தூள் சரியா போட தெரியல அதனால படிக்காத பிள்ளைகள் என்று உலகத்துல யாருமே கிடையாது எல்லாமே படிக்கிற பிள்ளைங்க தான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்க சின்ன சின்ன கேப் விட்டுறாங்க அதனால அவர்களுக்கு வந்து படிப்பு வந்து வராம போகுது அதை நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு டயக்ராமில் பார்ப்போம் இப்ப அதனால படித்த பிள்ளைகள் அப்படின்னா யாருன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு ஒரு பிள்ளை எடுத்து படிக்கிறார் படிக்கும் பொழுது பல விஷயங்கள் அவர் படிக்கிறாரு நல்லா விளங்கிக்கிறார் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப சின்ன சின்ன தானே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் விஷயம் தெரியாமல் இருக்கும் அடுத்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறார் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரா இல்லையா அப்புறம் இது செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்படியே கடத்தப்படும் அங்கே கொஞ்சம் தெரியாமல் இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை அது தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட்லையும் என்னென்ன அறிவு அவருக்கு சொல்லப்படுகின்றதோ அதையெல்லாம் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு படித்து கொண்டே போய்கொண்டு இருக்கிறார் ஸோ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இவர் ப படித்த பிள்ளையா ஆயிடுறார் சூப்பராக படிக்கிறார் நல்ல மார்க் எடுக்கிறார் இந்த படிக்காத பிள்ளை யார் அப்படின்னா படிக்கிற அதாவது நல்லா படிக்கிற பையன் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப படிக்கிறதுலாம் கரெக்டாக படிச்சுட்டான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஒரு ஒரு நோய் நொடி வந்திருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு குடும்ப பிரச்சனை ஏதோ ஒன்று படிப்பில் சின்ன கவனம் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்ப சில பாடங்களை அவர் கொஞ்சம் படிக்காம விட்டார் இந்த ரெட் கலருங்கிறது அன்னோன் வச்சுக்கோங்களேன் கிரீன் கலருங்கிறது நோன் இந்த மிஸ் பண்ணதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இத மிஸ் பண்ணதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வர்றப்ப அவருக்கு சில பாடங்கள் புரியாம போயிருது ஏன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் முழுசா படிச்சிருந்தா தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் என்ன ஆகுது தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இது இதுல சில விஷயங்கள் போட்ட விட்டதுனால இதுல கொஞ்சம் புரியாம போயிருச்சுல போர்த் ஸ்டாண்டர்ட் வர்றப்ப அப்ப இங்க ஒரு அன்னோன் ஃபேக்டர் வந்து அதிகமாயிருது தெரியாத விஷயங்கள் அதிகமாயிருக்கு அப்ப போர்த் பிப்த் சிக்ஸ்த் அப்படின்னு பொழுது அப்படியே ப்ரொபகேட் பண்ணுது ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இவர் படிக்காத பிள்ளையா ஆயிடுறாரு இவர் படிக்காத பிள்ளைதான் கிடையாது அந்தந்த நேரத்துல கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களை அப்பப்பவே அவர் கத்துக்கிட்டு இருந்தாருன்னா நிச்சயமாக அவர் வந்து அவரே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு பெரிய படிப்பாளியா வந்திருப்பாரு இடையில ஒன்னு ரெண்டு விட நான் சொன்னனா இல்லையா ஒரு சின்ன உப்பு குறைஞ்சு போச்சு மிளகாத்தூள் கூட போச்சு அதனாலதான் அந்த பிரியாணி வாய்க்கு வழங்காம போச்சே தவிர அதனாலதான் வந்து அந்த அந்த பிரியாணி வந்து சுவை இல்லாம போயிருச்சே தவிர மத்தபடி ஏதோ அவருக்கு குக்கிங் தெரியாதோ இல்லை அவர்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அப்படியெல்லாம் கிடையாது 
ஸோ அதனால் படிக்காத பிள்ளைகள் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் யாருமே இல்லை இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் முதல் கட்டம் என்ன செய்யணும்னா இப்போ பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்துருப்பீங்க முதல் கட்டம் என்ன செய்யணும்னா என்ன நம்ம பிள்ளைக்கு வந்து என்னென்ன கேப் இருக்குது அந்த கேப் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து வர கைடன்ஸ் வரணும் என் பிள்ளைக்கு மேக்ஸே வர மாட்டேங்குதுன்னு பாங்க இதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் முதல்ல இப்படி சொல்கிறது நிறுத்துங்க மேக்ஸ் வரலை அப்படின்னா கூட்டல் வருமா வரும் கழித்தல் வருமா வரும் வகுத்தல் மட்டும் வராது பெருக்கல் வராது அப்படின்னா மேக்ஸில் என் பிள்ளைக்கு இதெல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் தெரியாது இந்த மாதிரி பிரிங்க இப்படி சொன்னால் மட்டும்தான் தெரியாத விஷயங்களை மட்டும் நம்ம சொல்லி கொடுத்து அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணும் பொழுது அவங்களுடைய அந்த கண்டினியூஷ் அந்த 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 லேர்னிங் ஜேர்னி வந்து அப்படியே கரெக்டாக ஸ்மூத்தாக போகும் அதனால் பிள்ளைக்கு அது தெரியாது இது தெரியாது அப்படிங்கிறத விடுங்க பிள்ளைக்கு முதல்ல எது தெரியும் எது தெரியாதுன்னு சொல்லுங்க சிக்கலாக தான் ஒரு டியூஷனில் போய் சேர்த்து விட்ருங்க என்ன சொல்கிறோம் என் பிள்ளைக்கு மேக்ஸ் வராதுங்கிறோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து அடிஷனில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் ஆ அவங்க ஏற்கனவே அடிஷன் தெரியுங்க சேர்த்து விடும் பொழுதே என் பிள்ளைக்கு அடிஷன் தெரியுங்க கழித்தல் தெரியுங்க பெருக்கல் தெரியுங்க அவனுக்கு வகுத்தல் மட்டும் தாங்க தெரிலன்னா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பே வகுத்தலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி எல்லாருமே வந்து ஜீரோவில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இப்படி போகிறது என்னடா மூணு மாதமாக இவன் வந்து டியூஷன் போய்கிட்டு இருக்கான் இன்னும் நாலேஜ் டெவலப் ஆகலை அப்படி அப்படின்ட்டு வந்துடுறது இது வந்து நம்ம பெற்றோர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய தவறு அதனால் பிள்ளைகளுக்கு எது தெரியும் எது தெரியாது என்று பார்த்து அது தெரியாதத மட்டும் நீங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அவர்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 நல்ல ஒரு கல்வி மாணாக வருவாங்க சரிங்களா ஸோ நோன் அன்னோன் இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சு அது தெரிஞ்சு புரிந்து படிப்பது எது எது நமக்கு தெரிகிறது எது நமக்கு தெரியலை தெரியாததை புரிந்து படிக்கும் பொழுது ஈஸியாக நமக்கு என்ன பண்ணுது மண்டையில் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து ஏன் ஒரு பாடம் கஷ்டமாக இருக்கு இப்போ ஈஸியான பாடத்தை எப்படி படிக்கிறதுன்னு சொல்ல தேவையில்லை அதான் ஈஸியாக இருக்க நம்ம படிச்சிடுறோமே படிச்சிடுறோம் மனப்பாடம் பண்ணிடுறோம் எழுதிடுறோம் மார்க் எடுத்துடுறோம் இங்கே சொல்லப்பட வேண்டியது என்னென்னா கஷ்டமானது முதல்ல ஒரு பாடம் ஏன் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா வி டோன்ட் ஹேவ் அ ப்ரீயர் நாலேஜ் நமக்கு என்ன நாலேஜ் இந்த நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாடத்தை படிக்கிறோம் அதை பற்றி நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ ஈஸி அப்படின்ற ஒரு ஒன்றும் இல்லை கதை கல்வி மற்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் சிக்கலே கிடையாது ஒரு ஊருக்கு போகிறீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வழி தெரிஞ்ச வழி நீங்கள் பாட்டுக்கு பைக் எடுத்துகிட்டு போகலாம் மைண்டில் எதையாவது கூட யோசிச்சுட்டு கூட போகலாம் அப்படி யோசிச்சுட்டு போயிடாதீங்க இருந்தாலும் உங்களால் அந்த வழியை அடைந்து கொள்ள முடியும் ஏன்னா அது நல்லா தெரிஞ்ச வழி அது அது பேர் ஈஸி தெரியாத ஒரு ரூட்டு லெட் சே கூகுள் மேப் கூட இல்லை ஃபோன் வந்து சார்ஜ் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோமே இந்த நேரத்தில் தெரியாததுன்னு பொழுது தான் அது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ ஒரு பாடத்தை பற்றி ஒரு ஒரு ப்ரீயர் நாலேஜ் வந்து நமக்கு இல்லாததுனால தான் அது கஷ்டமாக இருக்குங்களா புரிஞ்சதுனால உலகத்தில் கஷ்டமான போடம் ஈஸியான போடம் ஒன்று கிடையவே கிடையாது அதை புரிஞ்சு அடுத்து என்னென்னா அதை பற்றி ஒரு ஐடியா இல்லை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இல்லை ஸோ அதனால தான் வந்து அது நமக்கு கஷ்டமாக சிரமமாக இருக்குது அதை வந்து புரிஞ்சுங்க அதனால் கஷ்டமான பாடத்தை எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து உங்களை கண்ணை மூடிக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஒரு 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 அனிமலை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் அதை தடவி பார்த்தே இது என்ன அனிமல்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது தான் வந்து படிக்கிறது அப்போ இ மொ முதல்ல புரிஞ்சுக்கங்க அந்த பசங்க நம்ம பேசும்பொழுது ஏன்னா மாணவர்களோடு அதிகமாக எனக்கு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதுவா சார் இதெல்லாம் யார் சார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பசங்க பார்த்துருக்கீங்களா இந்த பித்தாகர ஸ்டேட்டத்தெல்லாம் யார் சார் கண்டுபிடிச்சா இந்த திருநாமெட்டெல்லாம் யார் சார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பசங்க வந்து தேர் மோர் அதான் சரி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கல்ல அது ஏன் சார் எங்களை படிக்க சொல்கிறாங்க அதை நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு நீ கோடு போட்டு இப்படி போட்டு வந்து இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண அந்த ஆன்சர் வரும்ப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் அதுதான் அப்ளை பண்ண ஆன்சர் வருது இல்லை அது ஏன் சார் என்னை படிக்க சொல்கிறீங்க அப்ளை பண்ணி ஆன்சரை வாங்கிட்டு போக வேண்டியதானே ஏன் நம்ம எங்களை போட்டு உயிரை வாங்குறீங்க இப்படி சொல்லுவாங்க பசங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க நேச்சர் இருக்கா இல்லையா இயற்கை இந்த இயற்கையை இந்த இயற்கை எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் கணிதம் அறிவியல் எல்லாமே அதாவது உண்மையாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒளி ஒளி இருக்குல்ல ஒளிங்கிறத வெளிச்சம்னு சொல்லுவாங்க வெளிச்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒளியவே மனசு எப்படி திரும்ப கண்டுபிடிக்கிறான் கண்ணை மூடிட்டு நான் ஒரு பொருள் சொன்னாலும் அப்படி தான் கண்டுபிடிக்கிறான் இந்த ஒளினா என்ன ஒளிக்குள்ள என்ன இருக்குது இந்த ஒளியை வச்சு நாம் என்ன பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு மனசை கண்டுபிடிக்கிறான் அப்போ
நான் வந்து ஒரு ஐடி ஃபீல்டில் ஒர்க் போடுறதுனால எங்கள் 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 தொழில்நுட்பத்தில் சொன்னால் அஜைல் மெத்தடாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன பெயிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ கூட உங்களுக்கு நான் பிக்சரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதை நம்ம பெயிண்ட் பண்ணும் பொழுது ஃபஸ்ட் எடுத்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அந்த ஃபோட்டோலேயே இருக்க மாதிரி திட்டு திட்டா அங்கங்க தான் பெயிண்ட் வரும் அப்புறம் மறுபடியும் பெயிண்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் மறுபடியும் பெயிண்ட் பண்ணுவோம் இப்படி பெயிண்ட் பண்ண பெயிண்ட் பண்ண பண்ணா கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோல இருக்க மாதிரி கம்ப்ளீட்டா அந்த பெயிண்ட் அந்த கலர் வந்து மாறும் அதே மாதிரி படிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுங்க கஷ்டமான பாடமா இருந்தா சும்மா அப்படியே கோத்ரூ பண்ணுங்க அப்படியே சும்மா ஒரு பேர்டு ஐவியும் பாங்க அப்படியே என்னவோ படிச்சுட்டு போங்க அந்த பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி ஃபுல்லா புரியுமா புரியாது ஆனா அங்கங்க புரியும் அங்க ஒரு டாட் இங்க ஒரு டாட் அங்க ஒரு டாட் மறுபடியும் அதை அப்படியே ஒரு பேர்டை வியூ படிங்க இப்ப ரெண்டாவது வாட்டி படிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா மொத வாட்டி படிக்கிறப்ப சின்ன 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 விஷயங்கள் அங்க ஒரு டாட் இங்க ஒரு டாட் சொன்னா இல்லையா அதெல்லாம் லைட்டா புரிஞ்சிருக்கும் இப்ப நான் சொன்ன அந்த ப்ரீயர் நாலேஜ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அந்த ஒரு ஒரு ரெண்டாவது வாட்டி படிக்கிறதுக்கான ப்ரீயர் நாலேஜ் வந்துச்சு இப்ப ரெண்டாவது வாட்டி ஒரு கோட் அடிப்பாங்கல்ல பெயிண்ட்ல அந்த மாதிரி மறுபடியும் அந்த புரியாத பாடத்தை படிச்சீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு ப்ரீயர் நாலேஜ் இருக்குல்ல அது ஒரு இன்புட்டா என்ன ஆகும் இன்னும் கூடுதலாக கொஞ்சம் விளங்க ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் மறுபடியும் படிங்க இதை வந்து ஐ கிரியேட்டிவ் மெத்தடாலஜி இது சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் அஜைல் மெத்தடாலஜி பண்ணும் சின்ன ஒரு ஃபீச்சரை டெலி டெவலப் பண்ணி டெ டெலிவரி கொடுத்துருவோம் அப்புறம் அது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே தொடர்ந்து நீங்கள் படிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி அப்படியே ரூம் எப்படி ஸ்மார்ட் பல பலன் அதுதான் அந்த மாதிரி உங்கள் மூளை வந்து பல பலன் ஈஸியாக என்ன பண்ணுவோம் எளிதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் இதை வந்து லேர்ன் லைக் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து என்னென்னா ரெசி ப்ரோக்கல் லேர்னிங் ஏன்னா ஒரு பாடம் படிக்கிறீங்க சுத்தமாக புரியல அதை பற்றி பேசுங்க வாய் விட்டு பேசுங்க இப்போ வந்து ரெட் சைட் பிதாகரஸ் தீரம்னா என்ன வந்து ஜூல் ஸ்விதி ஜூல் விதி அப்படின்னா என்ன இப்படி ஏதோ படிக்கிறீங்க தேல் ஸ்தீரம் என்றால் என்ன அப்படின்னா படிக்கிறீங்க புரியல ஓகே அதை பற்றி பேச ஆரம்பிங்க ஜஸ்ட் இன்னும் டாக்கு போட்டோம் அது உரையாடலேருந்து ஆரம்பிங்க இப்படி வருது ஒரு கோடு போடுறாங்க இந்த கோடு ஏன் போடுறாங்க உங்கள் நண்பர்களோட பேசுங்க இல்லை ஆளே கிடைக்கலையா ஆளோட பேசுங்க அதான் நல்லது உங்களை யாராவது வந்து தவறாக நினைச்சாலும் பரவாயில்லன்னு சும்மா நீங்களா கூட உட்காந்து பேசுங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அறிவை வளர்க்க தானே நம்ம பண்றோம் என்ன இவன் தனியா பேசிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம ஏதாவது நினைப்பாங்கலாம் நினைக்காதீங்க அறிவை வளர்த்து கொள்வதென்றால் எந்த நல்ல விஷயங்களும் செய்யலாம் நீங்களே ஒரு நோட்டு பேன் எடுத்து நீங்களா பேசுங்க ஒன்னும் யாராவது நண்பர் இருந்தா நண்பர்கிட்ட பேசுங்க பா தேல் சார் என்ன பாசு ஒரு கோடு போடுறாங்கப்பா நடுவில் ஒரு பேரல் லைன் அதே என் பேரலா போடுறாங்க இந்த பக்கம் போட்டா என்ன இதை பிடிச்சி பிடி வச்சா என்ன ஆகும் இப்படி அதை பத்தி அதை பத்தி அதை பத்தி ஏதா அந்த அந்த சப்ஜெக்ட் பத்தியே பேசுங்க உரையாடல் செய்யுங்க பேசிக்கொண்டே இருங்க பேசிக்கொண்டே இருங்க போது புதுசு புதுசா கிளம்பும் எப்படி இந்த கிணறு வெட்டுறாங்க கிணறு வெட்டப்ப இங்கே தண்ணி வருது அங்க அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு ஐடியா வரும் அப்படி பேசிட்டு இருப்போம் அதுல ஒரு ஐடியா வரும் இதனாலதான் அப்படி பண்றாங்களா அது இது ஒரு 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 மூணு பேர் நாலு பேர் சேர்ந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் ஆனா அந்த நம்ம பசங்க இருக்காங்களே நல்லதுக்கு செட்டே சேர மாட்டோம் பாத்திருக்கீங்களா நல்லது படிதா அதுக்கு செட்டு சேர மாட்டோம் நல்லா செட்டு சேர்ந்து உட்காந்து குரூப்பா ஸ்டடி பண்ண மாட்டான் குரூப்பா உட்காந்து கேம் விளையாடுவாங்க பாத்திருக்கீங்களா குரூப்பா உட்காந்து கேம் விளையாட வருவாங்களே தவிர படிப்புக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க இருந்தாலும் படிப்புக்கு வரணும் அது மாதிரி நட்பு வட்டாரத்தையும் நீங்கள் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நம்ம எக்ஸாமுக்கு ஒரு ரெண்டு மாசம் தான் இருக்கு அட்லீஸ்ட் இப்போவாவது பெருக்கிக் கொள்ளுங்க அப்ப இந்த ரெசிப்ரோக்கல் ரேனிங் வாங்க உரையாடல் மூலமாக கற்றுக்கொள்வது பேச ஆரம்பி அதை பத்தி ஸ்பீக் பண்ணுங்க அவுட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு அறிவு இருக்கு திறமை இருக்கு அதை நீங்க வந்து பேசும் பொழுது அதை பத்தியே பேசும் பொழுது புதிது புதிதாக நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு வரும் அப்படி வரும் பொழுது அந்த அந்த புரியாத பாடங்கள் என்பது எளிதில் புரியும் அது வந்து இது ஒரு 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 நிரூபிக்கப்பட்ட வழிமுறைகள் இதெல்லாம் சரிங்களா இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் மூளை அப்படிங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான மூளை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது நாம தான் நம்மள அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிறோம் நான் படிக்காதவன் சார் இது நாம் நம்மை பற்றிய நினப்பு நம்ம மூளை இருக்கு பார்த்தீங்களா அது மிக அற்புதமான ஒரு மூளை ரொம்ப ஹைலி எஃபிஷியன்ட் மூளை சரிங்களா நம்முடைய நம்முடைய டைஜஷன் சிஸ்டத்தை மேனேஜ் பண்ணுது நம்முடைய நர்வ் சிஸ்டத்தை மேனேஜ் பண்ணுது நம்முடைய பிளட் சர்க்குலேஷனை மேனேஜ் பண்ணுதுன்னா இவ்வளவு விவரங்களை விஷயங்களை இவ்வளவு ஹார்ட்வேரை வந்து அது ஒரு 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 மேனேஜ் பண்ணுதுன்னா நம் மண்டைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த மூளை வந்து எவ்வளவு பெரிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டரா இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய சூப்பர் அதனால உலகத்துல எல்லார் அறிவாளி முதல்
அஃப்ரீன் ஹே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க உங்களை அன்மியூட் பண்றோம் நீங்க படிக்கலாம் உங்களால இந்த பக்கத்தை படிக்க முடிஞ்சால் உங்களை ஏ ஆக வேண்டும் 100 க்கு 55 மக்கள் மட்டுமே இப்படி படிக்க முடியும் நீங்க எப்படி இதை படிக்கிறீர்கள் என்பதை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஆச்சரியமான அனுபவம் கொண்டது மன்னன் மூளை ஒரு ஆராய்ச்சிய கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக் கழகம் இந்த உண்மையை கண்டுபிடித்துள்ளது போதும் இப்ப இது வந்து தமிழ்ல எழுதப்பட்டிருக்கு என்ன இது வந்து ஒரு படிக்கிற மாதிரியா இருக்கு இல்ல ஏதோ கொச 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 என்னமோ என்ன சொல்லுவாங்க ஜிலேபிய பிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கு உண்மையா சொல்லணும்னா ஜிலேபிய பிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கு இது இருந்தாலும் நம்மளால படிக்க முடியுது பாருங்களா ஜிலேபிய பிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கு இருந்தாலும் நம்மளால வந்து இது படிக்க முடியும் இது யாரு படிக்கிறான்னா நம்ம மூல தான் படிக்கும் என்னடா இது எழுத்து இங்கே அங்கே எங்கெங்கேயோ இருக்கு ஆனா படிக்க ஆரம்பிச்சா உங்களால இப்பக்கத்தை படி அது பார்த்து இன்னும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு அப்போ மூளை எந்த அளவு உங்க மூளை படித்தது நீங்க தான் நான் கிடையாது படித்தது நீங்க தான் அப்போ எத்தனையோ பள்ளி மாணவர்கள் இருக்கீங்க பள்ளி நான் சொல்ற ஒரு பெரிய அனுபவசாலிகள்லாம் கிடையாது பள்ளி மாணவர்களாக நீ உங்களால இதை எங்கே எப்படி படிக்க முடிஞ்சது யார் உங்க மூளை தானே இப்போ உங்க மூளை எவ்வளவு அறிவு எவ்வளவு சிந்தனை எவ்வளவு ஆற்றல் மிக்க ஒரு மூளை ஒரு மேக்ஸ் படிஞ்சப்பான்னா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படியே முக்கால அனுப்புறோம் ஐயோ ஐயோ ஒரு சின்ன இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போகும் பொழுது தம்பி நல்லா படி படிக்கலன்னு சொன்னா வெளிநாட்டெல்லாம் போய் எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்படுறாங்க தெரியுமா தம்பி அந்த இடத்துல தொங்கிக்கிட்டு எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க கொஞ்சம் வீட்டுல போயிடுங்க கொஞ்சம் வீட்டுல போயிடுங்க அமனுல்லா அமனுல்லா கொஞ்சம் டேக் கேர் பண்ணிக்கமா செஷனை ஓகேவா தேங்க்யூ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படணும்ப்பா படிக்கல அப்படின்னா வந்து எந்த அளவுக்குனாக்க மாணவர்கள்லாம் வந்து அதாவது வெளிநாட்டில் க வேலைக்கு போகிறவங்கெல்லாம் வந்து அப்படி அந்த இடத்துல தொங்கிக்கிட்டு பில்டிங்கை கழுவுறது பில்டிங்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமான வேலைகள்லாம் செய்கிறாங்க படித்தேன்னா இந்த மாதிரி வந்து சார் மாதிரி ஏசி ரூமில் உட்காந்துட்டு மாதம் லட்ச கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்னான் சார் இந்த மேக்ஸை படிக்கிறதுக்கு நான் வந்து அந்த இடத்துல தொங்கிக்கிட்டு பெயிண்டே அடிப்பேன் சார் சரி அந்த இடம் துணி ஏதாவது பெயிண்ட் அடிக்கிறீ அந்த இருந்து விழுந்தா என்னப்பா அந்த விழுந்து செத்து போனாலும் பரவாயில்ல சார் இந்த மேக்ஸ் கூட என்ன படிக்க சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களை பத்தி ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேட் அது பண்ணாதீங்க பாருங்க உங்க மூளை எவ்வளவு ஆற்றல் மிக்க மூளை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி டிப்ஸ் கூடுதலாக சொல்லணும்னா ரெசி ப்ரோக்கர் லேர்னிங் அப்புறமா எழுதி பாருங்க எழுதி பார்க்கறது ரொம்ப நல்லது ஸோ ஸோ நான் சொன்னேன் அந்த முறைகள் ஒன்று லேர்ன் லைக் ஏ பெயிண்டிங் உரையாடல் மூலியமாக கற்றுக்கொள்வது ரெசி ப்ரோக்கர் லேர்னிங் அடுத்து எழுதி பார்ப்பது நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இப்படி பண்ணுறது மூலியமா எவ்வளவு கடினமான பாடங்களையும் உங்களால் எளிதில படிக்க வைக்க முடியும் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது குவார்லேட் ஸ்டடி ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு மாதிரி குவார்லேட் பண்ணிட்டு நம்ம படிக்கலாம் குவார்லேஷன் குவார்லேட் பண்ணி படிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்க காந்தி வந்து எப்போ பிறந்தார் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அக்டோபர் ரெண்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் வருஷத்தை சொல்லுங்க பார்ப்போம் காந்தி எந்த வருஷத்துல பிறந்தார் யாரா சொல்லுங்கப்பா ஓகே அமானும் இல்ல அன்மியூட் பண்ற ஆப்ஷன் கூட இல்ல சாட்ல கூட போடுங்க காந்தி எந்த வருஷம் பிறந்தார் சாட்ல சாட்ல போடுங்க நான் சாட்ல பாக்குறேன் போறக்கார் ஓகேவா இப்ப இது இது நம்ம அப்படி கூகுள்ல தேடி கூட சொல்லிக்கலாம் பட் ஆனா எக்ஸாம்ல சொல்ல முடியாது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு காந்தி போறக்கார் வருஷம் இந்த வருஷத்தை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எட்டு ஆறா அது இந்த எட்டு ஆறு ஒன்பது பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது ஆறா ஆறு ஒன்பதா இப்படி ஒரு குழப்பம் நமக்கு வரும் இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குவார்லேட்டட் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படின்னா காந்தி வந்து இப்ப பிறந்தாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல காந்தி பிறந்தார் இப்ப இந்த வருஷத்தை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்க அக்டோபர் ரெண்டு ஸ்கூல் லீவ் விடுறாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இயர் போட்டாதானே ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க அக்டோபர் ரெண்டா மட்டும் மார்க் கொடுத்துருவாங்களா இல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு நான் வந்து காந்தி பிறந்த நாள் வந்து உதாரணமா சொல்றேன் எப்படின்னா இது வந்து குவாலேட் ஸ்டடின்னு பாங்க இப்ப இந்த நம்பர் இருக்குல்ல இந்த நம்பர் எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா நம்பர் ஒன்று ஒன்றுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலன்னா ஏதாவது ஒரு பொருளை உருவகப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஒரு குவாரலேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஊசி பாருங்களேன் பார்க்க ஒன்று மாதிரி இருக்கு இந்த மூணு பார்த்தீங்கன்னா மெக்டானல் மாதிரி இருக்கு இந்த எட்டு பாருங்க சின்ன பிள்ளைங்கெல்லாம் வந்து இந்த ட்ரெயின் மாதிரி இருக்கும் ட்ரெயின் விட்டீங்கன்னா அப்படியே வளைஞ்சி வளைஞ்சி வரும் பலூன்
தூக்கத்துல எழுப்பி விட்டுட்டு இதுக்கு பதில சொல்ல சொன்னா கூட உங்களால தெளிவாக இந்த பதிலை சொல்ல முடியும் என்ன கதை அப்படின்னாக்க ஸ்டோரி சும்மா ஒரு கற்பனை கதை இது காந்தி பிறக்கிறப்ப காந்தியுடைய அம்மா வந்து ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு என்ன பண்றாங்க அவங்கள ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க உடனே வெளியூர்ல இருக்க காந்தியோட அப்பாவுக்கு இந்த தகவலை சொல்றாங்க இது ஒரு கற்பனை கதை தான் உடனே இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்ட காந்தியுடைய அப்பா ட்ரெயினை பிடிச்சிட்டு என்ன பண்றாரு மனை தன் மனைவியை பார்க்க வர்றாரு அப்படி வரும்பொழுது ரயில்ல வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு கத்திரிக்காய் சாம்பாருடைய ஒரு உணவு வந்து பரிமாறப்படுது அதை ரொம்ப ஒரு ருசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிடுறாரு அப்படி வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா குழந்தை காந்தி பிறந்துட்டாரு காந்தி பிறந்த சந்தோஷத்துல அவர் என்ன பண்றாரு அதே பலூன்களை பறக்க விட்டு தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை ரொம்ப ஒரு ஒரு அழகா கொண்டாடுறாரு இது ஒரு 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 கற்பனையான கதை இப்ப இந்த கதையில இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம் வருஷ நம்பர் என்ன பண்றோம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம் ஓகே காந்தி பறக்கும் பொழுது அவங்க அம்மாவுக்கு ஊசி போட்டாங்க ஒண்ணு இந்த செய்தி வந்து காந்தி அப்பாவுக்கு சொல்லும் போது காந்தியோட அப்பா ட்ரெயின்ல வந்தாரு ட்ரெயின்னா எட்டு அப்ப ஒண்ணு எட்டு வந்துருச்சு அந்த ட்ரெயின்ல உணவாக என்ன பண்ணாங்க ஒரு கத்திரிக்காய் சாம்பார் வச்ச ஒரு உணவு சோற கொடுத்தாங்க கத்திரிக்காய் ஆறு அப்ப ஒண்ணு எட்டு ஆறு வந்த ஒண்ண மகிழ்ச்சியில காந்தி பிறந்த மகிழ்ச்சியை பார்த்தவர் என்ன பண்றாரு அந்த பலூன்களை பறக்க விடுவாங்க பாத்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சியில அப்படியே பலூன் எடுத்து அப்படியே ஹாப்பியா என்ன பண்றாரு பறக்க விடுறாரு அப்ப பலூனு பலூன்னா ஒன்பது அப்ப காந்தி எந்த வருஷம் பிறந்தார் அப்படின்னா நமக்கு அந்த வருஷம் ஞாபகமே இருக்காது ஆனா இந்த கதை ஞாபகம் இருக்கும் ஊசி போட்டாங்க ஒண்ணு ட்ரெயின்ல வந்தாரு எட்டு கத்திரிக்காய் ஆறு ஆஹ் பலூனு ஒன்பது ஒண்ணு எட்டு ஆறு ஒன்பது அவ்வளவுதான் இது குயிக்கா என்ன பண்ண முடியும் உங்களால ஒரு அஞ்சு செகண்ட்ல இந்த நம்பரை உங்களால உங்க மூளை வந்து டிரைவ் பண்ணி கொடுத்துரும் அதான் சொல்லலாம் மூளை ரொம்ப எஃபிஷியன்டான மூளை அந்த மூளை வந்து என்ன பண்ணுவோம் இதை உங்களுக்கு டிரைவ் பண்ணி கொடுத்துரும் இது குவாரலைட் ஸ்டடி பாங்க இது நீங்க எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் பேரு வருஷம் இப்படி பண்ணும் பொழுது இது ஒரு சின்ன ப்ராக்டிஸ் தான் இப்ப நான் நானே எத்தனை நிமிஷம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இதை இது இதை இதை பார்க்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருக்கட்டும் இதை பார்க்கக்கூடிய பெற்றோர்களா இருக்கட்டும் உங்களுக்கே இனிமே என்ன பண்ணாது இது மறக்கவே மறக்காது ஓகேவா இது 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 ஒரு டைப் அடுத்து என்னன்னா விஷுவல் திங்கிங் சொல்லக்கூடிய செய்திகளை வந்து நம்ம விஷுவலா திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் விஷுவலா திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது நமக்கு எந்த காலத்திலுமே மறக்காது விஷுவலா அதை நான் சொல்லல கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரு ஒரு யானையோ பூனையோ எலியோ நம்ம முன்னாடி வச்சா அதை தடவி பார்த்து இது என்னங்கிறத நம்ம விஷுவல் அப்படியே டிரா பண்றோம் பாருங்களா மைண்ட்ல அப்படியே ஒரு மாதிரி டிரா பண்றோம்ல அதான் விஷுவல் திங்கிங் இது என்னைக்குமே நமக்கு மறக்காது அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றோம் பித்தாகர சேரம் பித்தாகர சேரம் சரிங்களா பித்தாகர சேரம் என்ன ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் சரிங்களா நான் தமிழ் மீடியம் படித்தேன் அதனால தமிழ்ல இருந்து சொல்றேன் அதாவது இதை வந்து கரணம்னு சொல்லுவாங்க எதிர்பக்கம் ஸ்கொயர் அதனுடைய வர்க்கம் எதிர்பக்க எதிர்பக்கத்தினுடைய வர்க்கம் பிளஸ் அடுத்துள்ள பக்கத்தினுடைய வர்க்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு கர்ணத்தின் வர்க்கம் அப்படின்பாங்க என்ன சார் நீ என்னென்னமோ பேசுறீங்க அப்படிங்காதீங்க தமிழ் மீடியத்துல இப்படிதான் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது கர்ணம் கர்ணம் வருது இது இது இதனுடைய ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இப்ப இதோட ஸ்கொயரையும் இதோட ஸ்கொயரையும் நம்ம கூட்டம்னா இதோட ஸ்கொயர் வரும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய ஒரு ஃபார்முலா இது நீங்க விஷுவலா பார்க்கலாம் பொதுவா ஸ்கொயர்னா என்ன ஆன்லைன் நிகழ்ச்சி அதனால எல்லாருக்கும் அட்மிட் பண்ணி நம்ம கூட்டம்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துடும் அதனால நானே சொல்றேன் ஸ்கொயர்னா என்னன்னா சதுரம் அதானே ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னா என்னங்க சதுரம் தானே ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னா அதுக்கு என்ன பெரிய விளக்கமா கொடுக்க போறோம் ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் ட்ரையாங்கிள்ன்றமா இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயர் நாலு பக்கமும் ஈக்குவலா இருக்கும் இப்ப இது ஏங்கிற ஒரு பக்கம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஏங்கிற பக்கத்தை நான் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆகும் இது எப்படியோ வந்துடும் கடத்து காட்டுறேன் இந்த பித்தாகர சேரங்கிறது விஷுவலா போட்டா இப்படிதான் வரும் ஏ ஏ உடைய ஸ்கொயர் இது பி பி உடைய ஸ்கொயர் இது சி சி உடைய ஸ்கொயர் இது இந்த பித்தாகர சேர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் ஒண்ணுமே பெருசா ஒண்ணும் கேட்க சொல்லல இப்ப ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க ஏவே ஸ்கொயர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பி ஏ ஸ்கொயர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஏரியாவும் இந்த ஏரியாவும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஈக்குவல் டு இந்த ஏரியாங்கிறாரு வேற ஒண்ணுமே அவர் சொல்ல இந்த ஏரியாவும் இந்த ஏரியாவும் நீங்க சேருங்களேன் இந்த ஏரியா வரும் இதை நீங்க வீட்டுல ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கங்க கட் பண்ணுங்க இது வந்து ஒரு அஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு எட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அஞ்சு ஸ்கொயர்னா எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்
எங்க அப்பாவுடைய அப்பா அவர் வந்து ஒரு மளிகை கடை வச்சிருந்தார் அவர் மனக்கணக்கு அவர் வந்து மனசுலே கணக்கு போடுவாரு கால்குலேட்டர் கிடையாது பெரிய மளிகை கடை மளிகை கடை அப்படிங்கும் பொழுது அங்க என்ன கணக்கு வழக்கு பார்க்கணுமா இல்லையா அந்த மனக்கணக்கிலே கணக்கு போடுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மென்டல் அரித்தமேட்டிக் பண்ணும் இது கத்துக்கணும் பசங்கள் வந்து தேர்வுல அதிக மதிப்பெண் இருப்பதற்கு வந்து மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து இந்த மென்டல் அரித்தமேட்டிக் உக்காந்து மல்டிப்ளை இதெல்லாம் உட்காந்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அரை நாள் ஆயிரும் பேப்பரை புனி போயிடுவாங்க அந்த 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 எக்ஸ்பிரஷனை பார்த்த உடனே அந்த சமன்பாடை பார்த்த உடனே அதுக்கான வேல்யூவை சப்சீட் பண்ண உடனே மூளைக்குள்ள கால்குலேட் பண்ணணும் மூளைக்குள்ள மூளைக்குள்ள மல்டிப்ளை பண்ணணும் மூளைக்குள்ள அடிஷன் பண்ணணும் மூளைக்குள்ள கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் எல்லாத்தையும் மூளைக்குள்ள செய்யணும் பிரைன்ல அவுட் புட் தான் வரணும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பாக்கணும் டக்கு டக்குன்னு வரணும் உக்காந்துக்கிட்டு கூட்டிக்கிட்டு இருந்தாக்கா அவ்வளவுதான் ஆயிரம் ரெண்டு வருஷம் ஆயிரும் எல்லா பேப்பரும் எக்ஸாம் எழுதி முடிக்க அது ஒரு சின்ன உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் வர பாருங்க நான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணு நிறைய ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அது ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இது ஒரு ஒரு இது வந்து என்ன சொல்றது ஒரு 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 இன்ட்ரோ செஷன் அதான் சொல்றோம் உங்களுக்கு ஒரு அறிமுகப்படுத்துறோம் ஏன்னா நேரம் வந்து அவ்வளவுதான் இருக்கு நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் தான் அது இப்ப முப்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி நாலு பிளஸ் ஒன்பது அப்படின்னும் பொழுதே மைண்ட்ல என்ன வருதுனாக்க இப்ப நாலாம் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த ஒன்பதை பத்து மாதிரி நினைச்சுக்குவேன் என்ன பத்து இல்ல பத்து மாதிரி நினைச்சுக்குவேன் ஒன்னுதானே மைண்ட்ல வச்சுக்குவேன் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து முப்பத்தி நாலு நாப்பத்தி ஏன்னா முப்பத்தி நாலு கூட பத்துங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் முப்பத்தி நாலு பிளஸ் நாப்பத்தி இது பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி நாலு நான் ஒண்ணு நான் தேவையில்லாம ஆட் பண்ணல ஆட் பண்ண ஒண்ணு நான் டே மைனஸ் பண்ணிப்பேன் நாப்பத்தி மூணு வந்துருவேன் இது ரொம்ப ஃபிராக்ஷன் செகண்ட் நான் சொல்லிடுவேன் முப்பத்தி நாலு பிளஸ் ஒன்பது அப்படின்னு பொழுது ஒன்பது நான் பத்து மாதிரி நினைச்சு பத்து முப்பத்தி நாலு நாற்பது நாற்பதுல ஒன்று எடுத்தா நாற்பத்தி மூணு இதுதான் மனக்கணக்கும் பாங்க நான் சொன்னல எங்க அப்பாவுடைய அப்பா தாத்தா அவங்கெல்லாம் இப்படிதான் போடுவாங்க கணக்கு இப்பதான் நம்ம வந்து கூட்டலுக்கே பத்து வச்சிருக்கிறாங்க தானா வகுத்தல் அப்புறம் இந்த வகுத்தல் அந்த வகுத்தல்னு பல வகுத்தல் இருக்கு அவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மென்டல் வே சரிங்களா சோ அந்த மனக்கணக்கு அப்படிம்பாங்க நம்ம அதுல பண்ணலாம் நிறைய நம்ம பை பை ப்ராக்டிஸ் தானா வரும் அதே மாதிரி எண்பத்தி மூணு கீழ முப்பத்தி எட்டு சோ இப்ப இது இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த முப்பத்தி எட்டு இது நெருக்கமா என்ன இருக்கு நாற்பது அப்ப வந்து எண்பத்தி மூணு நாற்பது போனா மைண்ட் அப்படியே வரும் ஏன்னா நாற்பது எண்பது அப்படி பார்த்தலே தெரியும் அப்படியே ஒரு நாற்பது ஓடி போயிடும் நாற்பத்தி மூணு இந்த நாற்பத்தி மூணுல நான் இந்த இடத்துல ஒரு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டு தான் நான் நாற்பதுன்னு சொன்னா இல்லையா அப்போ ஒரு ரெண்டு சேர்த்துக்கணும் ஆடுன்னு பொழுது நாற்பத்தஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துடும் இப்படி எண்பத்தி மூணு மைனஸ் முப்பத்தி எட்டு இதை நீங்க பழகுனுங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நிஜமா சொல்றேங்க ஒரு செகண்ட்ல ஆன்சர் சொல்லலாம் ஒரு எண்பத்தி மூணு முப்பத்தி எட்டுங்கிறத ஒரு செகண்ட்ல சொல்லலாம் நீங்க பழகி பாருங்க பழகி பாருங்க அந்த காலத்துல யாரும் கால்குலேட்டர் எல்லாம் கண்டே பிடிக்கல கரண்டே கிடையாது பேட்டரியே கிடையாது அப்படிங்கிற கால்குலேட்டர் எல்லாம் இந்த மனக்கணக்கு ப்ராக்டிஸ் தான் எப்படின்னா கொஞ்சம் கூட்டுறது குறைக்கிறது அப்படி அப்படியே சும்மா ஒரு ட்ரிங்கரிங் வேலை தான் இதுக்குள்ள எத்தனை இருக்கும் அதுக்குள்ள எத்தனை இருக்கும் இப்படியே பண்ணி பண்ணி நிறைய நான் நான் வந்து நிறைய பழகியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இப்ப பழக பழக வரும் இந்த மனக்கணக்கு பாங்க மென்டல் அரித்தமெட்டிக் அப்படின்பாங்க அடுத்து ஆக்டிவ் லிசனிங் சொல்றத வாத்தியார்கள் சார் சொல்றத ரொம்ப கவனிக்கிறது லேட்டரல் மைண்ட் செட் பாங்க அதாவது திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம் ஒண்ணு புரியுது சில நேரத்துல அது புரியாது ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்க் பண்ணணும் நான் அப்படியே ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அது அந்த கோட்டை எல்லாம் பஸ்ட்ல இருந்து அழிச்சுட்டு வேற மாதிரி இப்போ நம்ம யோசிக்கிறோம் போ அப்படின்னு வேற மாதிரி யோசிச்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா அடுத்து ரீடிங் காம்பரேஷன் நிறைய படிங்க ஃபாஸ்டா படிங்க ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கொஸ்டின் படிச்சா தான் ஆன்சர் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் முடிஞ்சு போயிடும் ரெண்டு மணி நேரம் ஃபாஸ்டா படிக்க கற்றுக்கங்க அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ் கல்வி என்னைக்கு முழுமை பெறும்னா கத்துக்கிட்ட கல்வியை அடுத்த உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா தான் முழுமை பெறும் நம்ம மிஸ்டம் சார்பாக கூட எல்லா வாரமே வந்து டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங்ஸ் வந்து நடத்துகிறோம் அதை தீம் என்ன தெரியுங்களா கற்போம் கற்பிப்போம் கற்பித்தால் மட்டும்தான் கற்ற கல்வியே முழுமை பெறும் அடுத்த உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறப்ப தான் நமக்கு முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஓகே இது இப்படி தான் ஏன் நான் படிக்கிறப்ப பல ஒரு ஐடியாவோட படிச்சிருப்பேன் அது முழுமை கிடையாது ஏன் அறிவு அப்படிங்கிறது அடுத்த உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது தான் அது அந்த அறிவு அறிவுங்கிறது என்ன பண்ணுவோம் முழுமை பெறும் சரிங்களா ஏன்னா கேட்கிறவங்க வந்து அப்படியே கேட்டு போக மாட்டாங்க அவன் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி கேட்பான் கேட்குறவன் இப்போ அவன்
கான்சன்ட்ரேஷன்னா இது ஏன் சொல்றது புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப பட்ட பகல்ல என்ன டீ பிஸ்கெட் எல்லாம் கொடுத்து இந்தாடா புக்கு கொடுத்து படி அப்படின்னா அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷத்துல படுத்து தூங்கிடுவான் அதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் நான் அப்படியே படுத்து தூங்கிடுவான் அது அப்படியே அவள்தான் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல என்ன பண்ண முடியல நம்ம மூலத்தாக பிடிக்க மாட்டேங்குது இதே ஒரு சினிமா படத்தை கொடுங்க ஆனா உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இது உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் படம் முடிஞ்சு இன்னொரு படத்தை கொடுத்தா கூட உட்காந்து பார்ப்பாங்க உள்ள அப்ப இது ஏன் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா அந்த பிரெயினுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை தெரிஞ்சுங்க இப்ப மூளைக்கு ஒரே பகுதி வேலையை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது டயர்ட் ஆயிரும் டயர்ட் ஆனா என்ன பண்ணுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தூங்க சொல்லிடும் நீ எவ்வளவு நானா இருந்தாலும் சரி நீ யாரா இருந்தாலும் சரி அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா படிக்கிறப்ப சில ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுவோம் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா மூளைக்கு ஒரே நேரத்துல டயர்டு ஒரே விஷயத்த செஞ்சு டயர்டு கொடுத்துட கூடாது இப்ப படிக்கிறீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் படிங்க அப்புறம் பத்து நிமிஷம் படிச்சதை பத்தி யோசிச்சு பாருங்க படிச்சதை எழுதி பாருங்க அப்புறமா வந்து இங்கிலீஷ் படிச்சா மேக்ஸ் படிங்க மேக்ஸ் படிச்சா சயின்ஸ் படிங்க இப்படி மூளையினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியுமே நீங்க வந்து மாத்தி 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 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் வந்து மூல ஒரே பகுதி வந்து உங்களுக்கு டயர்ட் ஆகாது அப்போ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பீங்க இந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்லாம் இருக்குல்ல இதுக்கு பயிற்சி எடுக்கிறாங்களா இல்லையா அவங்க இந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க உட்காந்த இடத்துல இருந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் படிப்பாங்க நான் சென்னையில் அண்ணா நகர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த அந்த பயிற்சிகளுக்கு பல மாணவர்களை சந்திச்சிருக்கேன் கல்வி நிகழ்ச்சிகளாக சந்திச்சிருக்கேன் நான் நிறைய கல்வி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தியிருக்கிறேன் நடத்தும் பொழுது அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்ட ஒரு தகவல் இருக்கு நான் சொல்லுவேன் கற்போம் கற்பிப்போம் இப்ப நான் உங்களுக்கு சில செய்தி சொல்றேன்னா ஒரு நாலு பேர்த்து இருந்து கேட்டிருப்பேன் அது துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள்ட்ட ஏன்னா எல்லாத்துலயுமே நான் வல்லுநர் கிடையாது அப்படி எப்படி உங்களால வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து படி உட்காந்து படிச்சுட்டே இருப்பாங்க பாத்துக்கிட்டு நீங்க நான் பாத்துருக்கேன் ஒரு டேபிள போட்டு சேர போட்டு உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க தூக்கம் எப்படி தூக்கம் வரலன்னா இந்த மெத்தடாலஜி அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவோம் என்னன்னா மூளைக்கு ஒரே மூளையினுடைய ஒரே பகுதிக்கு தொடர்ந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு மேல வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க பத்து நிமிஷம் படிச்சாங்கன்னா பத்து நிமிஷம் எழுதி பார்ப்பாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் இதுல என்னென்னலாம் கேள்விகள் கேட்க முடியும் அப்படிங்கிறத சிந்திச்சு பார்ப்பாங்க படிப்பது எழுதுவது சிந்திப்பது கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வது பாடங்களை மாற்றி கொள்வது இப்படிங்கிற மாதிரி தொடர்ச்சியாக முறையிலே மூளையினுடைய பத்து நிமிஷம் ஒர்க் பண்ணும் அப்புறம் அது ரெஸ்ட் எடுக்கும் இந்த பத்து நிமிஷம் வேலை செய்யும் ரெஸ்ட் எடுக்கும் இந்த பத்து நிமிஷம் ஒர்க் பண்ணும் வேலை ரெஸ்ட் எடுக்கும் இப்படி மாத்தி 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 மூளையினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியையுமே நீங்க மாத்தி 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 யூஸ் பண்ணும் பொழுது இது பத்து நிமிஷம் அது பத்து நிமிஷம் மூளை வந்து டயர்ட்னஸ் ஃபீலே பண்ணாது பனிரெண்டு மணி நேரம் அவங்களால உட்காந்து படிக்க முடியும் சரிங்களா இது வந்து நடைமுறை சாத்தியம் இந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இது படிக்கிறவங்க எல்லாம் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ற அவங்க பல டெக்னாலஜி இப்ப டெக்னிக் ஃபாலோ பண்றாங்க அதுல ஒரு டெக்னிக் இது சார் நம்ம நாங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எழுதுறோம் டென்த் பிளஸ் டூ தானே எழுதுறோம் நீங்க நினைக்கலாம் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கங்க தெரிஞ்சுக்க நீங்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் கான்சன்ட்ரேஷன் சம்பந்தமா நிறைய டிப்ஸ் இருக்கு ஸோ வி ஆர் மூவிங் ஆகிவா அடுத்து கஷ்டமான பாடங்கள்னா ஒரு பாடம் புரியலன்னா அதுக்காக வருத்தப்படாது மனுஷன் என்ன நினைக்கிறான்னா ஏன்டா இது உனக்கு கஷ்டம்னா படிச்சே எனக்கு புரியல அதனால கஷ்டம் முதல்ல ஒரு புரிஞ்சுங்க நம்ம தோல்வி தான் இயற்கை தோல்வி தான் இயற்கை வெற்றிங்கிறது என்னைக்காவது ஒரு நாள் தான் கிடைக்கும் ஆனா ஒரு நாள் கிடைச்ச போதும் வாழ்க்கை செட்டில் நம்ம புரிஞ்சுக்க மாதிரி சொல்ல பாருங்களேன் ஒருத்தன் ஐம்பது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றான் ஐம்பது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றான் ஐம்பது இன்டர்வியூல தோத்துட்டான் ஐம்பத்தி ஓராவது இன்டர்வியூல வந்து அவனுக்கு என்ன பண்ணுது கிடைக்குது ஐம்பத்தி ஓராவது இன்டர்வியூல அவனுக்கு வேலை கிடைக்குது அவன் லைஃப் செட்டில் இல்ல அப்புறம் அந்த ஒரு இன்டர்வியூல வாங்குற வேலையை வச்சுதான் முப்பது வருஷம் அவருடைய ஜீவாதாரம் கூடும் ஏதாவது எல்லாம் எவ்வளவு பேர் வேலை போயிருப்போம் எனக்கு இதனுடைய கிருமி கேம்பஸ் இன்டர்வியூல கிடைச்சிருச்சு நான் வந்து காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கெண்டி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துல சென்னையில இருக்கு அதுல படிச்சதுனால கேம்பஸ் இன்டர்வியூல எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு பெரிய அளவுக்கு நான் என்ன சொல்ல படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலை தேடணுங்கிறது இல்லை ஆனா இதனால எவ்வளவு நண்பர்கள் நான் பாக்குறேன் பழகிறேன் இப்ப தோல்வி என்பது வெற்றியின் ஒரு பகுதி அதை நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் தோல்வி என்பது வெற்றிக்கின் வெற்றியின் எதிர்ப்பதம் அல்ல தோல்வி என்பது வெற்றியின் ஒரு பகுதி இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சக்சஸ் நூறு வாட்டி தோத்தாதான்
அதனால வந்து படிச்சேன் புரியல இனிமேல் நான் இனிமேல் தொட மாட்டேன் மேக்ஸியே தொட மாட்டேன் இப்படிலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது யாரும் சொல்லக்கூடாது அப்படி யாரும் சொல்றது இல்லை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க அதாவது பசங்க வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலானவர்கள் வந்து பைக் ஓட்டுவாங்க வந்து சைக்கிள் ஓட்டுவாங்க அட்லீஸ்ட் முத முதல் நம்ம சைக்கிள் ஓட்டுறோம் பைக் ஓட்டுறோம் நல்லா ஓட்டணுமா விழுந்து வாடுறோம் விழுந்து வாரி கை காலெலாம் அடிபட்டுருச்சு நீ என் வாழ்க்கையில பைக்கே தொட மாட்டேன்னு யாராவது சொல்லுவோமா இது ரொம்ப கஷ்டம்ங்க கை காலெலாம் அடிபட்டுருச்சு ஆமாப்பா இனிமேல் பைக்கே தொடாத ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு பைக்கே ஓட்டாதான் சொல்லுவோமா தொடர் முயற்சி தொடர் பயிற்சி இப்போ சூப்பராக பைக் ஓட்டுறோம்ல இப்போ பைக்குக்கு மட்டும் காட்டக்கூடிய அந்த ஒரு ஆர்வம் உழைப்பு தொடர் முயற்சி தொடர் பயிற்சி படிப்புக்கு காமிச்சோம்னா பைக்குக்கு காட்டுறத படிப்புக்கு காமிச்சோம்னா எல்லா பாடமே உங்களுக்கு என்றைக்குமே என்னது எளிதிலே முடிஞ்சிடும் ஸோ இது ஒரு சின்ன டிப்ஸு ஒரு 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 நிமிடம் டைம் கொடுங்க நம்ம ப்ரொஃபஸர் அவர்களை வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக ஜூம் வந்து ஃபுல் ஆகிடுச்சு அதனால் வந்து ஜூம் ஃபுல்லானதுனால ப்ரொஃபஸரால் கூட ஜாயின் பண்ண முடியாது எனக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் டைம் கொடுங்க ஓகே இப்போ வந்து ப்ரொஃபஸர் அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ ஸோ ப்ரொஃபஸர் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் சார் ப்ரொஃபஸர் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் உங்களுக்காக இனோ வி ஆர் ஃப்ரீயிங் அப் த ரூம்ஸ் ப்ளீஸ் ஜாயின் நவ் ப்ரொஃபஸர் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண உடனே ப்ரொஃபஸர் கேன் ஜாயின் ஓகே ஓகே ப்ரொஃபஸர் ஜாயின் ஓகே ஸோ ஹாப்பி டு வெல்கம் ப்ரொஃபஸர் ஜாஃபர் ஓகே சார் குட் மார்னிங் சார் ப்ரொஃபஸர் so uh, professor uh, you can unmute and talk okay okay uh, professor is okay okay uh, 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 professor uh, we are unable to hear your voice actually <clears throat> so good morning can you all hear me okay okay can you hear me okay வழிகாட்டுதல் உரைக்கு பிறகு நம்ம வந்து பயம் இல்லாமல் எப்படி தேர்வு எழுதுவது அதாவது ஹவு டு ஓவர் கம் எக்ஸாம் அப்படிங்கறத பேராசிரியருடைய உரைக்கு பிறகு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பேராசிரியர் வந்து நம்மோடு உரையாட்ட இருக்கின்றார்கள் பேராசிரியர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து சென்னை ஐஐடியில் படித்தவர்கள் கேட் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து இந்திய அளவிலே நாலாவது ரேங்க் அது அதிக மதிப்பெண் பெறுவது எப்படி அது ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னாக்கா அதை பற்றி பேசுவதற்கு முழு தகுதியானவர்கள் சொல்லலாம் தன்னுடைய பள்ளி பருவத்திலிருந்து கல்லூரி பருவத்திலிருந்து மிக அதிக மதிப்பெண் எடுப்பதையே வளமையாக கொண்டவர் எல்லா தேசிய அளவிலான தேர்வுகளில் வந்து ஒரு ஒரு டாப் ஃபைவ் ரேங்க்குக்குள்ள வாங்கக்கூடியவர்கள் தேர்வு என்றாலே இந்த அல்வா சாப்பிட்றது மட்டும்தான் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து அதிக மதிப்பெண் அதாவது குட் மார்க்ஸ் மோர் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறத தாண்டி தெர் இஸ் சம்திங் கால் டாப் மார்க்ஸ் முதல் ஐந்து இடங்களில் வருவது முதல் பத்து இடங்களில் வருவது முதல் மதிப்பெண் எடுப்பது அப்படிங்கிறது வந்து தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்கவே ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சாதித்து காட்டியவர் சென்னை சென்னை புதுக்கல்லூரியில் படித்தவர் அங்கேயும் வந்து வகுப்பில் முதல் மாணவர் தான் அதே மாதிரி ஐஐடியில் படித்தார் அதற்கான நுழைவுத் தேர்வு வந்து தேசிய அளவில் மூன்றாவது ரேங்க் எடுத்தார் அதே மாதிரி ஐஐடியில் படிக்கும் பொழுதும் அங்கேயும் வகுப்பில் முதல் மாணவர் தான் இப்படி மதிப்பெண்கள் பெறுவது அப்படிங்கிறது வந்து பேராசிரியர்களுக்கு ஒரு ரொம்ப சாதாரண விஷயம்தான் அப்படிப்பட்ட சவர் பேராசிரியர் டாக்டர் ஜாஃபர் அலி அவர்கள் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னு சொன்னால் இவர் ஒரு கணித பேராசிரியர் ஒட்டு மொத்தமாக வாழ்க்கையை கணிதத்துக்காக அர்ப்பணித்தவர் என்று சொல்லலாம் யூஜி பிஜி பிஹெச்டி என்று அனைத்துமே கணிதம் தான் 
ஸோ கணித துறையில் ஏன்னா மாணவர்கள் வந்து அந்த கணிதம் மேக்ஸ் அப்படின்னா தான் அப்படியே ஒரு மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே ஐயோ அப்படின்னு பேரா இதற்காகவே பேராசிரியர் தங்களுடைய நேரத்தை மாணவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முன்வந்ததுக்கு முதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு பேராசிரியர் நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு நிகழ்ச்சி சொல்லலாம் நான் வந்து ஸ்டாப் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் மிக்க நன்றி மிஸ்டர் சித்திக் தேங்க்யூ Uh, it's a pleasure it's a it's, i'm so happy and i'm so happy to join you all it's a, it's a, it's a wonderful moment for me uh, to join you all and talk to you all uh, <clears throat> so i just want to say you know i just want to share things that i i want what i wanted to share probably when i was a kid right okay that's that's na english la pesra mari tamil la pesiren ungalode in the oriyadi sir unga unga video share pannunga video share video வீடியோ இல்லையா என்னோட வீடியோ இருக்கே வீடியோ இருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் லெட் மீ அவர் வீடியோ தெரியுது பை சிதிக் அவர் வீடியோ தெரியுது ஆ டு பின் பண்ணுங்க ஆ ஓகே ஓகே பின் ஆவர் थैंक यू உங்களோடு உரையாடுவதிலே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அனைத்து தமிழக சொந்தங்களுக்கும் தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் அது அது என்னுடைய என்னுடைய காலை உங்களுடைய மாலை சிலருக்கு மதியமாக இருக்கலாம் வாழ்த்துக்கள் ஆஹ் இஸ்லாமிய சொந்தங்களுக்கு இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாவதா அப்படின்னு சொல்லி அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத் உல்லாஹி வரகாது அப்படின்னு உங்களோட சொல்றதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க நிறைய என்னை பத்தி சொன்னாங்க நிறைய விஷயம் என்னை பத்தி அவங்க சொல்லலாம் சொல்லா அதுக்கு போவோம் அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வந்து அஹ் உங்களோட எனக்கு பேசுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நான் இதை வந்து ஒரு நான் ஒரு டென்த் படிக்கிறப்ப நான் ஒரு பிளஸ் டூ படிக்கிறப்ப எனக்கு ஒருத்தங்க என்னெல்லாம் சொல்லியிருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேனோ அதான் நான் உங்களோட சொல்லப்படுறேன் அதனால புதுசாக எல்லாம் சொல்லலை ஸோ நான் இப்போ உங்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு நானே பேசிக்கிட்டா எனக்கு நானே ஒரு ஒரு டைம் மிஷினில் போய் என்ன சொன்னா வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் நான் உங்களை பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பேசுறதுல உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து என்னுடைய உங்களோட பெரிய பேச்செல்லாம் சித்திக்கு சார் அளவுக்கு பெருசா நான் பேச்செல்லாம் கொடுக்கல அவங்க நல்லா பேசுவாங்க கொள்வாங்க நான் இந்த இதை மூணு மூணு தீமா பிரிச்சிருக்கிறேன் முதல்ல வந்து எதுக்கு படிக்கணும் ரெண்டாவது வந்து படிக்கிறதுனா என்ன அதுக்கப்புறம் மார்க் எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கிற அந்த மூணு மூணு வகையா இருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கியூனே வச்சு கியூனே அதுக்கப்புறம் கேள்வி பதில் இருக்கப்போ கேள்வி பதில் இருக்கும் அதுல நீங்க வந்து உங்களுடைய என்ன கேள்விகளை என்னென்ன கேள்விகளை கேளுங்க என்னால முடிஞ்சது ஷேர் பண்றேன் நான் அதுக்கு முக்கியமா போறதுக்கு முன்னாடி சித்திக்கு வந்து சார் வந்து என்ன பத்தி நிறைய சொன்னாங்க அவங்க சொல்லாத நிறைய இருக்கு நான் அதை முதல்ல சொல்லிக்கிறேன் அதை சொல்லாத சொன்னாதான் வந்து மற்றவங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க இப்ப நான் சொல்றத வச்சு ஆஹ் இவங்களுக்கு என்ன இவங்க நல்லா படிக்கிறவங்க இவர் நல்லா படிக்கிற இவர் நல்லா படிப்பாரு இவர் நல்லா படிக்கிறதுனால இவர் இவருக்கு எல்லாம் ஈஸி அப்படின்னு நினைப்பீங்க அதுக்காக சில விஷயங்களை சொல்லணும் இன்னைக்கு வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி நான் வந்து அமெரிக்காவில பேராசிரியா இருக்கேன் அமெரிக்காவில பேராசிரியரா மட்டும் இல்ல அமெரிக்காவில அமெரிக்கராகவும் இருக்கிறேன் அமெரிக்க குடியுரிமை போட்ட அமெரிக்கராகவும் இருக்கிறேன் இதுக்கு முழு முதற் காரணம் என்ன அப்படின்னா படிப்பு தான் கல்வி தான் கல்வி இல்லைன்னா நான் வந்து ஜீரோ ஜீரோ தான் ஜீரோ கூட இல்லை மைனஸ்னு கூட சொல்லிக்கலாம் மேத்தில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் இல்லை நெகட்டிவ்னு கூட சொல்லிக்கலாம் கல்வி தான் அதுக்கு முழு முதல் காரணம் அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பொதுவாக அமெரிக்காவில் இருக்கவங்களை பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நல்லா இருக்க நல்லா இருக்கவங்களை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மக்கள் நம்ம மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு ஒரு சில இதெல்லாம் ஒரு அவங்களுக்கு என்ன நல்லா வசதியா இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன அவங்க அம்மா அத்தா அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா நல்லா படிச்சவங்களா இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன வந்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன கவலை அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு காசை பத்தி கவலை இல்லை அப்படின்லாம் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் நமக்கு நம்மளே வந்து காரணம் சொல்லிக்கிட்டு ஏன் இப்போ ஒழுங்கா படிக்க மாட்டேங்கிற ஏன் நல்லா மார்க் வாங்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு பல காரணம் சொல்லுவோம் நான் இப்ப இதனால நான் என்ன பத்தி சொல்லிக்கிறேன் நான் வந்து இப்ப வளர்ந்தது வந்து பிறந்து வளர்ந்தது வந்து குக்கிராமம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி அப்படின்னு சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய காரக்குடியில் காரக்குடிக்கு பக்கத்தில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில் தான் படித்தேன் என்னுடைய பெற்றோர்கள் வந்து அவங்களாக அவங்களால வந்து பொருளாதாரத்தில் நல்லா வசதியாக இல்லாத காரணத்தினால நான் வந்து என்னுடைய பாட்டி வீட்டில் தான் வளர்ந்தேன் ஆறு ஏழு வயசு வரைக்கும் ஒன் ஒன்றரை வயசுல இருந்து ஏழு வயசு வரைக்கும் பாட்டி வீட்டில் தான் வளர்ந்தேன் அந்த குக்கிராமம் அந்த பாட்டி வீட்டில் தான் வளர்ந்தேன் என்னோட பள்ளி அந்த ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி இருக்கா இல்லையா அந்த ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளியில
ஒன்னாவது ஒரு லைன்ல இருக்கும் அதுல ஒரு இருபது பதினஞ்சு ஒன்னாவதுல தான் நிறைய பிள்ளைங்க இருப்பாங்க நிறைய பசங்க இருப்பாங்க அதுல ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது இருபது இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் இருப்போம் ரெண்டா ரெண்டாவதுல ஒரு இருபது 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 பேர் இருப்போம் மூணாவதுல ஒரு இருபது பேர் இருப்போம் நாலாவதுல ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருப்போம் அஞ்சாவதுல ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருப்போம் இப்படிதான் இவ்வளவுதான் ஸ்கூலு இது இதுதான் வந்து அந்த அந்த பள்ளிக்கூடம் தான் வந்து அந்த ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி தான் வந்து அந்த சுற்று வட்டாரத்துக்கே இரு ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிராமங்களுக்கு உண்டான ஒரு ப பள்ளிக்கூடம் அந்த மாதிரி பள்ளிக்கூடத்துல தான் வந்து நான் வந்து படித்தேன் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எங்க 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 அம்மாவும் அத்தாவும் எங்க எங்களுடைய என்னுடைய தந்தை வந்து படிச்சது அதிகமா படிச்சது அவங்க அவங்களுடைய அவங்க வந்து எட்டாவது படிச்சிருக்கிறாங்க என்னுடைய தாய் வந்து மூணாவது படிச்சிருக்கிறாங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட் புத்திசாலியானவங்க படிப்புக்கும் புத்திசாலி தந்தவங்க இல்லை வித்தியாசம் அவங்க இப்போ படித்தது அவங்க தான் நான் வந்து அமெரிக்க அவங்க சித்திக் சித்திக் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து நான் இப்போ வந்து அமெரிக்காவில் பேராசிரியர் பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு ஐஐடியில் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பணம் இல்லை அம்மா அப்பா படிச்சிருக்கணும் அம்மா அத்தா படிச்சிருக்கணும் அம்மா அப்பா படிச்சிருக்கணும் எங்கள் அம்மா அப்பா ஏன்டா ஒழுங்காக படிக்கல அப்படின்னா சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா அப்பா சொல்லித்தர ஆள் இல்லை எங்க எனக்கு என்ன நான் என்ன ப்ரைவேட் ஸ்கூலையா நீங்க சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தானே சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க அப்படிமே அப்படிலாம் சொல்லுவீங்க இல்ல அந்த மாதிரி இந்த சிட்டி சார் சொன்ன கொஞ்சம் நேரம் சொன்னதுக்கு முன்னாடி அஹ் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க அதெல்லாம் வந்து முதல்ல இருந்து ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து முதல்ல இருந்து ஆரம்பிங்க சோ சோ படிப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு பணம் தேவையில்லை படிப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம அம்மா அத்தா அம்மா அப்பா அம்மா அத்தா படிச்சுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை படிப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு கல்வி கூடங்கள் கல்வி கூடங்கள் முக்கியம் கல்வி கூடங்கள் மட்டுமே முக்கியம் இல்ல அப்படிங்கறத நீங்க நல்லா மனசுல தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்பர் ஒன் அடிப்படை ரெண்டாவது கல்விங்கிறது இருக்க அது வந்து மிகவும் முக்கியமானது நீங்க நாளைக்கு வந்து நான் 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 மூணாவது நாலாவது படிக்கிறப்ப எல்லாம் ரொம்ப வசதி இல்லாத வசதி இல்லாத குடும்பத்துல தான் இருந்தேன் மாடு மேய்ச்சிருக்கேன் நான் மாடு மேய்ச்சிருக்கிறேன் மாட்டை வந்து கூட்டுறவுல கொண்டு பால் பால் பீச்சை கொண்டு பால் பால் கறக்கிறதுக்காக எங்க பாட்டியோட கூட போயிருக்கிறேன் கண்ணுக்குட்டியை கூட்டு போயிருக்கிறேன் களை எடுக்க போன இடத்துல உட்காந்துருக்கிறேன் இன்னும் சொல்ல போனா வேர்க்கடலை எல்லாம் வந்து நிலக்கடலை எல்லாம் பறிச்சிருக்கிறேன் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்ப அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சைக்கிள் எங்க வீட்டுல சைக்கிள் எல்லாம் கூட கிடையாது சைக்கிள் வச்சிருக்கவங்க பார்த்தா நம்ம பெரிய சைக்கிள் வாங்கி சைக்கிள் வாங்கிடலாம் சைக்கிள் வாங்கினா எப்படி இருக்கும் சைக்கிளே வந்து எனக்கு பெரிய விஷயம் ஒரு சைக்கிளே ஒரு பெரிய விஷயம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து பெரிய விஷயம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படி இருந்த அப்படி இருந்த என்னால நான் இன்னைக்கு வந்து அலமதுல்லா இறைவனுடைய அருளால ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு கல்வி கல்வி மட்டும்தான் ஒருவேளை நான் ஒழுங்கா படிக்கல அப்படின்னா ஒரு நான் வந்து இன்னும் வந்து என் ஒரு அஞ்சாவது ஆறாவது படிக்கிறப்ப என்னோட கனவு என்னன்னாக்கா ஒரு 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 அஞ்சாவது நாலாவது படிக்கிறப்ப சின்ன பிள்ளை என்ன பண்ணா நம்ம ஒரு ஒரு ரெண்டு ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் நிலத்துல ஆறு அரிசி ஏதாச்சும் போட்டு போட்டு ஒரு ஒரு உழுகிறதுக்கு ஏதாச்சும் இருந்தா நல்லா நம்ம நம்ம செட் ஆயிரும் வாழ்க்கையில அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து சென்னைக்கு வந்தோம் சென்னைக்கு வந்திருக்கப்ப என்ன சின்னாக்க வந்து ஒரு ஒரு பெட்டி கடை வச்சா நல்லா நம்ம பொழைச்சிக்கலாம் ஒரு சின்ன பெட்டி கடையில வேலை பார்த்தா நம்ம நல்லா பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு அப்படின்னு நினைச்சிருப்பேன் ஏற ஆறாவது ஆறாவது ஏழாவதுல ஏழாவது எட்டாவதுல நான் வந்து பர்ம பஜார்ல எல்லாம் வேலை பார்த்துருக்கேன் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பர்ம பஜார்ல இப்போ இல்லை இப்போ இருக்க இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல சென்னையில் இருக்க பர்ம பஜார்லாம் நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் ஈவினிங் பர்ம பஜார் வேலை பார்த்துருக்கேன் அப்போ வந்து அங்கே அங்கே வேலை பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பத்தாவது பதினொன்றாவது படிக்கிறப்பெல்லாம் வந்து எங்கேயாச்சும் ஒரு போய் ஒரு கிளர்க்கா உள்ள இதாக வந்து நான் டைப்பிங்லாம் கற்றுருக்கேன் டைப்பிங்லாம் கற்றுருந்துருக்கிறேன் அக்கௌண்டிங்லாம் போயிரு இதுக்கெல்லாம் போயிருந்துருக்கேன் ஏதாச்சும் கற்றுக்கிட்டா நம்ம ஒரு எங்கேயாச்சும் போய் ஒரு ஒரு இதில் ஒர்க் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் காலேஜ் படிக்கிற நேரத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு வேலை சார் ஒரு ஒரு மாதம் ஒரு ரெண்டா ஒரு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஐடி போனதுக்கப்புறமா தான் என்னுடைய மொத்த மைண்ட் செட்டுமே மொத்த மொத்த மைண்ட் செட்டுமே வேற மாதிரி இருந்தது ஆக ஒவ்வொரு முறையும் வந்து எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு அமெரிக்காவில் போய் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கோலோட அமெரிக்காவில் போய் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குறிக்கோள் எல்லாம் நான் படிக்கல ஒவ்வொரு முறையும் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள ஒரு சைக்கிளே எனக்கு பெரிய வி
கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் என் கஷ்டத்தை எப்படி நான் மாத்துறது நான் எப்படி நல்லா ஆகலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கல்விங்கிறது தவிர வேற எந்த விதமான பிடிமானமும் இல்லை நீங்க வந்து ஒரு நடுக்கடவுல தத்தரிக்கிற மாதிரி இருக்கிறீங்கன்னா அதுல இருந்து நீங்க வெளில வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு ஒரு படகு தான் தேவைப்படும் ஒரு துருப்பு தான் தேவைப்படும்னா அந்த துடுப்பு தான் உங்களுக்கு கல்வி அதை நீங்க மனசுல நல்லா நினைச்சுங்க கல்விங்கிறது இருக்கே கல்விங்கிறது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம அதுல நம்மளோட நம்மளுடைய முழு முழு மனதையும் செலுத்த முடியும் அதுக்காக சொல்லிக்கிறேன் கல்விங்கிறது ஒரு வர பிரசாதம் கல்விங்கிறது ஒரு இறைவனுடைய மிகப்பெரிய அற்கொடை அது எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் நான் நான் வந்து அரசியல் பேச விரும்பல இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் எத்தனையோ பேருக்கு கல்விகள் மறுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம 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 பெ நம்ம முன்னோர்களுக்கே இன்னைக்கு குறிப்பாக சாமானியர்கள் நமக்கு சாமானியர்கள் மட்டும் இல்லை இஸ்லாமியர்களுக்கு நிறைய தெரியும் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு நிறைய தெரியும் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் ஒரு மூணு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷை படிச்சா ஹராம ஆஹ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலையே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையே நிறைய பேரு நம்ம கொண்டு வந்ததையும் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் அதனாலதான் அதனாலதான் நம்ம பெற்றோர்கள் வந்து நல்ல நிலைமையில இருந்தாலும் பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்காம வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வந்து இன்னைக்கு நம்ம சமுதாயமே வந்து ஒரு படிப்புல ஒரு பின்தங்கிய நிலைமையில இருக்கு இருக்குது சோ அதனால கல்விங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய அற்கொடை அப்படிங்கறத ஒரு பொக்கிஷம் அப்படிங்கறத விளங்கிக்கோங்க இதே சொல்றேன்னா ஒரு ஒரு சின்ன சைக்கிள் ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு சைக்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் இது ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க அதுல ஏதாச்சும் கீரல் கீச்சல் கீரல் படிச்சு நாங்க ஆமா ஐநூறு ரூபா தானே அப்படின்னு போயிருவீங்க ஆனா இதே ஒரு ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு இல்ல ஒரு 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 ஃபிளைட் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல ஒரு சின்ன கீரல் அதை வந்து ஆஹா கீரல் அதை கீரல் ஆக கூடாது அதை வந்து எப்படி எப்படி ரொம்ப பேணி பாதுகாப்பீங்க அதே மாதிரி படிக்கிறதே நீங்க பேணி பாதுகாக்கணும் இது வந்து நாளைக்கு நீங்க கட்ட வண்டியில போறீங்களா இல்ல கார்ல போறீங்களா அப்படிங்கறத தீர்மானிக்கக்கூடிய இந்த கல்வி தான் இன்னைக்கு இன்னொன்னு நான் இந்த விஷயத்துல இன்னும் இந்த இடத்துல இன்னொன்னு இன்னொன்னு சொல்ல கடன் பட்டிருக்கிறேன் எத்தனையோ பேரு நல்லா இருந்தவங்க நான் பாத்துருக்கிறேன் அவங்க பிள்ளைங்க வந்து பெற்றோர்கள் நல்லா இருந்திருக்கிறாங்க பிள்ளைங்களை வந்து கல்வி விஷயத்துல வந்து சரியான அவங்களுக்கு ஒரு பெற்றோர்களுக்கும் சேர்த்து சொல்லிக்கிறேன் சரியான ஒரு வழிகாட்டுதல் கொடுக்காம சரியான ஒரு ஒரு பங்களிப்பு இல்லாம பண்ணதுனால பிள்ளைங்க வந்து நீங்க கஷ்டப்படுறாங்க பெற்றோர்கள் நல்லா இருந்திருக்கிறாங்க கடை வச்சு நல்லா நல்லா இருந்திருக்கிறாங்க ஆனா வந்து பிள்ளைங்க வந்து ஒரு நல்லா இல்லாம போனதுக்கு காரணம் வந்து அவங்க வந்து ஒழுங்கா படிக்காது அப்படிங்க அப்படிங்கிறது சொல்லிக்கிறோம் ஸோ அதனால கல்விங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரீஷியஸ் கிஃப்ட் ஒரு நினைச்சுங்க ஒரு உங்க கையில வந்து ஒரு ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு உண்டான ஒரு ஃபிளைட்டை கையில கொடுத்து இதை பாத்துக்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கல்வி இன்னைக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மறுபடியும் மறுபடி சொல்றேன் இன்னைக்கு இதை இப்ப கூட வந்து நான் அகைன் அரசியலுக்கு நான் போக விரும்பல நம்ம மாநிலத்துக்கு பக்கத்து மாநிலத்திலேயே வந்து இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்படுறத நம்ம நம்ம பாக்குறோம் அதனால வந்து இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இது இந்த கல்வி நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் அரும்பாடுபட்டிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நம்ம அதுக்காக நம்மளுடைய ஆஹ் ஆட்சியாளர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கணும் சமமான கல்வி எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல பேர் அரும்பாடு பட்டிருக்கிறாங்க அந்த அந்த அரும்பாடை அந்த அந்த பட்ட கஷ்டத்தை நீங்க வந்து வீணாக்கிறாதீங்க தயவு செஞ்சு அதை முழுக்க பயன்படுத்தி உங்களால என்ன முடியுமோ உங்களால என் உங்களால உங்களோட உங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லை படிக்கிறது மட்டும்தான் வேலை நான் நீ ஒரு மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க நீங்க நாலு பேருக்கு உதவணுமா இல்ல நீங்க நாலு பேரால உங்க நாலு பேர் உங்களுக்கு உதவக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கணுமா உங்க கை மேல வங்கி இருக்கணுமா உங்க கை கீழே வங்கி இருக்க முடியுமா கீழே வங்கி அதாவது அடுத்தவங்கள்ட்ட கேட்கிற மாதிரி இருக்கணுமா இல்ல நீங்க நாலு பேருக்கு உதவி மாதிரி இருக்க உதவி பண்ற மாதிரி இருக்கணுமாங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு நாலு பேருக்கு நீங்க உதவி பண்ற மாதிரி இருக்கணும் நம்ம நாலு பேர்கிட்ட போய் நிக்க வேணாம் நினைச்சிங்க அப்படின்னா கல்வி 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 கல்வியை தவிர வேற வேற ஒண்ணுமே இல்ல மறுபடியும் சொல்றேன் கல்வி இல்லாட்டி நான் இங்க இன்னைக்கு அமெரிக்கராக நான் உங்களோட இன்னைக்கு பேச முடியாது எங்கேயாச்சும் ஒரு ஊர்ல ஏதாச்சும் ஒரு பொட்டி கடையில வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படிங்கறதான் என்னுடைய இதா இருக்கும் இத முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுங்க நம்பர் ஒன்னு நம்பர் ரெண்டு அஹ் இரண்டாவதாக ஆஹ் நான் வந்து நல்லா படிக்க மாட்டேன் எனக்கு வந்து படிப்பு வராது இந்த சித்திக் சார் சொன்னாங்க சித்திக் சார் சொன்னாங்க வந்து யா சார் நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க சார் நான் அந்த கணக்கு படிக்கிறதுக்கு பதிலா பேசாம நான் வந்து தலையிலான்னு கூட நான் பெயிண்ட் அடிச்சிருவேன் ஆஹ் அப்ப செத்து போன என்ன நான் செத்தாலும் செத்தாலும் போ செத்து போனாலும் போ போவேன் நான் கணக்கு படிக்க மாட்டேன் அப்படி அப்படின்லாம் எனக்கு வராது சார் சுட்டு போட்டாலும் வராது சார் அப்படிங்கிறீங்கல்ல அதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க ஒரு முழுக்க
என்னுடைய பிளஸ் டூல நான் கணிதத்துல வாங்கின மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சரி பா எவ்வளவு பேர் கவனிச்சுக்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம் யாராவது சொல்லுங்களேன் நான் பிளஸ் டூல எவ்வளவு மார்க் எடுத்துருப்பேன் நினைக்கிறீங்க மேக்ஸ்ல மற்றதெல்லாம் விடுங்க பிளஸ் டூல நான் மேக்ஸ்ல எவ்வளவு மார்க் மார்க் எடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ இதுல போடுங்க பார்ப்போம் சேட்ல போடுங்க பார்ப்போம் எண்பத்தஞ்சு எழுபது அறுபது தொண்ணூத்தொம்பது ஐம்பத்தஞ்சு தொண்ணூத்தெட்டு கிட்ட வந்திருக்காரு இஷாக் தான் கிட்ட வந்திருக்காரு இரநூறு நாற்பத்தொம்பது அவன்ட்டார் பாருங்க ஹாலித் கரெக்டாக சொல்லிட்டார் நான் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது கணக்கில் ப்ளஸ் டூவில் நான் எடுத்த மதிப்பெண் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு அதாவது வந்து நூ இரநூறுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது தான் எடுத்தேன் அப்புறம் எப்படியா வந்து ஐஐடிக்கு போனேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு அது அதுக்கு ப்ராப்ளி அது கதை சொல்லணும் இன்னொரு நாள் கதை சொல்லணும் நான் அந்த அந்த கதையை இன்னொரு நாள் சொல்லிப்போம் பட் ஆனால் அவ்வளோ மார்க் எடுத்த என்னால் ஐஐடியில் போக முடிஞ்சு ஐஐடியில் நான் தான் டாப்பர் ஃபஸ்ட் இயரில் ஐ ஐஐடியில் ஃபஸ்ட் இயரில் நான் தான் டாப்பர் அது மட்டும் இல்லை ஐஐடி என்ட்ரன்ஸ்லேயும் வந்து ஐ திங்க் செகண்டோ தேர்டோ வந்தேன் ஆல் இந்தியா லெவலில் கேட் எக்ஸாமில் வந்து ஃபோர்த் ரேங்காக வந்தேன் அப்படி அது எப்படி முடிஞ்சுன்னா அது அதுக்கு வந்து கடின உழைப்பு கடின உழைப்பு தான் காரணம் ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து என்னால் நிறைய மார்க் எடுக்க முடியாது என்னால் வந்து வந்து நான் படிக்கிறதுலாம் எனக்கு வராது எங்கள் வீட்டில் நான் நல்லா படிக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சிக்கிருந்தீங்கன்னா அந்த 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 குப்பை எண்ணத்தையெல்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணிக்கங்க இப்பயே போய் ஒரு குப்பை துறையில் போட்டுருங்க உங்களாலையும் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் இன்னைக்கு எடுத்தீங்க நேற்று எடுத்தீங்க போன மாதம் எடுத்தீங்க முந்தின மாதம் எடுத்தீங்க போன வருஷம் எடுத்துனீங்கிறதுலாம் முக்கியம் இல்லை இன்னும் ப்ளஸ் டூ எஸ்பெஷலி இந்த ப்ளஸ் டூ டென்த் படிக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு அறுபது நாள் இருக்குது நீங்கள் என் நீங்கள் வந்து என்ன மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணி நீங்கள் எடுக்கலாம் இந்த இங்கிலீஷில் ஸ்கோர் ஹை அப்படிங்க ஸ்கோர் அப்படிம்பாங்க இல்லையா ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது ஒரு பெயர் சொல்லா நவுனா பாக்காதீங்க அதை ஒரு வினை சொல்லா பாருங்க அதை வந்து வர்பா பாருங்க ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ நவுன் இட்ஸ் அ வர்ப் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப ஓடு அப்படிங்கிறது வச்சுங்களேன் இப்ப ஆப்பிள் எடுத்துக்கங்களேன் ஆப்பிள் வந்து ஆப்பிள் ஆரஞ்சா மாத்த முடியாது ஆப்பிள் வந்து கொய்யாப்பழமா மாத்த முடியாது ஆப்பிள் வந்து வாழைப்பழமா மாத்த முடியாது ஆப்பிள் ஆப்பிளா தான் இருக்கும் அப்படிதான் நீங்க நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க நம்ம வந்து நமக்கு படிப்பு வராது நம்ம வந்து நம்மளால முடியாது அது வந்து அது இப்போ படிக்கிறதுங்கிறது வந்து அது அது ஒரு பெரிய அது ஒரு பெரிய விஷயம் நமக்கும் படிப்புக்கும் அதுக்கு வந்து படிக்கணும்னாக்க நமக்கு நிறைய காசு இருக்கணும் படிக்கணும்னாக்க நமக்கு வந்து நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு படிச்சுருக்கணும் இல்லை அண்ணன் தம்பி படிச்சிருக்கணும் இல்லை இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படித்தா தான் படிப்பு வரும் அது அது ஒரு அது ஒரு பெயர் சொல்லாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது ஒரு பெயர் சொல்ல ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ அது வேர்ப் இது அது ஒரு வினை சொல் வினை சொல்னா என்ன சொல்றனா இப்போ ஓடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓடுறதுல வேகமாக ஓடுறது இருக்கு ஸ்லோவாக ஓடுறது இருக்கு நடுநிலைமையாக ஓடுறது இருக்கு அதை தீர்மானிக்கிறது ஓடுறவங்க கையில தான் இருக்கு அதே மாதிரி ப அதி ம மதிப்பெண் வாங்குறது படிக்கிறதுக்கே படிங்கிறதுக்கே அது வந்து ஒரு வினை சொல் நீங்கள் நல்லா படிக்கிறது நல்லா படிக்காமல் இருக்கிறது அடுத்தவங்க கையில் இல்லை நீங்கள் இப்போ இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் உங்கள் அம்மா அப்பா உங்கள் அம்மா அத்தா உங்கள் அம்மா அப்பா உங்கள் அம்மா அப்பா அவங்களுடைய அவங்களுடைய படிப்பினுடைய அடிப்படையில் அது வந்து உங்களுடைய உங்க உங்களுடைய நீங்க எடுக்கிற முயற்சி நீங்க அதை அணுகிற விதம் உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் உங்களுடைய கடின முயற்சியில தான் இருக்கு அந்த யாரோ போட்டுருக்காங்க நம்ம விக்னேஷ் போட்டுருக்காங்க ஸ்கோர் மீன்ஸ் கிரிக்கெட் ஸ்கோர் கிரிக்கெட் ஸ்கோர் நான் கூட சொல்றேன் ஒரு ஒருத்தனும் ஒரு ஒரு முறை நீங்க கிரிக்கெட் ஸ்கோருங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் ஒரு ஒரு முறையும் ஒரு பால போடுறப்ப டக்கு வாங்கிடக்கூடாது எப்படி அதுல சிக்ஸர் அடிக்கணும் எப்படி அதுல வந்து எப்படி அதுல வந்து நமக்கு கிரிக்கெட்டே வராதியா நம்ம டக்கு வாங்கிட்டு அவுட் ஆகிற நினைக்க கூடாது அதனால அதுக்கு ஸ்கோருங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் என்ன சொல்றேன்னா ஸ்கோருங்கிறது இருக்கு இட்ஸ் அ வேர்ல்ட் நீங்க நினைச்சா உங்க முழுக்க முழுக்க உங்க கையில இருக்கு நீங்க நினைச்சா அந்த விக்னேஷ் சொன்னதுக்காக சொல்ல வரேன் நீங்க நினைச்சா அந்த அந்த பால்ல சிக்ஸும் அடிக்கலாம் டக் அவுட்டும் ஆகலாம் ஆனா அது உங்க கையில தான் இருக்கு அது வந்து எளிது அது ரொம்ப அது அது எளிதானதுன்னு சொல்ல வரல ஆனா ஆனா கஷ்டமானது இல்லை முடியாது இல்லை இம்பாசிபிள் இல்லை அதை வந்து பாசிபிளா பண்ணி காட்டலாம் அப்படிங்கறதான் அப்படிங்கறது தான் அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்கங்க இது நம்பர் ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது நான் வந்து நைன்த்ல நல்லா படிக்கல டென்த்ல நல்லா படிக்கல எனக்கு வந்து அதனால அதனால வந்து இங்கே வராது அப்படிங
போன வருஷம் மறுபடியும் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் போன போன வருஷம் போன செமஸ்டர் போன கிரேட்ல எடுத்த மார்க் மார்க் இல்ல அறப்பரிசையில நீங்க அறப்பரிசையில எடுத்த மார்க்கும் ஹாஃப் இயர்ல எடுத்த மார்க்குக்கும் இப்ப நீங்க எடுக்க போற எடுக்க எழுத போற பைனல் எக்ஸாம்ல எழுத போற மார்க்குக்குமே உங்களால நீங்க நினைச்சா அதை மாத்த முடியும் மார்க்குங்கிறது உங்க கையில தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப வரும் இப்ப எப்படிங்க படிக்கிறது ஏங்க நீங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்க அதெல்லாம் எப்படிங்க படிக்கிறது அப்படின்னு படிக்கிறது எப்படிங்க மார்க் எப்படிங்க வாங்குறது ஒருத்தன் கேட்டாங்க எப்படிங்க இப்ப மார்க் வாங்கினீங்க எப்படிங்க வாங்குறது அப்படின்னு யாரோ சுரேஷ்ங்கிறார் என்னையா ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கிறாரு இது ஒன்றும் ப்ரோக்ராம் இல்லைங்க இது வந்து மார்க் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது உண்டான ப்ரோக்ராமுங்க சரி இப்ப நம்ம மார்க் எப்படிங்க எடுக்கிறது அப்படி அப்படின்னு நீங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த நம்மளுடைய நோக்கம் வந்து மார்க்க அதிகமா எடுக்கணுங்கிற நோக்கம் இருக்கக்கூடாது நம்மளுடைய நோக்கம் வந்து ஒரு விஷயத்த எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த விஷயத்த எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் இருந்தா மார்க்குங்கிறது தானா வந்துடும் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த படிக்கிறத அந்த அதாவது கற்றலை லேர்னிங் ஆறு வகையா பிரிப்பா ஆறு ஆறு நிலையா ஆறு வகையா இல்லை ஆறு நிலையா பிரிப்பாங்க அந்த ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸ் தானமே அப்படிம்பாங்க அந்த அதை என்னென்னு நான் உங்கள்ட்ட காமிச்சுக்கிறேன் அதை நீங்க இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க வந்து ஓரளவுக்கு படிக்கிறதுல ஒரு நல்ல அணுகுமுறை இருக்கும் சிதி தெரியுதுங்களா அந்த ஷேர் பண்ணது தெரியுதுங்களா தெரியுது தெரியுது ஓகே இந்த ப்ளூம் டாக்ஸ் ஆனமியில பாருங்கன்னா இது ஒரு பிரமிட் இருக்கு இதுல வந்து ஆறு நிலை இருக்கு இந்த ஆறு நிலையில கீழ் நிலை இருக்கு பாருங்க ரிமம்பரிங் அதான் வந்து இருக்கதுலே இருக்கதுலே கீழ் நிலை ரிமம்பர் அதாவது ஒரு விஷயத்த ஞாபகப்படுத்துறது இப்ப நீங்க வந்து ஹிஸ்டரி ஹிஸ்டரி காம்போசிஷன் தமிழ் அந்த மாதிரிலாம் படி தமிழ்ல முழுக்க சொல்ல முடியாது இப்போ ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரிலாம் படிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா அதான் ரிமம்பரிங் ஸ்டேஜ் ரிமம்பரிங் ஸ்டேஜ்னா என்ன இப்போ உதாரணம் சொல்லுவாங்க இப்போ சித்திக்கு சொன்னாங்களா இல்லையா வந்து காந்தி எப்போ பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுல பிறந்தார் அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அது அது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அதை வந்து மாற்ற முடியாது அது அப்போ அப்படி தான் காந்தி எப்போ பிறந்தார்னா காந்தி எப்போ பிறந்தார் தான் அதான் 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 ரிமம்பரிங்கிறது தான் இருக்கிறதுலே வந்து அந்த கற்றல்ல நாலேஜ் கூட சொல்லுவாங்க அதான் இருக்கிறதுலே வந்து மிக மிக கீழ்நிலை அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது வந்து ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறது கொடுக்குற ஒரு விஷயத்த அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஆஹ் ஒண்ணு ஒண்ணு ரெண்டு அப்படிங்கிறாங்களா இல்லையா அது வந்து அப்ப ஒரு ஒரு ஆப்பிளோட இன்னொரு ஆப்பிள் சேர்த்தா ரெண்டு ஆப்பிள் வரும் மூணு மைனஸ் ஒன்னு ரெண்டு அப்படின்னா மூணு ஆப்பிள்ல ஒரு ஆப்பிள் போயிட்டா ரெண்டு ஆப்பிள் தான் கையில இருக்கும் இது வந்து இது வந்து ஞாபகப்பட்டது மட்டும் இல்ல அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அடுத்து அது அடுத்த லெவல் வந்து அப்ளை இப்போ ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிட்டோம் அதை ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இதை வந்து எப்படி பயன்படுத்துறது இப்போ இதை எப்படி பயன்படுத்துறது ஒரு ஒரு பத்து கையில் ஒரு பத்து ஆப்பிள் இருக்கு அதில் ரெண்டு ஆப்பிளை வித்துட்டோம்னா மீதி எத்தனை ஆப்பிள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதான் வந்து வந்து அப்ளை பண்ணுற விஷயம் அதுக்கு அடுத்த லெவல் வந்து ஒரு விஷயத்த அனலைஸ் பண்ணுறது இப்ப நம்ம நிறைய விஷயம் புரிஞ்சிருப்போம் நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டு இருந்திருப்போம் அதெல்லாம் வந்து நுண் அதாவது வந்து நுண்ணியலா அதை வந்து அனலைஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது நாலாவது லெவல் அதுக்கு மேல வந்து எவாலுவேஷன் ஒரு விஷயத்த இது வந்து இப்படியா அப்படியா அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இப்ப நம்ம அனலைசிங்ல நான் சொல்ல வரேன் உதாரணத்துக்கு சொல்ல வச்சுக்கலாம் நீங்க நல்லா படிச்சீங்க அப்படின்னா இந்த அனலைசிங் சொல்ல வரேன் இப்ப பரிச்சையில நீங்க வந்து ஒரு கேள்விய ஒன்னா வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் ராஜாதி ராஜ ராஜகுலோத்துங்க ராஜ மார்த்தாண்ட கோட்டுத்துறை கோட்டுத்துறை யார் இப்ப இருபத்தி மூணாம் கோட்டுத்துறை யார் அவரின் சிறப்புகள் என்ன அந்த அரசரின் சிறப்புகள் என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் யாருனே உங்களுக்கு தெரியாது அவர் எதுவுமே அவரை பத்தி ஒண்ணு தெரியாது வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா ஒரு அரசர் அப்போ அவர் சிறப்பாக என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நாலு இப்போ அக்பர் என்ன பண்ணார் பாபர் என்ன பண்ணார் அவுரங்கசீப் என்ன பண்ணார் அவங்கெல்லாம் விடுங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிங்க என்ன பண்ணாங்க என்ன பண்ணிங்கிறத நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் ஒரு ஒரு அரசர்னா நல்லதுன்னா என்ன பண்ணியிருப்பார் அவர் எந்த அரசர் வேணா இருந்துட்டு போறார் நம்ம பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம் அக்பர் குளம் வெட்டினார் அக்பர் வந்து மரம் நட்டார் அக்பர் வந்து நீர்ப்பாசனத்துக்கு உதவினார் அக்பர் வந்து கட்டட கலை கட்டினார் இது அப்படியே இவருக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அவர் வந்து இருபது ராஜாதி ராஜா ராஜகுலோத்துங
அவரங்க சிப்பம் அதான் பண்ணாரு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளும் அதான் பண்ணாங்க இனிமே வரக்கூடிய அரசியல்வாதிகளும் அதான் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இந்த அந்த அனலைஸ் இதை அனலைஸ் பண்ணிச்சிருக்கோம் இவரும் இதை தான் பண்ணிருப்பாரு இப்ப ரைட்டு இப்ப இதே கேள்வி இப்படி திருப்பி கேட்கணும் இதே இவர் வந்து இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி வந்து இவரே வந்து இவருடைய இவர் 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 மக்களுக்கு செய்த கொடுமை இவர் மக்கள் இவர் இவர் செய்த தீயவைகள் என்னன்னா என்ன தீவிர பண்ண போறாங்க அதே மாதிரி நீங்க ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டா இவர் வந்து வரியை கூட்டினார் அஹ் மக்களிடத்திலே அநியாயமாக வரி வசூலித்தார் மக்களுக்கு நீதி ஒழுங்காக செலுத்தவில்லை இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பத்து விஷயம் இருக்கும் இதைத்தான் எல்லா அரசியலும் பண்ணாங்க இந்த புரிதல் எப்ப வரும் அப்படின்னா இந்த இத ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை உள்வாங்கி அதை பயன்படுத்துறதுதான் இதுதான் அனலைஸிங்கிறது இது இதுதான் வந்து எவாலுவேட் பண்ணி சொல்றது அதனால நீங்க பரிச்சையில கூட இந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் முக்கியம் பின்னாடி சொல்லான் இருந்தேன் இப்ப இப்ப சொல்ல வரேன் நம்ம ஒரு பரிச்சையில ஒரு பரிச்சை எழுதுறப்ப இந்த ஆட்டிடியூட் முக்கியம் நான் எந்த பால் போட்டாலும் இப்ப அவங்க சொன்னதுனால எந்த பால் போட்டாலும் சிக்ஸ் அடிப்பேன்னா இதான் சிக்ஸ் அடிக்கிறது நீ எந்த பால் வேணாலும் போடு நீ இரு டீச்சருக்கே தெரியாது இப்ப ஒரு ஒருத்தர் இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியை பத்தி ஒருத்தர் கேட்டாருன்னா டீச்சருக்கே தெரியாது நீங்க டீச்சர் போய் ஒரு மரம் நட்டாருன்னா டீச்சர் வந்து அது எப்படி இவர் மரம் நட்டு சொல்ல முடியுமா அவங்களா டீச்சரால பத்து மார்க் போட மாட்டாங்க ஆனா கண்டிப்பா நான் பத்து மார்க் எழுதினா பத்து மார்க் போட மாட்டாங்க கண்டிப்பா நாலு மார்க் ஆச்சும் போட்டுருவாங்க இல்ல ஆறு மார்க் ஆச்சும் போட்டுருவாங்க இதுதான் வந்து அனலைஸிங்கிறது இதான் வந்து நாலாவது லெவலு அவங்க மற்றவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணலாங்க அப்படிங்கறத பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அதை வச்சு எவாலுவேட் பண்ணி அதை வச்சு எப்படி ஒன்னு கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கிற இந்த ஆறு ஆறு வகை இருக்கு இப்ப இதுதான் முக்கியம் சில பேர் வந்து ரிமம்பரிங்லாம் சூப்பரா இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து நல்லா ஹிஸ்டரி தமிழ் இங்கிலீஷ் எஸ்பெஷலி இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ்ங்கிறது மறுபடியும் சொல்றேன் ஆங்கிலம்ங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு அறிவு இல்ல அது 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 இட்ஸ் இட்ஸ் நா இட்ஸ் 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 அ லாங்குவேஜ் அது வந்து நாலேஜ் கிடையாது அது வந்து கிரியேட்டிங் கிடையாது நிறைய அந்த மக் அடிக்கிறவங்க வாங்களா இல்லையா ரிமம்பர் பண்றவங்களா ரிமம்பரிங் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கவங்க வந்து ஈஸியா மிக எளிதாக வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு மொழியை கத்துப்பாங்க ஸோ அந்த இங்கிலீஷு இது இதெல்லாம் வந்து இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ண இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ரிமம்பரிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓரளவுக்கு அப்ளைங் இருந்தாலே போதும் இந்த ஹிஸ்ட்ரி இவங்கெல்லாம் வந்து ஈஸியாக படிச்சிருவாங்க இந்த சயின்ஸு எஸ்பெஷலி இந்த மேக்ஸ்லாம் இருக்கா இல்லையா இங்கே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்ளையிங் அனலைசிங் எவாலுவேட்டிங் அண்ட் கிரியேட்டிங் கிரியேட்டிங் தேவைப்படாத பெருசா இந்த 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 மூணு முக்கியம் அப்ளையிங் அனலைசிங் எவாலுவேட்டிங் இதில் தான் வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்ப இதெல்லாம் எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னா இந்த ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஒரு சீனத்து பழமொழிமாங்க இந்திய பழமொழிமாங்க எந்த எந்த பழமொழியும் தெரியல இங்கிலீஷ்ல ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஐ ஹியர் ஐ ஃபர்கெட் நான் ஒரு விஷயத்த கேட்டேன் மறந்துட்டேன் ஐ சி ஐ ரிமெம்பர் நான் ஒரு விஷயத்த பார்த்தேன் அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஐ டூ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் ஒரு விஷயத்த செஞ்சேன் அது என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படிம்பாங்க சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்ப இந்த கணக்கா இருக்கட்டும் சயின்ஸா இருக்கட்டும் ஆஹ் இந்த மாதிரியான ஹை கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்களை வந்து நீ என்ன பண்ணணும்னா வெறும் படிச்சா மட்டும் பத்தாது எஸ்பெஷலி இந்த கணக்குல வந்து படிச்சா மட்டும் பத்தாது ஆஹ் அதை வந்து இப்ப பார்த்தா மட்டும் பத்தாது இல்ல டீச்சர் ஹியரிங்னா டீச்சர் டீச்சர் போர்டில் போடுறது அப்படியே காதலையை கேட்டுட்டு இருந்தா மட்டும் பத்தாது அவங்க எழுதுறது தான் பத்தாது நீங்க வந்து அந்த பாடத்தை நல்லா தெரிஞ்ச கணக்கா இருந்தாலும் சரி அதை வந்து நீங்க வந்து எழுதி பார்க்கணும் எழுதி பார்க்காட்டி சில கணக்கெல்லாம் சில சில இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து மண்டையில ஏறவே ஏறாது அதனால இந்த சயின்ஸு மேத்தான சப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் வந்து ஆக்டிவ் லேர்னிங் பாங்க ஆக்டிவா நீங்க வந்து படிக்கணும் அப்பதான் வந்து இந்த விஷயங்கள நம்மளால நல்லா நல்லா அந்த எஸ்பெஷலி இந்த அப்ளைங் அனலைசிங் எவாலுவேட்டிங் இருக்கா இல்லையா இந்த லெவலுக்கு வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் எழுதி பார்க்கணும் அதை வந்து இப்படி பண்ணா என்ன அப்படி பண்ணா என்ன நீங்களே ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணணும் இந்த இங்க வந்து இப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் அதை சால்வ் பண்றது எப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் நைன் எப்படி சால்வ் பண்றது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் எப்படி சால்வ் பண்றது இப்படின்னு நீங்களே வந்து பல மாதிரியான உங்களுக்கு நீங்களே கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு நீங்களே கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டு உங்களுக்கு நீங்களே வந்து கிரியேட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணி அதுக்கு உங்களால் பதில் கண்ட முடிக்க பதில் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா ரொம்ப சந்தோஷம் பதில் கண்டுபிடி
எப்படி அது என்ன வின்னிங் ஆட்டிடியூட் ரைட் வின்னிங் ஆட்டிடியூட்னா என்ன அதை அது ரொம்ப முக்கியம் நான் சொன்னேனா இல்லையா நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம பரிசைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன நம்ம ஒழுங்காகவே படிக்கலை நம்ம என்னத்தை மார்க் வாங்க போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சொன்னது கேட்ட மாதிரி ஒரு கேள்வி நினச்சிங்களேன் இருபத்தி மூணாம் புளிக்கு ஏசி என்ன என்ன பண்ணார் அவருடைய சாதனைகள் என்னென்னா நம்ம இந்த கேள்வியை படிக்கலன்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் அது அது வந்து வின்னிங் ஆட்டிடியூட் இல்லை அது வந்து ஃபெயிலிங் ஆட்டிடியூட் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் சரி என்ன பால் போட்டாலும் சரி அதனால சிக்ஸர் அடிப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கா இல்லையா அதே மாதிரி என்ன கேள்வி கேட்டாலும் சரி அதுல வந்து அஹ் அது என்னால பதில் அளிக்க முடியும் என்ன நான் இவ்வளவு நாள் பத்து பத்து வருஷம் படிச்சிருக்கிறீங்க ஒரு கேள்விக்கு வந்து பதில் அளிக்க கணக்கு சில சயின்ஸ் கொஸ்டின் வேணாக்கா இப்போ சித்திக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி பைத்தாகர சேரம் என்னன்னாக்கா அது வேணா வந்து நம்மளால வந்து உருவாக்க முடியாது ஆனா வந்து பொதுவான சில கேள்விகள் கேட்டாங்கன்னா நம்மளால வந்து அஹ் சொல்லுவாங்களே கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சொல்றாங்கிற மாதிரி என்ன வேணாலும் ஒரு சில கதைகளை சொல்லிடலாம் அந்த ஒரு வின்னிங் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் வந்து நம்மளால பதில் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு வின்னிங் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த வின்னிங் ஆட்டிடியூடுக்கு வின்னிங் ஆட்டிடியூடுக்கு ஆப்போசிட்டா என்ன ஆப்போசிட்டா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆங்ஸைட்டி பதட்டம் பதட்டம் வந்துடும் பரிசியில பரிசியில ஒரு கேள்வி நம்ம தெரியாத ஒரு கேள்வியை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம 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 நிறைய பேருக்கு நான் அனுபவிச்சிருப்பீங்க பரிசியில போய் உட்காந்துருப்போம் நம்ம நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆயிருப்போம் நான் வந்து எண்பது மார்க் வாங்க போறேன்டா அப்படின்னு உட்காந்துருப்போம் ஒரு கேள்வி ரெண்டு கேள்வி இருக்குங்க அதை வந்து முன்ன பின்ன பார்த்துருக்க மாட்டாங்க டக்குன்னு வேர்த்துருங்க அப்படியே வேர்த்துரும் என்னடா அது சா இந்த கேள்வியே தெரியவே தெரியலையே இது எப்படி எப்படி மறந்து போச்சு சா என்னென்னமோ பண்றோமேன்னு அந்த ஒரு பதட்டம் வந்துடும் இந்த பதட்டம் எல்லாம் எப்போ பொது பொது பொதுவாக வரும் அப்படின்னா ப்ரிப்பேரா இல்லாதவங்களுக்கு தான் பதட்டம் வரும் நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே போய் தெளிவா மைண்ட்ல மென்டலா ப்ரிப்பேர் ஆகி போய் உட்காந்துன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு கேள்வி வரும்டா தெரியாதண்டா வரும் நீ தெரியாத கே கேள்வியை கேட்டாலும் கேளு நான் அதுக்கு உனக்கு வச்சிருக்கேன் பாரு பதில் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆட்டிடியூடா போய் உட்காந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பதட்டம் வராது பதட்டம் வரையும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன கதை வேணாலும் ஊற்ற அந்த மென்டாலிட்டி வந்துடும் அந்த வின்னிங் ஆட்டிடியூட் வந்துடும் ஸோ அந்த பதட்டத்தை நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் இந்த பதட்டத்தை எப்படி தவிர்க்கிறது பரிச்ச நேரங்கள்ல இந்த பதட்டத்தை அந்த ஆங்ஸைட்டி வாங்க அதை எப்படி தவிர்க்கிறதுன்னா அதுக்கு வந்து கான்பிடன்ட் அதுக்கு வந்து நமக்கு நம்மளே வந்து மற்றவங்க சொல்றது இல்லை உங்களுக்கு நீங்க சொல்லிக்கணும் நான் ப்ரிப்பேரா இருக்கிறேன் நான் ரெடி நான் எக்ஸாமுக்கு ரெடி நம்பர் ஒன்று நம்பர் ரெண்டு ரெண்டாவதா பரீட்சைக்கு கடைசி நேரத்தில் போகாதீங்க பரீட்சைக்கு பரிச்ச நேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல போயிருங்க அந்த இடத்த சுற்றி பார்த்துக்குங்க எந்த சீட்ல உட்கார போறோம் எங்க உட்காந்துருக்க போறோன்னு மென்டலா நீங்க என்ன பண்ணிக்கங்க சிமுலேட் பண்ணிக்கங்க உங்களுக்கு நீங்களே வந்து எங்க உட்கார போறோம் என்ன கேள்வி வரப்போகுது எப்படி எழுத போறோம் என்ன பென்சில் எழுத போறோம் என்ன பேனல எழுத போறோம் அப்படிங்கிறத நீங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்களே வந்து ஒரு மனசுல உள்ள போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பதட்டம் குறைஞ்சிரும் இன்னும் பதட்டத்தை குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம்னா பரீட்சைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அதே நேரத்துல பரீட்சை வந்து காலையில ஒரு எட்டரையில இருந்து பதினோரு மணி வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்டா எட்டு மணிக்கு எந்திரிங்க ரெண்டு ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே நாலு நாளைக்கு முன்னாடியே ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்களா ஒரு பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன்று எடுங்க பரீட்சைக்கு எப்படி உட்காந்து என்ன என்னென்ன பென்சில் என்னென்ன பேனா யூஸ் பண்ணுவீங்களோ என்னென்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருப்பீங்களோ எந்த இடத்துல எப்படி உட்காந்துருப்பீங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை மனம் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டை மனசுல கொண்டு வந்துக்கிட்டு அந்த பரீட்சையை மூணு மணி நேரம் எழுதுங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு முறை நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னா அந்த பதட்டம் போயிடும் உங்களுக்கு அந்த அந்த நீங்க போய் உட்காந்தீங்கன்னா இதைத்தானே ரெண்டு முறை ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கிறோம் இதே தானே இன்னைக்கு மூணாம் முறையும் பண்ண போறோம் நினைக்கிறப்ப வந்து என்ன போயிடும் பதட்டம் போயிடும் நீங்க தான் ராஜா நீங்க தான் வந்து உங்களால யாரையும் வந்து உங்களால வந்து யாரும் உங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நீ என்ன கேள்வி வேணாலும் கேள்வி நான் அடிக்கிறேன்டா சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அந்த அந்த ஒரு அந்த கான்பிடன்ட் வரும் அதுக்கு வந்து உங்களை நீங்க தயார் பண்ணிக்கணும் இது இப்ப நிறைய நேரம் நம்ம மாணவர்கள் வந்து தெரியாமலாம் வந்து நிறைய கேள்வி விடுறது இல்லை இந்த பதட்டத்துல ஒரு ஒரு அந்த ஆங்ஸைட்டில ஒரு ஃபியர்ல தான் வந்து நிறைய நிறைய எஸ்பெஷலி இந்த மேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மேக்ஸ் எல்லாம் வந்து கணக்குலாம் வந்து நிறைய உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நர்மம் இருக்கும் சே இந்த கேள்வி விட்டுமே ஐயோ இப்படி பண்ணாம அப்படி பண்ணிட்டோமே இது இப்படி மாத்தி பண்ணிட்டோமே அதை மாத்தி பண்ணிட்டுமே ஒரு ஏன்னா பதட்டம் தான் அது அதை பதட்டத்தை தவிருங்க இன்னொன்னு நீங்க வந்து
சஃபா கோச்சிங் சென்டர் கோச்சிங் சென்டர் டியூஷன் சென்டர் வச்சிருந்தேன் அங்கே அங்கே ஒரு இப்படி ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கு அது மட்டும் இல்ல விஸ்டம் வந்து அவ அப்படி ஆரம்பிச்சதான் நாங்க வந்து என்ன பண்ணோம்னா இலவசமாகவே இதை வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இலவசமாகவே வந்து பத்தாவது பன்னெண்டாவது மாணவர்களுக்கு அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து எடுத்தோம் ஸோ அதனால் அந்த நிறைய ஏறக்குறைய நான் இங்கே ஒரு இருபது வருஷமா டீச் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்தியாவில் ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷமா வந்து கோ கோச்சிங் சென்டர் வச்சிருந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி இலவசமாக டீச் பண்ணியிருக்கிறேன் அந் அந்த அந்த அனுபவத்தில் அந்த அனுபவத்தில் சொல்ல வரேன் நல்லா படிக்கிற பசங்கள்லாம் வந்து நல்லா மார்க் மார்க் வாங்குற பசங்கள்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே கடைசி நேரத்தில் படித்தவங்க கிடையாது நாளைக்கு படிச்சிங்கன்னா முந்தின நாள் படிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன்லாம் வந்து நிறைய மார்க் எடுத்த மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னோட டாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு அஞ்சாயிரம் பேருக்கு இருந்தாலும் ஒரு ஒரு இருபது முப்பது ஸ்டூடெண்ட் தான் என் இன்னும் என் மனசுல இருக்காங்க அவங்க பேர் உடலாம் என்னால மறக்க முடியாது அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னைக்கு ஒரு பாடம் நடத்தினோம்னா நம்ம ஆபீஸுக்கு கூட வரமாட்டோம்ங்க நமக்கு முன்னாடி நிப்பாங்க எங்க ஆபீஸ்ல சார் இது எப்படி சார் போடுறது நீங்க அது சூப்பரா போட்டீங்க சார் இது எப்படி சார் பண்றது அப்படின்னு நமக்கு முன்னாடி நிப்பாங்க நம்மளே டே என்னடா ஒரு போய் ஒரு தண்ணி கூட குடிக்கலையா போய் எதுவும் கூட பண்ணலாம் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருப்போம் நம்ம நினைப்போம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு ஆர்வம் அவ்வளவு ஆர்வம் அது மட்டும் இல்லாம எதையுமே வந்து அவங்க வந்து காலம் தாழ்த்தி போட மாட்டாங்க சோ அதனால வந்து தயவு செஞ்சு படிக்கிறதுக்கு படிக்கிறத வந்து படிக்கிற பரீட்சைக்கு முந்தின நாள் அன்னைக்கு வந்து நல்லா தூங்குங்க தூக்கம் இல்லாம படிக்காதுங்க என்னோட என்னோட பிஹெச்டி மென்டர் என்னோட பிஹெச்டி ஆசிரியர் இருக்காரா இல்லையா அவர் வந்து அவர் அவர் சொல்லுவார் அவங்க ஒய்ஃப் சொல்லியிருக்காங்க அவரை பத்தி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இவர் வந்து நாங்கெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருப்போம்ப்பா உங்க உங்க சார் இருக்காரு உங்க உங்க பிஹெச்டி அட்வைசர் இருக்காரு அவர் வந்து பரீட்சைக்கு மூணு ரெண்டு நாளைக்கு படிக்கவே பரீட்சைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி படிக்கவே மாட்டாரு சும்மா வந்து டென்னிஸ் விளையாடுவாரு சும்மா வந்து ஏதாச்சும் அவங்க டென்னிஸ்ல நல்லா நல்லா இருப்பாங்க சும்மா விளையாடுவாரு ஏன்னா அவர் படிச்சிருவாரு ஆனா அவர் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து நூத்துக்கு எல்லாத்துலயும் ஏறக்குறைய நூத்துக்கு நூறு நூத்துக்கு நூறு நூத்துக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு நூத்துக்கு தொண்ணூறு அந்த அந்த மாதிரி வாங்குறவங்க தான் அப்படிம்பாங்க அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து ரெடியா இருக்காங்க மூணு நாளுக்கு முன்னாடி பறிச்சு இன்னைக்கு பறிச்சுக்கு கொடுத்தாலும் நான் ரெடி அவங்கள்ட்ட வந்து பதட்டம் இல்ல அவங்கள்ட்ட வந்து எந்த எதுவும் இல்லாம அவங்க தெளிவா இருக்கிறாங்க நல்லா அதனால பறிச்சைக்கு தயாராகுங்க நல்லா பறிச்சைக்கு முந்தினா நல்லா தூங்குங்க நம்பர் ஒன்னு நம்பர் ரெண்டு தயவு செஞ்சு பட்டினியா போயிடாதீங்க பறிச்சைக்கு உங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு நல்லா பிடிக்குமோ எனக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சொன்னா இல்லையா என் கதையை தான் உங்களுக்கு சொல்லிருங்க எனக்கு வந்து கஞ்சி தாங்க பிடிக்கும் பழைய கஞ்சி இன்னைக்கு கூட அமெரிக்காவில் வந்தா கூட நான் ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய பரிச்சை பெரிய இன்டர்வியூ போனோம்னா அதுக்கு முன்னாடி கஞ்சி தாங்க நம்ம நம்ம கஞ்சி ரொம்ப ரொம்ப தண்ணி ஊத்தி பிடிக்க முடியாது அப்புறமா ரெஸ்ட் ரூம் போ ஏதாவது ரெஸ்ட் ரூம் போற மாதிரி இருக்கும் அதனால வந்து தண்ணியை கம்மியா வச்சுக்கிட்டு ஒரு கஞ்சி பழைய கஞ்சி வெங்காயம் அது இவ்வளோதான் தான் அதான் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஃபுட் கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்டான ஃபுட்டு எனக்கு அது மாதிரி சா எதையாவது சாப்பிட்டு போங்க உங்களுக்கு என்ன நல்ல சாப்பாடோ சாப்பிட்டு போங்க இன்னும் ஆராய்ச்சியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பிளட் ஃப்ளோ பிரெயினுக்கு முக்கியம் அதுதான் வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்க இந்த மெமரி பவரை இந்த க்ரியேட்டிங் எவாலுவேட்டிங் அனலைசிங் அப்ளைங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரிமெம்பரிங்க நல்லா பூஸ்ட் பண்ணும் பிரெயின் முக்கியங்க அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுக்கணும் அதனால வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அதுக்காக வந்துட்டு பயங்கரமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணி கையை கால உடச்சிக்காதீங்க நான் அப்படி சொல்ல வரல நல்லா நல்லா வந்து வேற ஒன்றும் வேணாம் உங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாட்டி உங்க பரிச்சை எங் எந்த இடத்துல உங்க பரிச்சையோ பரிச்ச இடத்துல இருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்டாப் முன்னாடியே நடந்துக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நடந்து அப்படியே நடந்துகிட்டே சேஃபான இடத்துல நடந்துகிட்டே என்னென்ன படிச்சங்கிறத மனசுல அப்படியே ஆசை ஆசை போட்டுக்கிட்டே ப அந்த அந்த உங்க எக்ஸாம் ஹாலுக்கு நடந்து போனீங்கன்னா அதுவே ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பயிற்சி இது மூணு முக்கியங்க மற்றதை விட நீங்க பரிச்சையில நல்லா எழுதணும் அப்படின்னா இந்த மூணு விஷயமும் மிக மிக முக்கியம் ராத்திரி தூக்கம் முந்தின நாள் ராத்திரி தூக்கம் முக்கியம் சாப்பாடு முக்கியம் மூணாவது வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் முக்கியம் இது பண்ணீங்கன்னா இந்த முதல்ல காமிச்சனா இல்லையா அப்ளைங் அனலைசிங் எவாலுவேட்டிங் இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியை பத்தி கேட்ட கேட்டா கூட உங்களால் சொல்ல முடியும் எந்த வால் வந்தாலும் சிக்ஸ் அடிக்க முடியும
அந்த ஒரு மனநிலை உங்களுக்கு வந்துடும் அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இது அதாவது அதிக மார்க் வாங்குறதுக்கு நல்லா படிச்சிருந்தாலும் நல்லா மார்க் வாங்கல நான் நல்லா படிச்சேங்க ஒரு நாளைக்கு இருபது மணி நேரம் படிச்சேங்க ஒரு நாளைக்கு இப்போ பதினாறு மணி நேரம் படிச்சேங்க ஆனா வந்து என்னால வந்து என்னால எல்லாம் மறந்து போச்சுங்க பரீட்சையில போய் பதட்டமா போயிருச்சுங்க என்னடா வெளில வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாமே ஞாபகம் வருது இப்போ எக்ஸாம் ரூம்ல இருக்கப்ப ஒண்ணுமே ஞாபகம் மாட்டேங்குதுன்னா நீங்க பதட்டமா இருந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு ராத்திரி தூக்கம் இல்லை ஒழுங்கா சாப்பாடு இல்லை சாப்பாடு இல்லாம இருக்கப்ப ராத்திரி தூக்கம் இல்லை நான் ராத்திரி தூக்கம் இல்ல எத்தனையோ மாணவர்கள் நான் இதை மட்டும் சொல்லி எத்தனையோ மாணவர்கள் பரிசுக்கு அப்புறம் மயக்கம் போட்டு மயக்கம் போட்டிருக்காங்க நான் நான் கண் கூட பாத்துருக்கேன் என்னடா நாங்க முந்திர சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டான் ராத்திரி தூங்கி இருக்க மாட்டான் வந்து உண்மை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க சோ அதனால இது ரொம்ப இது மூணு இது மூணு விஷயங்களும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த அதே மாதிரி வந்து மனச இந்த மெடிடேஷன் மனச வந்து காமா வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மெடிடேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இஸ்லாமியர்களா இருந்தா நீங்க தொழுவீங்களா இல்லையா அது தொழுதுட்டு போங்க மற்றவங்க வந்து இந்த யோகா அந்த மாதிரி மெடிடேஷன் பண்ணு பண்ணுவீங்களா இல்லையா அதை அதை பண்ணிட்டு போங்க அது வந்து உங்களை வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இது வந்து நல்லா படிச்சுட்டேன் நான் எப்படி மார்க் வாங்குறது அப்படிங்கிறது இப்ப வரும் எப்படிங்க படிக்கிறது எப்படிங்க நான் சித்தி சார் வந்து நிறைய சொன்னாங்க நான் யூடியூப்ல பாத்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன் நிறைய சொன்னாங்க அவங்க சொன்னது எல்லாமே வந்து அப்படியே டிட்டோ காப்பி பேசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அவங்க சொன்னது அப்படியே திருப்பி காப்பி பேச சொல்லிக்கிறேன் இருந்தாலும் சில விஷயங்கள நான் என்னுடைய மாணவர்களை பார்த்து என்னுடைய அனுபவத்திலையும் என்னுடைய மாணவர்களையும் பார்த்து நான் சொல்லிக்கிறேன் மிக மிக முக்கியங்க படிக்கிறப்ப மிக மிக முக்கியமான விஷயம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம படிக்கிறது எந்த வித தொந்தரவுகளும் இல்லாம எந்த வித டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க இன்னைக்கு நம்ம பசங்களை பாத்தீங்கன்னா அந்த நிறைய பேர் பாருங்க புக்கை திறந்து வச்சிருப்பான் அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா பத்து பேஸ்புக் பேஸ்ட் ரெண்டு யூடியூப் வீடியோ அங்க அங்க பூனைக்குட்டி வீடியோ அங்க டிக்டாக் வீடியோ இப்படி எல்லாம் படிச்சு எங்கிட்ட மனசுல நிக்கும் எப்படி மனசுல நிக்கும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே நிக்காதுங்க நீங்க வந்து படிச்சு இப்ப படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா போன் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருங்க உங்க அம்மா தாட்ட சொல்லிருங்க உங்க ஃபேஸ்புக்ல ஸ்டேட்டஸ் போட்டுருங்க டிக்டாக்ல எனக்கு நான் டிக்டாக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணது இல்ல டிக்டாக்ல வந்து டிக்டாக்ல எல்லாம் ஸ்டேட்டஸ் போட்டுருங்க எப்ப நான் எனக்கு அடுத்த வாட்டி அன்இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லிடலாம் கரெக்ட் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிருங்க என்னைய கேட்டா நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் என்னைய கேட்டா இன்னொன்னு இன்னொன்னு சொல்றேன் பரீட்சைக்கு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி எஸ்பெஷலி நல்லா படிச்சிருங்க இல்ல இல்ல போனை வந்து ஸ்மார்ட் போனை ஸ்மார்ட் போனே வச்சுக்காதீங்க ஸ்மார்ட் போனை கையில கொடுத்துட்டு இந்த பட்டன் போன் இருக்கும்ல பழைய பழைய காலத்துல ஒரு பட்டன் போன் வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த போனை வாங்கி சீம் போட்டுக்கங்க அதுக்கப்புறம் பரீட்சை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்க வந்து திருப்பி வந்து போனை போட்டுக்கலாம் இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க எங்களுக்கும் பிரச்சனைங்க அதை இது வந்து மாணவர்களுக்கு மட்டும் பிரச்சனை இல்லை மாணவர்கள் வேலைக்கு போறவங்க எல்லா எங்களுக்கும் சேர்ந்து பிரச்சனை அந்த இந்த போன் இருக்கே தெரியாத்தனமா கலையில எடுப்பங்க எடுத்தா ரெண்டு மணி நேரம் எப்படி போறதுனே தெரியாது அதனால இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஒன்று சொல்றேன் நான் இந்த நல்லா படிக்கிறது காரணம் ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் எங்க அம்மா அத்தாவுக்கு ரொம்ப நான் வந்து நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா எங்க வீட்டுல உலகத்துல அப்பதான் கேபிள் டேபிள் கேபிள் டிவின்னு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் ஒண்ணு வந்துச்சுங்க எங்க வீட்டுல கேபிள் டிவி வாங்கல கேபிள் டிவி வைக்கல எங்க வீட்டுல கேபிள் டிவி வைக்காதனாலதான் நாங்க போர் அடிச்சா எங்களுக்கு வந்து பண்ண தோணது வந்து படிக்கிறதுதான் புக் எடுத்து படிப்போம் இல்லை நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து படிப்போம் அப்படித்தான் நாங்கள் கல்வி வளர்த்துக்கணும் ஒருவேளை இப்ப நினைச்சு பாக்குறோம் நிறைய நேரத்துல ஒருவேளை எங்க வீட்டுல கேபிள் டிவி இருந்திருந்தா இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து பர்மா பஸ்ல வேலை பார்த்திருப்பேன் இல்ல வந்து ஜனி நான் பனியன் ஜட்டி எல்லாம் வந்துருக்கேன் இப்ப ஜோடி ஜோடி பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு ஜட்டி ஜட்டி எல்லாம் வந்துருக்கேன் நான் அந்த மாதிரிதான் வித்துக்கிட்டு இருந்திருப்பேன் இன்னும் அதனால வந்து இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கே இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிக பெரிய கேடான விஷயம் அதனால டிஸ்ட்ராக்ஷனை எப்படி எல்லாம் தவிர்க்க முடியுமோ அப்படி எல்லாம் தவிர்க்க அந்த யூடியூப் கூகுள் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்களே அவங்க வந்து உங்களை டிஸ்ட்ராக்ஷன் எப்படி எல்லாம் உங்கள்ட்ட கொண்டு வர முடியுமோ அதுக்காக பில்லியன் கணக்கில் செலவு பண்றாங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு டிஸ்ட்ராக்ஷனை எப்படி எல்லாம் வந்து தவிர்க்கணுமோ அத அதையெல்லாம் தவிர்த்துக்கோங்க நம்பர் ஒன் மிக மிக முக்கியங்க படிக்கிறதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி மிக மிக முக்கியம் டிஸ்ட்ராக்ஷனை தவிர்த்துக்கணும் நம்பர் ரெண்டுங்க இந்த ஐடியா இருக்கு கல்வி இருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு விதை மாதிரி நீங்க ஒரு விதை இன்னைக்கு போட்டுட்டு என்னப்பா இது நான் நேத்து நேத்து தான் வந்து நேத்து ஒரு மாம்பழம் மரம் மாம்பழம் விதை போட்டேன் இன்னைக்கு மாம்பழமே
என்ன பண்றது ஸோ அதனால வந்து அதெல்லாம் என்ன அப்ப என்ன அப்ப என்ன பண்ணணும்னா வந்து முன்னாடியே என்னைக்கு நீங்க ஒரு ஒரு கான்செப்டை புரிஞ்சிருக்கீங்களோ அந்த விதைய அன்னைக்கே போட்டுடணும் அந்த விதைக்கு அன்னைக்கு அந்த விதைக்கு அன்னைக்கே நீங்க தண்ணி ஊத்திடணும் அந்த விதைக்கு நீங்க அன்னைக்கே உரம் போட்டுணும் அன்னைக்கே நீங்க வீட்டுல போய் படிச்சிடணும் அதை விட்டுட்டு நான் வந்து இருபது மணி நேரம் படிச்சேன் நேற்று அவன் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் தான் படிக்கணும் நான் இருபது மணி நேரம் படிச்சேன் அப்படின்னா நீ இருபது மணி நேரம் நேத்தாயா படிச்ச அதுக்கப்புறமா வந்து நீ தண்ணி ஊத்தல அதுக்கப்புறம் நீ வந்து அதை ஒழுங்கா வளர்க்கல அது ஒழுங்கா வளர்ந்தா தான் வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து அதுக்கு அதுக்கு அப்புறமா அது அதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்க வந்து அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அதை வந்து அந்த ஹை லெவல்ல லேர்னிங் இருக்கா இல்லையா அந்த அனலைசிங் அப்ளைங் எல்லாம் வந்து எப்போ வரும்னா உடனே வராது அந்த ரிமம்பரிங்ல இருந்து கிரியேட்டிங்க்கு வந்து அந்த போற ப்ராசஸ்க்கு வந்து நீங்க நிறைய கொடுக்கணும் நிறைய நிறைய டைம் கொடுக்கணும் அதனால வந்து உடனே உடனே படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க நம்பர் ஒன்னு நம்பர் ரெண்டு இது இது வந்து நல் வெல் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி பண்ணி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன ஒரு 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 தேரி இது ஆறு மணி நேரம் ஒன்னா படிக்கிறதுக்கும் ஆறு நாள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் படிக்கிறதுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு நீங்க ஒரு 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 மண் ஒரு ஒரு மணி நேரமா ஆறு நாளுக்கு படிச்சீங்கன்னா அதுல இருக்க ஒரு புரிதல் அதுல இருக்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுல இருக்க ஒரு அப்ளிகேஷன் அதுல இருக்க ஒரு ரிமம்பரிங் அதுல இருக்க ஒரு அனலைசிங் அதுக்கும் ஒரே நேரத்துல உட்கார்ந்து ஆறு மணி நேரம் படிக்க போறோம்னு ஆறு மணி நேரம் படிக்கிறதுக்கும் இமலாய வித்திய இமலாய வித்தியாசங்கள் இருக்கு எக்ஸ்போனன்ஷியல் குரோத் அப்படிமாங்க அது எக்ஸ்போனன்ஷியலா நீங்க வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியலா நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு விஷயத்த அது எப்ப புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் நம்பர் ஒன்று நம்பர் ரெண்டு இன்னொரு விஷயம் நம்ம 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 பிரெயினை நம்ம வந்து நம்மளை நம்மளே வந்து பழக்கப்படுத்திக்கணும் ஒரு விஷயத்துக்கு நம்மளை நம்மளே நம்ம பழக்கப்படுத்திக்கணும் பழக்கப்படுத்திக்கணும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நிறைய பேருக்கு இன்னும் பழக்கம் இருக்கும் அதெல்லாம் கெட்ட பழக்கம் தான் காலைல எழுந்திரிச்ச உடனே மொதல் வேலையாக ஃபோன் எடுப்போம் அது எங்க இருந்தாலும் சரி இப்போ ஒரு காலத்துல வந்து காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே மொதல் வேலையாக பல்லு வளர்க்குவாங்க இப்போ பல்லு வளர்க்கறதெல்லாம் இல்லை வந்து இப்போ வந்து ஃபோனை எடுத்து அதில் ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் போயிடும் வச்சுக்கோங்களேன் இருப்பாங்க அது அந்த இதெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்னா காலையில ஆறு மணியா எத்தனை மணி எந்திரிக்கீங்களோ தெரில எவ்வளவு எத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சாலும் சரி ஆனா வந்து காலையில நீங்க ஸ்கூலுக்கு ஒரு எட்டு மணிக்கு போறீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியாச்சும் எந்திரிச்சுக்கோங்க எந்திரிச்சு ஒரு மணி நேரம் சாப்பிட குளிக்க மற்ற விஷயங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் போயிடும் மீதி இருக்க ரெண்டு மணி நேரத்துல தயவு செஞ்சு ரொம்பலாம் வேணாம் ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆஹ் நேத்து என்ன படிச்சோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இன்னைக்கு என்ன இன்னைக்கு நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படிங்கறத மனசு நீங்க ஒண்ணும் பெருசாலாம் உட்காந்துக்கிட்டு கணக்கு சம் போடலாம் இல்லை அப்படியே அப்படியே ஒண்ணு பண்ணணும் ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு கையில ஒரு பேப்பர் பேனா எடுத்துக்கிட்டு எழுத கூட வேணாம் நேத்து என்ன படிச்சுன்னு ஜஸ்ட் அப்படியே மனசுல அல போ அப்படியே அப்படியே அசை போடுங்க அதுதான் வந்து நான் சொன்னேன் அந்த சீட் நீங்க போடுற அந்த 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 விதை அப்படியே நீங்க தினம் 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 விதை போட்டீங்கன்னா அது தானா வளர்ந்துரும் அது தானா நீங்க ஒன்னும் பண்ண தேவையில்லை ரெண்டாவது இதை பழக்கப்படுத்திக்கோங்க இதை வந்து இன்னைக்கு நான் என்கிட்ட சொல்லிட்டேனா ஆஹா இங்க பாருயா வந்து ஓராட்சி உடைய தோக்கப்பள்ளியில தூக்கப்பள்ளியில படிச்சு நீங்க அவன் பிஹெச்டி படிச்சிருக்காருன்னு நான் சொல்றதை கேட்டுட்டேனா அது நான் சொல்லு சொல்லிட்டேனா நீங்க போயிட்டு நாளைக்கு பண்ணுவீங்க நாளைக்கு பண்ணுவீங்க ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் மறந்துடுவீங்க மறந்துட்டீங்கன்னா நான் பண்ணதுக்கு உண்டான எந்த விதமான பிரயோஜனம் இருக்காது இது என்ன பண்ணணும்னா தினம் தினம் பண்ணி நான் ரொம்பலாம் உங்களை பண்ண சொல்லல ரொம்பலாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம் படியா நான் இது படியா உட்காந்து படியா காலையில் எந்திரிச்சேன்னா நான் மூணு மணிக்கு எந்திரி ரெண்டு மணிக்கு எந்திரிலாம் சொல்லல நீ எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கிறோம் இது வந்து இந்த வருஷம் நான் டென்த் ப்ளஸ் டூ இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை நான் அவங்களுக்கு வரேன் பொதுவாக படிக்கிறவங்களுக்கு சொல்ல வரேன் எப்ப எந்திரிக்கிறியோ ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உனக்கு ஒரு ஒரு டைம் கொடுத்துக்கு ஜஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் பிரேக் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துல ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் டென் டு பிப்டி மினிட்ஸ் உட்காந்துக்க படுத்துக்க சாஞ்சிக்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க நீ எந்திரிச்ச உடனே வேற கூட பண்ண வேணாம் அப்படியே நேத்து என்ன படிச்சோம் அப்படியே அப்படியே மனசுல அலை போடும் அவ்வளவுதான் அசை போடும் வேற ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லை இன்னைக்கு என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படியே அசை போடும் இதுல என்ன நமக்கு புரிஞ்சிச்சு இது நம்ம என்ன இது இதுல என்ன நமக்கு புரியல இப்படி இருக்க ஆறு சப்ஜெக்டுக்கு அஞ்சு சப்ஜெக்டுக்கு இப்படி இல்ல அசை போட்டீங்கன்னாலே தானா வந்து நீங்க முன்னேறுவீங்க வேற யாரும் ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல ஏன்னா
வந்த உடனே முத வேலையா இப்போ பண்ற வேலையெல்லாம் பண்ற வேலையெல்லாம் பதிஞ்சு போட்டு நீங்க டிவி பாக்குறீங்களோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் பின்னாடி வச்சு வச்சுக்கோங்க டிவி பாக்குறது பேஸ்புக் போகுதுங்கிறது வாட்ஸ்அப்ல கால் பண்றது வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பாக்குறது ஈன்னு சிரிக்கிறது நல்லா தான் இருக்கும் மீன் எனக்கு கூட வந்து வாட்ஸ்அப்ல நிறைய மெசேஜ் தான் இருக்கு பாத்துக்கிட்டே இருந்தா பாத்துட்டே இருக்கணும் போல தான் இருக்கு ஆனா வேலை பார்க்க முடியாது அவ்வளவுதான் பசங்க வந்து நமக்கு வந்து இமெயில் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் என்னால எக்ஸாம் எழுத முடியாது அப்புறம் நம்ம போய் டீச் பண்ண முடியாது அப்புறம் நான் போய் ரிசர்ச் பண்ண முடியாது என்னோட ஆய்வு கட்டுரை எழுத முடியாது நல்லா தான் இருக்கும் பார்க்க நல்லா தான் இருக்கும் யூ யூடியூப் யூடியூப் பார்க்கணும் போல ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த இப்போ ஷார்ட்ஸ் ஒன்று கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க அது ஷார்ட்ஸ் நான் கூட தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒன் மினிட்னா ஸ்க்ரோல் பண்ணா ஸ்க்ரோல் பண்ணா ஸ்க்ரோல் பண்ணா எப்படி ஒரு மணி நேரம் போதுனே தெரிய மாட்டேங்குது அதனால அப்படியே வந்து டக்குன்னு வந்து வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய நேரத்தை எப்படி எல்லாம் வந்து தன் பக்கம் ஈர்த்துக்கிறான்னு ஒரு பெரிய அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய கூட்டமே பில்லியன் கணக்கில் செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட எல்லாம் போய் நீங்க போய் உங்களை அஹ் உங்களுடைய நேரத்தை தொலைச்சிடாதீங்க வந்த உடனே படிக்க மறுபடியும் படிக்க ஆரம்பிங்க என்ன ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரம் என்னன்னு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பிளான் ஒரு திட்டமிடல் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு மற்றது நான் வந்து உங்களை வந்து ஃபேஸ்புக்கே போகாதீங்க ட்விட்டரே போகாதீங்க என்னென்ன யூஸ் பண்ணி தெரியல ஃபேஸ்புக்கே போகாதீங்க டிக்டாக்கே போகணும்னு சொல்லுவாரு அது ஒரு லிமிட் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃபேஸ்புக்கு காமன் நேரம் ஃபேஸ்புக்கு அரை மணி நேரம் ஃபேஸ்புக்கு ஏன் அது அதை மட்டும் அப்படின்னு ஒரு லிமிட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த லிமிட்ல இருந்துவிங்க இருந்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து நல்லா முன்னேறலாம் மறுபடியும் எப்படி சொல்கிறேன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் எடுத்துக்காதீங்க டிஸ்ட்ராக்ஷனை விட்டு தவிர்த்துருங்க நம்பர் ஒன்று நம்பர் ரெண்டு வந்து இந்த இதுக்கு ஒரு ஒரு ஆறு மணி நேரம் மொத்தமாக படிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஒரு மணி நேரமாக ஆறு மணி ஒரு ஒரு மணி நேரமாக ஆறு முறை படிங்க அதுக்கு பேர் காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் அப்படிம்பாங்க அந்த காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மூணாவது ப்ரையாரிட்டி இப்போ நீங்கள் வந்து பறிச்ச எஸ்பெஷலி இந்த டென்த்து ப்ளஸ் டூ மாணவர்கள் சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு வந்து பறிச்ச வந்து இன்னொரு அறுபது நாள் இருக்குது அறுபது நாள் இருக்கு இப்போ அறுபது நாளில் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து எல்லா வேலையும் போக உங்களால் வந்து நாலு அல்லது ஆறு மணி நேரம் தான் வந்து உங்களால் வந்து சனி ஞாயிறு தவிர ஆறு ஒரு நாளைக்கு நாலு அல்லது அஞ்சு மணி நேரம் தான் வந்து இருக்கும் நாலு அல்லது அஞ்சு மணி நேரம் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ அஞ்சு அஞ்சு மணி நேரம் அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு கணக்கு கணக்கு பண்ணால் கூட வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து முந்நூறு மணி நேரம் தான் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ நாள் இருக்குது அப்படின்னாக்க ஒரு முந்நூறு மணி நேரம் தான் இருக்குது முந்நூறு மணி நேரம் தான் இருக்குன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே எண்பது மார்க் வாங்குறீங்கன்னா எப்படி நூறு நூறு மார்க் வாங்குறதுன்னு பாருங்கள் ஏற்கனவே ஐம்பது மார்க் வாங்குறவங்கன்னா எப்படி எண்பது மார்க் வாங்குறதுன்னு பாருங்க ஏற்கனவே இருபது மார்க் தான் வாங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அதை வந்து எப்படி வந்து எழுபது எண்பது மார்க் வாங்குறங்கிறத ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிக்கங்க இதுதான் திஸ் ரைட் டைம் டு ப்ரையாரிட்டைஸ் நீங்க வந்து ஹிஸ்ட்ரியில சூப்பரா போதுமீங்க தமிழ்ல சூப்பரா இருந்தீங்க இங்கிலீஷ் இருந்துங்க நமக்கு கணக்கும் சயின்ஸ் தான் ஒத்து வரல நகை என்ன பண்ணிக்கங்க அந்த முந்நூறு மணி நேரத்துல இரநூறு மணி நேரமும் நூறு மணி நேரம் நூறு மணி நேரம் மேக்ஸுக்கு நூறு மணி நேரம் சயின்ஸுக்கு வந்து மீதி இருக்க இருபத்தஞ்சு மணி நேரம் இருபத்தஞ்சு மணி நேரம் இருபத்தஞ்சு மணி நேரம் மற்ற நாள் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கங்க இல்லையா நமக்கு வந்து சயின்ஸ் மேக்ஸ் நல்லா வரும் என்ன நல்லா என்னால் மனப்பாடம் தாங்க பண்ண முடியாதுங்க மக்கடிக்கே என்னால் முடியாதுங்க அப்படின்னீங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணிக்கங்க இதை வந்து உங்களுக்கு என்னை விட உங்களுக்கு உங்களை பற்றி நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தேவை என்ன உங்களால் நல்லா பண்ண முடியும் என்ன உங்களால் நல்லா பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்து முடிவு பண்ணிக்கங்க இப்போ இதில் என்ன பண்ணிக்கங்க மூணு விதமாக பிரிச்சுக்கோங்க உங்க இருக்க சப்ஜெக்டுங்கள்ல மூணு விதமா பிரச்சனை நம்பர் ஒன்னு மிக மிக கடினமானது நம்பர் ரெண்டு கஷ்டம் தான் ஆனா கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணா என்ன பண்ண முடியும் மூணாவது இது என்ன ராத்திரில எழுப்பி கேட்டா கூட என்னால என்னால இதை செய்ய முடியும் இருக்கா இல்லையா இந்த ராத்திரில எழுப்பி கூட என்னால செய்ய முடியும் பாருங்க இதை வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு அதிக நேரம் நீங்க செலவழிக்க வேண்டாம் இந்த என்னால பண்ண கஷ்டம் தான் நான் என்னால பண்ண முடியும் இருக்க இருக்கா இல்லையா இதுல தான் நீங்க வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் உங்களால் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குன்னு பாருங்க அது எப்போ முடியும் அது ஏ அதுக்கு நீங்கள் எப்போ போகணும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு நமக்கு நிறைய இப்போ வந்து இது வந்து ஆகஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை ஜூன் ஜூலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தான் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கணும் இப்போ இப்போ உங்களுக்கு அந்த நேரம் கிடையாது அதனால் அதை வந்து இப்போதைக்கு தனியாக வச்சுருங்க எதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் என்னால் இதுக்கெல்லாம் இருக்குன்னு நமக்க
ஸோ அப்போ வந்து அவருடைய பாசிட்டிவ் என்னன்னு தெரியும் அவருடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு தெரியும் அவருடைய வீக்னஸ் என்னன்னு தெரியும் அதே மாதிரி உங்க வீக்னஸ் என்ன உங்க ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ எதிரெல்லாம் நீங்க வீக்கா இருக்கீங்களோ அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க நீங்க ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் எப்போ தயவு செஞ்சு ஈஸியானதையே படிக்காதீங்க ஈஸியானதை நல்லா ஈஸியாக வரல அதையும் திருப்பி 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 அதிக நேரத்தை செலவு பண்ணிக்கிறீங்க அதை விட்டுட்டு எது கஷ்டம் அது அது பண்றதுக்கு மனசு வராது அது வந்து பா பாக காசா பாவ காசா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஐயோ இதை படிக்கணுமா சரி இதுக்கு பதிலாக வந்து யூடியூப் பார்க்கலாமே இதுக்கு பதிலாக வந்து அவன்ட்ட அவன்ட்ட ஃபோன் பேசலாமே அந்த கிரிக்கெட் விளையாட கூப்பிடுறாங்களே அப்படின்னு பல மாதிரி தோணும் ஆனால் வந்து அது அந்த டெம்டேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து தவிர்த்துக்கிட்டு இப்போதைக்கு நான் நாளைக்கு வந்து கட்ட வண்டியில் போகணுமா இல்லை காரில் போகணுமா கார்ல போனோம்னா நான் பாக்க தான் சாப்பிடணும் இதுதான் நான் படிக்கணும் கட்ட வண்டியில் நான் போக ரெடி என் புள்ள நாளை வந்து என் என் பிள்ளைக்கு வந்து எல்லாம் காப்பாற்றணும் இறைவன் உங்களை காப்பாற்றணும் என் பிள்ளைக்கு முடியாம போனாக்க வந்து நாலு பேர்கிட்ட கையேந்த போறனா இல்லை நான் நாலு பேர் நாலு பேருக்கு முடியாம இருக்கிறதா நான் நான் நாளைக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறேன்னா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணி அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா வந்து நம்ம படிச்சா தான் முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணலாம் லைஃபை வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன தேவைங்கிறத மறுபடியும் சொல்றாங்க நீங்கள் வந்து லிஸ்ட் என்னென்ன படிக்கணுங்கிறத லிஸ்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு முறையும் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு நான் விளையாட போகிறேன் நான் யூடியூபுக்கு போகிறேன் நான் வந்து டிக்டாக் பார்க்க போகிறேன்னு நினைக்கிறப்ப க ஒன் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் பேக்வேர்டாக நினைக்கிங்க அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று அப்படின்னு நினைக்கிங்க இஸ்லாமியர்கள் இருந்தால் சுபாலா எழுந்த எவ்வளோ அல்லாஹ் அக்பர் சுபா அல்லா அலமில் அல்லாஹ் நினச்சிக்கிட்டு மனசு இது நம்ம போகலாமா வேணாமா அப்படின்னு நினை இது முக்கியமாக நாளை பின்ன வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டா நமக்கு அது உதவும் இந்த இன்னைக்கு யூடியூப் பார்க்கறது உதவுமா இல்லை படிக்கிறது உதவுமா நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைக்கு முடியாம போனா ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு போறதுக்கு வந்து யூடியூப் இன்னைக்கு பாக்குறது முடியுமா உதவுமா இல்லை வந்து நான் கணக்குல திருப்பி ரெண்டு சம் போடுறது நமக்கு உதவுமான்னு டக்குன்னு மனசுல நினைச்சுங்க நீங்களே உங்க நிறைய பேரை பார்த்துருப்பீங்க உங்க நண்பர்கள் உங்க நண்பர்களுடைய பெற்றோர்கள்லாம் வந்து முடியாம போனா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு பார்த்துருப்பீங்க உங்க வீட்லயே கஷ்டப்படுறாங்க அப் அதை எப்படி மாத்துறதுன்னா கல்வியால தான் முடியும் அதனால வந்து தயவு செஞ்சு நீங்க வந்து உங்களை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிக்கோங்க அது முக்கியம் அடுத்து இது சி சித்திக்கு சொன்னாங்க இருந்தாலும் திருப்பி சொல்லிக்கிறேன் நான்லாங்க சொன்னாங்களா இல்லையா ப்ளஸ் டூல தொண்ணூத்தி ஒன்பது மார்க் வாங்கினேன்னா நியூ காலேஜில் வந்து ஃபஸ்ட்டாக நான் தான் நியூ காலேஜில் நான் தான் டாப்பர் நியூ காலேஜில் வந்ததுக்கு முக்கியமான முழு 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 எல்லா போதும் இறைவனுக்கே முக்கியமான காரணம் நான் சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த விஸ்டம்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு நாலு பேருக்கு மேப் சொல்லி கொடுத்தோம் நான் வந்து டியூஷன் சென்டர் வச்சுருந்தேன் அது தாங்க கட இறைவன் வந்து எனக்கு அந்த வழியில் தாங்க வந்து நல்லா காட்டினாங்க அதனால் அடுத்த உங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த அடுத்த ஒரு விஷயத்த அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுனால அதை பற்றிய புரிதல் உங்களுக்கு கூடும் அவங்களுக்கு கூடுதோ இல்லையோங்க உங்களுக்கு கூடிடுங்க அதனால நீங்க வந்து எட்டா பத்தாவது படிக்கிறீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க எட்டாவது எட்டாவது படிக்கிறவங்க கூப்பிட்டு அவனே வரமாட்டாங்க வாடா நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குங்க வா என்ன உனக்கு என்ன கேள்விங்க வா நான் சொல்லி கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுங்க வீட்டுல ஒரு டியூஷன் சென்டர் ஆரம்பிங்க பாவம் உங்களுக்கே நம்மளை மாதிரி கஷ்டப்படுற எத்தனையோ பொ பிள்ளைங்க இருக்க இருக்காங்கல்ல எட்டாவது படிக்கிறப்ப கஷ்டப்படுறாங்க அந்த பாருங்க நிறைய பேர் சொல்லுங்க எனக்கு கணக்கு வரமாட்டேங்குது சார் எனக்கு இங்கிலீஷ் வரமாட்டேங்குது சார் எப்படி சார் இங்கிலீஷ் பண்ணி சொல்றோம் இதே மாதிரி எட்டாவது படிக்கிறவங்க இருக்கான்ல இதே மாதிரி ஆறாவது படிக்கிறவங்க இருக்கான்ல வீட்டுல ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி வா உனக்கு எல்லாம் வா நான் உனக்கு கணக்கு சொல்லித்தரேன் வா நீ அவனுக்கு சொல்லி தரதுக்காக என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க கத்திப்பீங்க அவன் கேட்பான்ல ஒரு கேள்வி இந்த ஆறு வயசு ஆறாவது படிக்கிறவன் எட்டாவது படிக்கிறவங்களும் உங்களோட ஒரு கேள்வி கேட்பான்ல பத்தாவது படிக்கிற ப்ளஸ் படிக்கிறோம்னா பத்தாவது படிக்கிறவங்களும் ஒரு கேள்வி கேட்பான்ல ஓ இப்போ இப்படி பண்றதுன்னா அடுத்தவங்க கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நம்ம பதில் சொல்லி பதில் சொல்ற ஒரு பொறுப்பு இருக்கா இல்லையா அதுக்காக நம்ம கத்துப்போங்க அதனால தயவு செஞ்சு அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா வந்து உங்களுடைய இதை கூட்டம் இப்ப நம்ம எக்ஸாம்ல எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எக்ஸாம் நீங்க எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா நான் ஒரு இப்ப ஒரு ஆசிரியரா ஒரு பேராசிரியரா நான் என்னுடைய அனுபவத்தை என்னுடைய மற்றவங்க அனுபவத்தை வச்சு சொல்றேன் ஒரு கேள்விய ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்தா தயவு செஞ்சு கண்ணை மூடிக்கிட்டு கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னு கொஸ்டின் நம்பர் ரெண்டு கொஸ்டின் நம்பர் மூணு எழுதாதீங்க முதல்ல கொஸ்டினை எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க அகே திஸ் இஸ் டு ஹவு டு இம்ப்ரூவ்
அன்னைக்கு எக்ஸாம் முக்கியமான எக்ஸாம்னா ஏன்னா அது மனசுல ஓடுவோம் நம்ம ஒரு மணிக்கு இது பண்ணணும் ஒரு மணிக்கு இது பண்ணணும் ஒரு மணிக்கு இது பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை கூட்டிடும் நமக்கு அப்ப நம்மளால யோசிக்கிற திறன் குறைஞ்சு போயிடும் இதுக்கு அங்கே போகணும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு அங்கே போகணும் அங்கே போகணும் அங்கே போகணும் நினைச்சா நம்மளால வந்து எப்படா பரிச்சை எப்படா சீக்கிரம் எழுதி முடிக்கலான்னு தான் தோணுமே வழியே பரிச்சையை என்ஜாய் பண்ணி எழுத முடியாது பரிச்சை ஒன்று புரிஞ்சுங்க பரிச்சை வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரி பருக்கி இப்போ உங்களுக்கு நான் கிரிக்கெட்னு சொல்ல வரேன் நான் நான் ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் விளையாடுறவங்க கிடையாது நீங்கள் கிரிக்கெட்னு சொன்ன சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு என்ன கேம் பிடிக்குமோ பரிச்சங்கிறது வந்து இந்த ஸ்னேக் கேம் மாதிரி பரிச்சங்கிறது வந்து உங்களுக்கு என்ன கே நீங்கள் என்ன கேம் விளையாடுங்களோ அந்த கேம் மாதிரி அதில் நீங்கள் தான் பிளேயர் உள்ளே போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்டாக போய்கிட்டு நீ என்னடா கேள்வி நான் அடிக்கிறேன் பாரு நீ போடுற ஒவ்வொரு பாலுக்கு நான் சிக்ஸ் அடிக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு ஒரு என்ஜாய் பண்ணுற மென்டாலில் போய் உள்ளே உட்காருங்க உள்ள உட்காந்து ஓகே இந்த இந்த பால் தான் நீ அடி போ போட போறியா இந்த கேள்வி தான் நீ என்ன கேட்டிருக்கியா அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கங்க மனசுல அசை போட்டுக்கங்க நம்பர் நம்பர் ஒன்னு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு எடுத்து கேள்விய நான் சொன்னா இல்லையா முதல்ல மாதிரி மூணு தரமா பிரிச்சுக்குங்க எதெல்லாம் ஈஸி எதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எதெல்லாம் என்னால பண்ண முடியும் இதுல மறுபடியும் சொல்றேன் நீங்க வந்து எதெல்லாம் ஈஸியோ முதல்ல தயவு செஞ்சு அதை மட்டும் பண்ணுங்க அந்த கேள்வியை மட்டும் எழுதுங்க இப்ப எப்படின்னு தெரியல நாங்க அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னாக்க எங்க மாணவர்கள் எல்லாம் வந்து கேள்விக்கு நாங்க ஒரு கேள்வி நம்பர் ஒன்னு கேள்வி நம்பர் ரெண்டு மூணு நாலு கேட்போம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பதில் எழுத தேவையில்லை அவங்க வந்து கடைசி கேள்விக்கு முதல்ல பதில் பதில் எழுதலாம் எடுக்கலாம் அப்ப அப்ப இது ரொம்ப இது வந்து சைக்காலஜிக்கல ரொம்ப அதாவது உங்க சைக்காலஜிக்கு இல்ல திருத்தவங்க சைக்காலஜிக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு முத நாலு கேள்வி நீங்க பத்துக்கு பத்து எடுத்துக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருத்தவங்க இருக்காங்க பாருங்க அவங்க வந்து அதுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க வந்து என்னென்ன எல்லாம் எழுதிக்கன்னு பார்க்க மாட்டாங்க அதாவது வந்து ரொம்ப ஒரு பூத கண்ணாடி வச்சுக்கு நீங்க என்ன எழுதுக்கன்னு பார்க்க மாட்டாங்க நாலு இதுல பத்துக்கு பத்து வாங்கிட்டீங்கன்னா மீதி இருக்கிற ஆறு கேள்விலையும் நீங்க ஓரளவுக்கு பத்துக்கு பத்து வாங்குவீங்கன்றாங்கிற மென்டாலிட்டிக்கு அவங்க வந்துருவாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேப்பர் திருத்தினா அஞ்சு ரூபா ஆறு ரூபா எட்டு ரூபா எவ்வளவு எனக்கு தெரியல நாங்க படிக்கிறப்ப மூணு ரூபா ரெண்டு ரூபா நாங்க ஒரு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேப்பர் திருத்துறது அவங்க பாப்பாங்க அவங்க உட்காந்துட்டு ஒரு ஒரு நீங்க எழுதின ஒரு ஒரு வார்த்தையும் ஆஹா என்ன எழுதியிருக்காரியா என்ன மாதிரி கணக்கு போடுறியா இருக்காங்க ஒரு பேப்பர் திருத்துறா இருந்தா அப்படி நாங்க திருத்துவோம் நூறு பேப்பர் திருத்துறப்ப நீங்க வந்துட்டு வா சூப்பர் ஹீஸ் நெக்ஸ்ட் ராமானு ஜம் வா இவர் தான் வந்து அடுத்த ஷேக்ஸ்பியர் அப்படிங்கறதுலாம் எங்களுக்கு டைம் கிடையாது நாங்க என்ன பாப்போம்னா முதல் நாள் கேள்வி பத்து நல்லா கேள்வி நல்லா பண்ணிட்டானா பத்துக்கு பத்து வாங்கிட்டானா இவன் நல்லா படிக்கிற பையன் அப்ப இவன் என்ன பண்ணுவான் அடுத்த கேள்வியும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒண்ணுங்க பண்ணா இவ நல்லா படிக்கிற பையன் தானே இதுலயும் நல்லா தான் பண்ணிருப்பான்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷனை நீங்க உருவாக்கணும் அதை விட்டுபட்டு முத கேள்வியே முட்டை வாங்கினா அடுத்து என்ன பண்ணுவான் இதெல்லாம் வந்திருக்கு பாரு நம்ம இந்த பேப்பர்லாம் நமக்கு திருத்த கொடுத்துருக்காங்க பாரு என் என் காலத்து என்ன சொன்னா அவங்க நினைச்சிட்டான்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து மார்க் ஏவரு அதனால முத மூணு கேள்வி முத நாலு கேள்வி பத்துக்கு பத்து இருபதுக்கு இருபது அஞ்சுக்கு அஞ்சா வர்ற மாதிரி தான் நீங்க எழுதணும் இத மனசுல வச்சுங்க இத பண்ணீங்கன்னா மீதி இருக்கு ஏழு கேள்வி நீங்க முதல்ல முத நாள்ல பத்துக்கு பத்து வாங்கிட்டீங்கன்னா அவரே வந்து என்ன எழுதுறவர் திருத்தரவர் இருக்காரு திருத்தரவங்க இருக்காங்களே அவங்களே என்ன நினைப்பாங்கன்னா பையன் நல்லா படிக்கிற பையன் தான் ஏதோ தப்பண்டா போல தெரியுதுன்னு ஒன்பது மார்க் கொடுப்பாங்க இதே வந்து முத நாலு கேள்வியில மூணு பத்துக்கு மூணு வாங்கினீங்கன்னா மூணு மூணு வாங்கணும் எப்படி வேணா ஏதோ ஏதோ வந்து எவனோ பிட் அடிச்சிருப்பான் இல்லை ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ணிருப்பான் போட தெரியுது அதனால இதில் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க ஏன்னா பத்துக்கு பத்து வாங்கறதுல கூட எட்டு தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க மேலே கான்ஃபிடன்ஸ் போச்சு அவங்களுக்கு அதனால எந்தெந்த கேள்விக்கு உங்களால் முழுக்க முழுக்க நூற்றுக்கு நூறாக பதில் கொடுக்க முடியுமோ தயவு செஞ்சு மொத மூணு பதில அந்த மாதிரியான பதிலாக வச்சுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க சைக்காலஜியில் உங்க சைக்காலஜி கூட பெட்டர் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் தான் மொதல் மூணு பாலில் சிக்ஸ் அடிச்சிட்டீங்களே முதல் மூணு பாலே சிக்ஸ் அடிச்சிங்களா அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க வர்ற இருந்தா இனிமே என்ன பால் இருந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்பிடென்ட் வந்துடும் கான்பிடென்ட் வந்துட்டாலே வந்து நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய அமிலங்கள் அதாவது சந்தோஷமான அமிலங்கள் எல்லாம் சுரக்க ஆரம்பிச்சுன்னா பிரெயின் வந்து சும்மா அப்படியே பட்டைய கிளப்போம் பிரெயின் நம்ம நம்ம ஹியூமன் மிஷின் இருக்கு
அவர் மரம் நட்டார் அவர் குளம் வெட்டினார் இந்த கதையை இங்கே எழுதுங்க இப்போ வந்து இன்டகிரேஷன்ல கேள்வி கேட்டாங்க இல்லை டிஃபரன்சியேஷன்ல கேள்வி கேட்டாங்க இல்லை அல்ஜிப்ரால கேள்வி கேட்டாங்கன்னா எழுதுங்க அந்த யூசிங் ஹைபா யூசிங் பைத்தாகரஸ் தேரம் ஐ திங் வி கேன் சால்வ் இஸ் திஸ் வேர் நான் அவனே யோசிப்பான் சரி ஏதோ எழுதியிருக்காங்க ஐயா சரி ரெண்டு மார்க் போடும் முட்டைக்கு இல்லை மூணு ரெண்டு மார்க் ஏதோ நல்லா இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ நேரம் நல்லா தான் எழுதுனா இது எல்லாத்தையும் பத்துக்கு பத்தா வாங்கினா இதை எழுதுங்க ஏதோ ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பத்து மார்க் கொடுப்போம் அப்போ அதில் ஒரு ரெண்டு மார்க் கொடுப்போம் ஒரு மூணு மார்க் கொடுப்போன்னு தானாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கே வந்து ஒரு கான்ஃபிடன் வந்துடும் இப்போ பரிச்சையை நல்லா எழுதி வெளில வெளில வந்து வெளில வந்தீங்கன்னா அது அது ஒரு அது ஒரு ஃபீலே ஒரு ஃபீலுங்க அது அதெல்லாம் வந்து ஃபீல் பண்ணணும் பரிச்சையை நல்லா எழுதிட்டு அந்த ஸ்கோர் பண்ணுறதுனா ரெண்டாவது ஸ்கோர் வரப்பெல்லாம் ரெண்டாவது பரிச்சையை நல்லா எழுதிட்டு ஒரு நாலு கேள்வி என்ன கேள்வி கேட்டாங்க வாட்ச் நான் வந்து எழுதுனா பார் அப்படின்னு நினைக்கிற ஃபீலிங் இருக்கு அதுவே ஒரு மிகச்சிறந்த ஃபீலிங் ஸோ அதனால இந்த பரிச்ச நேரத்தில் இந்த மாதிரியான உங்களுக்கு நீங்களே ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிட்டு எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மனநலத்துக்கும் நல்லது உங்களுடைய மதிப்புகளுக்கு மதிப்பெண்களுக்கும் நல்லது நீங்கள் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறலாம் நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிட்டு இருக்கு வந்து ஏறக்குறைய ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நான் இதோட நன்றி பெராசிரியர் ஜாஃபர் கேள்வி வந்து நான் அது மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி உங்கள்ட்ட வந்து நான் வந்து ரொம்ப இதாகுங்க சொல்ல ஒரு ஒரு எனக்கு நானே முதல்ல சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு முப்பது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒருத்தங்க அட்வைஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் என்ன என்ன சொல்லியிருப்பாங்களோ அப்படி சொல்ல நினைச்சுதான் நான் வந்து ஒரு மிக ஒரு கொலோக்கியலா ஒரு இன்ஃபார்மலா ஒரு நண்பரா ஒரு ஒரு உங்க சொந்தக்காரனா உண்மையாவே <laughs> 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 அதாவது எத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் படிக்கும் பொழுது எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் எதுவுமே இல்லாம எங்க வீட்டுல கேபிள் டிவி இல்ல அந்த மாதிரி எவ்வளவு இந்த டிசிப்ளின் சொன்னாங்க பாத்தீங்களா படிக்கிறது எழுதி பாக்குறது இந்த நேரத்தில் இந்த டிசிப்ளின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்க சொல்ல சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்கள் சொன்னாங்க இந்த டிசிப்ளின் வராம நம்ம வந்து கல்வியில முன்னேற முடியாது ஏன்னா எத்தனையோ மாணவர்களை பாக்குறோம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க இப்படியே இருந்துட்டு அப்படியே ஜாலியா ஊசி அப்படியே பண்ணிட்டு ஆனா எக்ஸாம் நேரத்துல ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி ஏதோ ஒரு டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே மார்க் எடுத்துடும் அப்படி ஒரு டெக்னிக் உலகத்திலே கிடையாது மா நேத்து என்ன நடந்துச்சோ அதான் இன்னைக்கு நடக்கும் இன்னைக்கு நடக்கும் அதான் நாளைக்கு நடக்கும் அதனால நான் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு 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 கல்விக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு ஒரு வெறும் எக்ஸாம் நேரத்துல மட்டும் ஏதோ ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு டெக்னிக் கத்து கொடுங்க நான் அப்படி மார்க் வச்சுட்டு போயிருவேன் அப்படி கிடையாது பை நேச்சர் அந்த டிசிப்ளின் உங்களுக்கு வரணும் அவங்க அவங்க சொன்னாங்களா இல்லையா அந்த நேரத்தை செலவு செய்யறதா இருக்கட்டும் அதை எவ்வளவு ஒழுங்காக அதை உட்காந்து நம்ம படிக்கிறது நாம அந்த கல்விக்கு கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பு மரியாதை சார் சொன்னாங்க பாருங்க நம்ம ஒருத்தங்க அதை கத்துக்கிறது எவ்வளவு ரெஸ்பெக்டஃபுல்ல இன்னைக்கு வந்து பசங்க பாத்தீங்கன்னா வாத்தியார் வந்து ஏனோதானோனு ஒரு ட்ரீட் பண்றாங்க எவ்வளவு மதிப்போடு நம்ம மரியாதையோடு வந்து நம்ம ஆசிரியர்கள் இருந்து கற்றுக்கொள்வது இந்த ஒழுக்கம் அவரை மேம்படுத்தியது அதை நீங்க அதை ரொம்ப பெரிய பாட்டம் இல்லை அங்கங்க அங்க அதை வந்து அவங்க பேராசிரியர் அவர்கள் மென்ஷன் பண்ணா கூட நான் எல்லாத்தையும் தொகுத்து சொல்றேன் இதுதான் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் நீங்க பிங் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கல்ல இது எப்படி சார் அது எப்படி சார் இந்த டிசிப்ளின் உங்க வாழ்க்கைகளை கொண்டு வாங்கினேன் நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உங்க கல்வி வாழ்க்கையில பாப்பீங்க உங்க கல்வி வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை பாப்பீங்க நம்ம நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு இறுதி செக்ஷன் அடுத்து ஒரு 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 பதினஞ்சு நிமிஷம் பயம் இல்லாமல் தேர்வு எழுது எப்படி ஏன்னா அதையும் வந்து நம்ம வந்து பேம்பர்ட்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் ரொம்ப குயிக்கா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பார்த்துட்டு நாம நேரடியாக கேள்வி பதிலுக்கு போயிருவோம் தேர்வு எழுதுவதற்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு திறன்கள் என்ன பேராசிரியர்கள் பெரிய அளவுக்கு விளக்கிட்டாலும் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம் ஓவர் கம் த எக்ஸாமினேஷன் பியர் பசங்க எடுத்து இந்த மாதிரி கல்வி நிகழ்ச்சிகளை போகும் பொழுது அவங்க சொல்றது என்னன்னா இந்த எக்ஸாம எமசார் கண்டுபிடிச்சான் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிப்பாங்க பசங்க எக்ஸாம் அப்படின்னாலே வந்து அதுல அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபியர்னஸ் அது அது அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மன உளைச்சல் இதுல இருந்து முதல்ல நம்ம ஓவர் கம் பண்ணோம் சார் வந்து நிறைய சொன்னாங்க நான் சில டிப்ஸ்கள் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒன்னு என்னன்னா டீச்சர் மைண்ட் செட் அது என்ன சார்
இப்ப நீங்க வந்து ஒரு டென்த் படிக்கிறீங்க ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் ஒரு ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் ஒரு உங்க ஸ்கூல்ல உங்களை பார்த்து என்ன பண்றான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் என்ன கேட்கறான் அப்படின்னா சார் இந்த பித்தாகரசேரன் இருக்காங்களா அப்படின்னா என்ன என்னென்ன அப்படின்னு கேட்கறான் சார் பித்தாகரசேரன் சொல்றாங்களேன்னு அப்படின்னா என்னென்னங்கிறான் நீங்க டென்த் படிக்கிறீங்க ஒரு ஆறாம் கிளாஸ் பையன் ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸ் பையன் அப்படின்னு கேட்கறான் இப்படி அவன் வந்து சின்ன பையன் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது நீங்க என்ன மனநிலை இருப்பீங்கன்னா அதாவது தம்பி பித்தாகர சேரம்னா என்னன்னா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு அவன்ட்ட ஒரு வாயில வட சொல்லுவோம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா கேட்கிறவர் வந்து யாரு நம்ம நமக்கு கீழே இருக்கிறவர் அந்த கல்வியில நம்ம கீழே இருக்கிறவர் இதே வந்து ஒரு டீச்சர் நம்ம கிட்ட அந்த கேள்வியை கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே வாயெல்லாம் வந்து நடுங்கும் இல்லைன்னா என்னுடைய உதாரணம் சொல்ல பாருங்களேன் நான் வந்து நிறைய இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கேன் இன்டர்வியூ நான் எடுத்திருக்கேன் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன் சரிங்களா நான் ஒரு ஏறக்குறைய பதினைந்து ஆண்டுகாலம் ஐடி துறையில் இருக்கிறதுனால ஒரு சீனியர் ரிசோர்ஸ் நிறைய பேர் இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போவும் சொல்றேன் நான் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ போனேன்னா எனக்கு நடக்க தான் செய்யும் கேள்வி கேட்கறாங்கன்னா தெரிஞ்ச கேள்வியை சொல்றதுக்கு எனக்கு வரும் நான் இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன்ல சேம் பர்சன் தான் நான் இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன்னா கேட்கறவனை தைரியமா கேட்பேன் அதனால இதுல என்ன அப்படின்னாக்க டீச்சர் மைண்ட் செட்டும் வாங்க நீங்க வந்து கே அது கேள்வித்தாள் இருக்குல்ல இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் அதை பார்த்த உடனே நீங்க வந்து உங்களை மாணவராக ஒரு ஸ்டூடெண்டா நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கைகாலாம் உதறிடும் நீங்க உங்களை ஒரு டீச்சரா நினைச்சுக்கோங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை கையில வச்சுட்டு ஏதோ ஒரு ரெண்டாம் கிளாஸ் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிற ஒரு பையன் நம்மளை பார்த்து இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டான் அப்படின்னா நாம வந்து அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்ல முயற்சிப்போம்ல சொன்னோம் அப்படி அந்த தம்பி ஒரு சின்ன பையன் நம்மளை பார்த்து ஆனா பித்தாகர சேரம்னா என்ன அப்படின் பொழுது தோல்ல கைப்பட அதாவது பித்தாகர சேரம்னா தம்பி இந்த முக்கோணம் இருக்கு பத்தியா முக்கோணம் இந்த அடுத்துள்ள பக்கம் எதிர்பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மறுபக்கம் இந்த பக்கம் என்னத்தையும் அது ஒன்னும் வாயில விட சொல்லுவான் அந்த பையன்கிட்ட தகவல் செய்யறது ரொம்ப ஈஸி நான் அது எல்லாரும் சொல்லிடுவோம் இருந்தாலும் சொல்ற என்ன டிஃபிகல்ட்டா கேட்டாலும் என் மனசுல என்ன ஒண்ணு இவனுக்கு ஒரு பதில் சொல்லணும் இல்லைன்னா இவன் நம்மளை சீப்பா நினைச்சிருவான் ஊரெல்லாம் போயிட்டு ஐயா அண்ணனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல நம்ம பேரை டேமேஜ் பண்ணி விட்டுருவான் இப்படிங்கிறதுக்காக அவனுக்கு ஒரு பதிலை சொல்ல நம்ம முயற்சிப்போம் ஏதாவது ஒரு பதிலை நம்ம சொல்லுவோம் சோ நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கின உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் நான் ஒரு டென்த் ஸ்டூடெண்ட் பிளஸ் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காது நான் ஒரு மிகப்பெரிய பேராசிரியர் நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஆசிரியர் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் கேள்வி கேட்பவர் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டாம் கிளாஸ் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிறவர் இந்த இந்த நம்மளை பார்த்து இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காருன்னு பொழுது அந்த மனநிலையோடு நீங்க என்ன பண்ணுங்க பதில் எழுத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உள்ளத்துல ஒரு பயமும் இருக்காது இதை நீங்க லைஃப்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க நூறு கேள்வி வந்து சின்ன பையன் மூணாம் கிளாஸ் நாலாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் நூறு கேள்வி கேட்டா என்ன தேவை ஒரு வாயில உட சொல்லுவீங்க இப்பவும் சரி அது படிக்கிற பையனா இருந்தாலும் சரி படிக்காத பையனா இருந்தாலும் சரி சொல்லுவோம் ஏன் ஏன் அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன தெரிய போகுது நம்ம சொல்றது தானே சொல்றது தான் சின்ன பையன் அவனுக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை இருக்கும் தேர்வுங்கிறது அப்படிதான் அவனு எழுதுறோம் நிச்சயமா வந்து பேப்பரை திருத்துறாங்கல்ல அவங்களுக்கு நம்மளை யாருன்னு தெரியாது நிஜமா சொல்றேன் ஏன்னா இப்ப தமிழக அரசாங்கம் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஹைட் பண்ணிடுவாங்க உங்க பேரு எது எதிர் நீங்க வந்து ஒரு மேலா ஃபீமேலான்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க ஒரு கேர்ளா பாயான்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது எல்லாத்தையுமே அவங்க ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க பிளைனா ஒரு பேப்பர் தான் அவங்களுக்கு போகும் அதனால நீங்க என்ன எழுதுனாலும் நீ யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரிய போறது இல்ல தெரிய போறன்னும் பொழுது தைரியமா நீங்க எழுதலாம் என்ன கே கேள் கேள் சார் சொன்னாரா இல்லை நீ எவ்வளவு வேணாலும் பால் போடு என்ன பால் போட்டாலும் நான் அடிப்பேன் எனக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுங்கன்னா டீச்சர் மைண்ட் சொட்டர் எழுதுங்க உள்ளத்துல ஒரு துளி பயம் கூட இருக்காது சரிங்களா ஒண்ணு அடுத்து என்னன்னா ஆஹ் பேராசிரியர் சொன்ன மாதிரி பதஷ்டம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்க ஐயோ சார் சார் இந்த கேள்வி படிச்சனே அந்த கேள்வி வந்துருச்சு அந்த கேள்வி படிச்சனே இந்த கேள்வி வந்துருச்சு இதை மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க ஒரு கேள்விக்கு நீங்க நினைக்கிறது மட்டுமே பதில் கிடையாது இப்ப நமக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா இருக்குல்ல ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னா இந்த கேள்விக்கு இப்படிதான் பதில் எழுத வேண்டும் இப்படிதான் பதில் எழுத வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள இருக்குமா இல்லையா அது மட்டுமே பதில் கிடையாது ஒரு கேள்விக்கு பல ஆன்சர் இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சதே எழுது அதனால நம்ம வந்து ஆஹா சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணலையே இதை விட்டுட்டோமே அப்படிங்கிறது சார் சொன்னாங்களா இல்லையா ஒரு ஒரு சில பதில்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பொதுவா இருக்கும் இப்ப அந்த பதில
யாரோ நம்மளை பார்த்து இந்த கேள்வியை கேட்டுப்பிட்டாங்க ஆஹ் சரி விடுங்க எழுத வேண்டியதுதான் முதல்ல என்ன நமக்கு தெரியுமோ தெரிஞ்சத பூரா எழுதி விடுவோம் அப்படியே சும்மா அப்படி ஒரு புக்லெட் மாதிரி கையில கொடுத்துட்டு வந்துடணும் போதுமா இவ்வளவுதான் கேள்வியா இதற்கு மேலும் கேள்வி இருக்கின்றதா அப்படிங்கிற அளவுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நீங்க உங்க மைண்டை ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுட்டு எழுதுங்க அதனால அச்சம் கொள்ளாதீங்க எக்ஸாமினேஷனை பார்த்து என்ன பண்ணாதீங்க அச்சம் கொள்ளாதீங்க அடுத்து இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஸ்கில்ல ரொம்ப மிக முக்கியமானது எல்லாமே பிரிட்டி மச் பேராசிரியர் கவர் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப குயிக்கா நான் போயிடுறேன் ஸ்டோரி டெல்லிங் முத கதை சொல்ல கத்துக்காங்க தேர்வுல அதிகம் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்கில் நான் சொன்னாலே அந்த குக்கிங் குக் அதாவது வந்து வீட்டுல வெங்காயம் தக்காளி கத்திரிக்காயெல்லாம் இருக்கு ஆனா அந்த குக்கிங் ஸ்கில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் வந்து ஒரு நல்ல வந்து ஒரு ஒரு சுவையான சாப்பாடை நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி எனக்கு நிறைய அறிவு இருக்கு என் அறிவை நான் எப்படி வந்து மார்க்காக மாத்துறது அப்படின்னா அதுக்கு சில திறமைகள் திறன்கள் தேவை சமையல் கலை அப்படிங்கிறாங்கல்ல இந்த மாதிரி வந்து இது வந்து அறிவை மதிப்பெண்ணாக மாற்றும் கலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கலையில முதல்ல இருக்க வேண்டிய ஸ்கில் என்னன்னா ஸ்டோரி டெல்லிங் முதல்ல கதை சொல்ல போலங்க சப்ஜெக்ட் ஓரமா விடுங்க சப்ஜெக்ட் இருக்கு சப்ஜெக்ட் படிப்பு ஒண்ணு உங்களுக்கு ரெண்டு மாசம் இருக்கு முதல்ல கதை சொல்லி பேசுற ஒரு திறனை வளர்த்துக்கோங்க ஸ்டோரி டெல்லிங் ஒரு எஞ்சி போறோம் வர்றோம் அந்த வாயில வட சுடுறதும் பாங்க வேற ஒண்ணு இல்லை நம்ம நம்ம பாசையில சொல்லணும்னா வாயில வட சுடுறது அப்படி போறோம் வர்றோம் அப்படின்னாக்க இதே அது அப்படி ஒரு பில்டப்பா சொல்றது நான் காலையில எந்திரிச்சனா டீ குடிச்சனா அப்படி வந்தனா போனனா படத்தனா தூங்கணும் ஏதாவது ஒண்ணு அது அப்படியே ஒரு பில்டப்பா சொல்றது அந்த மாதிரி ஸ்டோரி டெல்லிங் சொல்லி 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 உங்களுக்கு கற்பனை வளமிக்கவர்களாக வளர்த்து கொள்ளுங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னாக்க கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் அது வாயில சொல்றமா இல்லையா அது எழுதுறது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா எழுதுறதுன்னா அப்படி தொடங்கும் நிச்சயம் பாத்துருக்கீங்களா நிறைய பேரு எழுது பேச நல்லா பேசுவோம் எழுதுப்பா அப்படின்னா நீ என்னத்த எழுதுறது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால அடுத்து என்ன அப்படின்னாக்கா கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் நல்லா கதை எழுது பாருங்க சும்மா கூட ஒரு பேப்பர் எழுத்து எழுதுங்க தப்பு கிடையாது இந்த இந்த பழக்கம் இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் பேச்சு எழுத்து இந்த கற்பனை வளம் இதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன்ல பெரிய அளவுக்கு உதவிகரமா இருக்கும் நான் திருப்பி சொல்றேன் படிக்கிறது நாலேஜ் அதெல்லாம் ரெண்டாவது இதுதான் வந்து அதாவது இப்போ கிச்சன்ல பாத்துருக்கீங்களா இப்போ நல்ல நல்ல ஒரு ஒரு திறமையான இப்போ வீட்டுல வந்து அம்மா இருப்பாங்க அவங்க வந்து சமையல்ல வந்து ரொம்ப டேலண்டடா இருப்பாங்க எப்படி அப்படின்னாக்கா வீட்டுல அந்த கிச்சன்ல எதுவுமே இருக்காது ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி தான் இருக்கும் அப்படி அப்படியே அதை கட் பண்ணி போட்டு அப்படி சூப்பராக ஒரு குழம்பு வச்சிருவாங்க அது என்ன குழம்புனே பேர் சொல்ல முடியாது ஆனால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது ரசம்னு சொல்ல முடியாது அதை வந்து சாம்பார்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் அந்த குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் எக்ஸாமினேஷனில் போய் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா அதுக்கான முழு பதில் நமக்கு தெரியாது அங்கங்கே பீஸ் அண்ட் பிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அதை அப்படி தூக்கி போட்டு ஒரு சூப்பராக ஒரு குழம்பு அடிக்கிற மாதிரி அங்கே அங்கே அப்படி போட்டு அடி ஒரு ஒரு அரை பக்கத்துக்கு ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு பதிலாக மாற்றக்கூடிய அதுதான் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் இது எழுத எழுத உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா அடுத்து என்னென்னா ஸ்மார்ட் ஆன்சரிங் ஸ்மார்ட் ஆன்சரிங் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கேள்வி நீங்கள் படிக்கிறீங்க இல்லை உங்களுக்கு தெரியுது தெரியல இது வந்து நீங்கள் இப்போ படிக்கவே கிடையாது லெட் சே யூ ஆர் நாட் ஸ்டடி அட் ஆல் அந்த கேள்வி என்னென்ன தெரியும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நண்பரை பார்த்து எப்பா இந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டியா அவன் படிச்சுட்டேங்கிறான் சும்மா அதை பற்றி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லேன் அவன் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறான் அவன்கிட்ட இருந்து ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு நண்பரை பார்த்து இந்த சப்ஜெக்ட் நான் படிக்கல நீ படிச்சுட்டியா இதை பற்றி சும்மா ஏதாவது உனக்கு மனசில் என்ன தோணுதோ சொல்லேன் அப்படின்னா அவன் அந்த படித்ததை வச்சு புரிஞ்சதை வச்சு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவானா இல்லையா அங்கே ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் ஸோ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் வந்து நான் படிக்கவே செய்யாம அவன் ஒருத்தங்கிட்ட கேட்குறோம் அவன் இப்போ நண்பர்கிட்ட கேட்குறோம் அவன் ஒன்று சொல்கிறான் அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இவங்கிட்ட கேட்குறோம் அந்த ஸ்பாட்ல இவங்ககிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவங்ககிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி இவங்க ரெண்டு பேர் சொன்னதை வச்சு அதை அப்படி ஒரு ஸ்மார்ட் திங்கிங்ல அங்கங்க எங்கெங்க கோர்வையில் அப்படியே அப்படியே கோர்த்து அப்படியே எழுதிடுறது ஸோ படிச்சு எழுதுறது அது இப்போ மேலே சொன்னேன் ஸ்டோரி டெல்லிங் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் இது என்ன ஸ்மார்ட் ஆன்சரிங்னா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா நாம் கேள்விப்படக்கூடிய நாம் பார்க்கக்கூடிய நாம் அறிந்து வைத்து அந்த செய்திகளை அப்படி அழகாக ஒரு பதில் மாதிரி பதில் இல்லை ஆக்சுவலாக பதில் மாதிரி எழுதுவது இது ஒரு 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 டேலண்ட் இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு மதிப்பெண்ணை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் அடுத்து என்ன ஆன்சர் டைப் வந்து நம்ம பதில்களில் பல வகை இருக்குது ஒரே மாதிரி அப்படியே ஸ்பீச்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் பார்த்தா அதே படுத்து தூங்கிடுவோம் பசங்க அந்த மாதிரி சேஞ்ச் இருக்கணும்
இப்படி எந்த ஆன்சரும் எப்படியும் எழுதலாம் இப்படி மாத்தி மாத்தி எழுதலாம் இப்படி ஒரு கலந்து கலந்து எழுதும் பொழுது அதை பாக்குறவங்களுக்கு பா ஓ செம்ம டேலண்டா இருப்பார் அவள் எனக்கு இப்ப ஒரு நண்பர் இந்த கிரிக்கெட் சம்பந்தம் சார் ஒரு பால் பந்து போடுறாரு எனக்கும் கிரிக்கெட் பெருசா வராது அவர் ஒரே மாதிரி அடிக்கிறத விட பாத்திருக்கீங்களா சில பேர் அப்படி பால் போடும்போது இந்த பக்கம் திரும்பி அப்படி அடிச்சா ஒரு ஃபோர் அப்படி நிமிந்துகிட்ட ஒரு அடிச்சா ஒரு சிக்ஸ் அது பார்க்கும் பொழுது என்னடா அடே சும்மா லட்டு மாதிரி வந்து அது கேள்விகளை வந்து பந்தாடுறாரு அவரு பெரிய அறிவாளியா இருப்பாரோ அப்படின்னு மார்க் அள்ளி போட்டுருவாங்க சரிங்களா அடுத்து கேள்விகளை தேர்ந்தெடுப்பது நான் ரொம்ப வேகான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப ஒரு 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 சுருக்கமாக பதில் சொல்றது இருக்கும் அது மாதிரி என்ன கேள்விகளை ஏன்னா ரொம்ப நேரம் கன்சியூம் பண்றது இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆன்சர் எலிமினேஷன் அப்ஜெக்டிவ் டைப் எல்லாம் இருக்கும் அதுல வந்து நம்ம கணக்கு போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்னு நிறைய பேர் வந்து இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் எடுக்கிறதுக்கு இந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நாலு சாய்ஸ் கொடுத்துருந்தா ரெண்டு சாய்ஸ் எலிமினேட் பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு தான் அதுக்கு ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் போட்டு கண்டிப்பா இதா தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கெஸ்ட் பண்ணி அடிக்கிறது அது ஒரு ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து அந்த அந்த கேஸ் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஆன்சரிங் பை எலிமினேஷன் மெத்தட் ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு வழி எலிமினேட் பண்ணி இதுதான் ஆன்சராக இருக்குங்கிறத சொல்றது ஒரு வழி சரிங்களா ஸோ பிஃபோர் எக்ஸாம் சார் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க நைட் ஸ்டடி பண்ணாதீங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே சார் படிக்கிறத நிறுத்திடுங்க அது மாதிரி வந்து ரிவிஷன் நிறையா பண்ணுங்க ரொம்ப அமைதியாக இருங்க இதெல்லாம் சார் ஏற்கனவே நிறையா கவர் பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி கேள்வி தாளை படிக்க சொன்னாங்க சார் அதே மாதிரி படிங்க படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுங்க எக்ஸாம் எழுதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கே ஒரு பிளான் போட்டுங்க அந்த ரொம்ப ஷார்ட் பிளான் ஒரு சின்ன டைம் மேனேஜ்மெண்ட் முதல்ல இதை எழுந்து போகிறோம் அடுத்து இதை எழுந்து போகிறோம் அடுத்து எழுந்து போகிறோம் சும்மா ஒரு ரஃபாக கூட எழுதிக்கிற ஆன்சர் ஷீட்டில் ஒரு ஓரமாக பென்சிலில் கூட எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி எந்த கேள்விக்குமே நேரத்தை கரெக்டாக ஒதுக்குங்க ஏன்னா நம்ம வந்து எழுத போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வாட்டுக்கு எழுதிட்டே இருப்போம் நேரம் போகிறதே நமக்கு தெரியாது அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தா நேரம் இருக்காது அதனால் ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் அப்ரோப்டாக என்ன பண்ணுங்கள் அது முடிச்சுட்டு வந்துருங்க அப்ரோஸ் நீங்கள் வந்து இதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும் பொழுது ஒரு செக்லிஸ்ட் பார்த்துக்குங்க எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறது அதுக்கும் எப்படி வந்து நம்ம எக்ஸாம் கொஷினை ரீட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து எல்லாம் சரியாக செஞ்சுருக்கோமா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க ரொம்ப ஒரு மிக முக்கியமாக சொல்கிறதுனாக்கா இந்த எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சார் சொன்னார் சீக்கிரமே போயிருங்க நேராக போய் ஹாலுக்குள்ளே போய் உட்காந்துருங்க வெளியில் உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே ஹரிபரியாக படிக்கிறது பண்ணாதீங்க ஒன்று ரெண்டாவது நண்பர்களை பார்த்து பேசாதீங்க என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் நம்ம நல்லா படிச்சு நல்லா மைண்ட் அப்படி ஸ்டேபிளாக வச்சுருப்போம் அவன் என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் ஏ அதை படிச்சு இடம்பா நம்ம படிக்காத சப்ஜெக்டாக பார்த்து வேறுக்குன்னு நம்மளை வந்து என்ன பண்ணுறது வெறுப்படுத்துறது ஐயோ படிக்கலையே டே அது தாண்டா வரப்போகுது அப்படின்னு சும்மா அப்படி கிளப்பி விடுவான் வராது இந்த மாதிரி வந்தால் கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ண மாதிரி அப்படி கிளப்பி விடுவான் அப்ப நம்ம நெர்வஸ் ஒரு மாதிரி படப்படம் வந்துடும் ஐயோ படிக்காம சரி எதோ படிச்சு இதை போய் படிக்காம விட்டுட்டுமே இப்படி நம்ம இந்த டென்ஷன்ல போய் உட்காந்தா அந்த கேள்வி வருதோ வரலையோ இந்த டென்ஷனே உங்களுடைய மூளையை தின்றும் அதனால நான் ரொம்ப தெளிவா சொல்றேன் எக்ஸாம் முடிஞ்சோன்னா ஹால்குள்ள போயிருங்க வழியில ஆயிரம் நண்பர்கள் பார்ப்பாங்க மகிழ்ச்சியோட குட் மார்னிங் குட் மார்னிங்கே சொல்லிக்கிட்டு இருங்க ஏன்னா அதுக்கு மேல பரிச்சையை பத்தி பேசினா வேணாப்பா இது வரைக்கும் எனக்கு செஞ்ச சேவையே பெரிய சேவை ஒன்னும் செய்ய தேவையில்ல நீ ஆள உறுப்பா நான் எக்ஸாம் எழுதிடுறேன்னு சொல்லி நண்பர்களோட பேசவே பேசாது அவங்க பெரும்பாலும் ஏன்னா நான் நிறைய எக்ஸாம் பண்ணிருக்கிறேன் நம்மளை ஹர்ட் பண்றதுல புரியா அவன் படி அவன் படிக்கிறானோ இல்லையோ என்ன நம்மளை நல்லா செஞ்சிடணுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க ஸோ பசங்கிட்ட பேசாதீங்க ஏன்னா அவங்க கண்டிப்பா அவங்கள ஹர்ட் பண்ணுவாங்க உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க உங்களை வந்து ஐயோ அது படிக்காம விட்டுட்டு ஏன்னா ஒரு மனுஷன் வந்து எல்லாரும் எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது ஒரு ஒரு குத்து மதிப்பா நம்ம படிச்சுட்டு போவோம் இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு கண்டிப்பா வரும் நம்ம 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 அறிவு இருக்கு திறமை இருக்கு படிக்கிறோம் நமக்கு ஒரு கெஸ் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா நம்ம நினைச்ச மாதிரி நாம எதிர்பார்க்கக்கூடிய கேள்விகள் வரும் அதுல மாற்று கருத்து இல்ல இந்த பசங்கிட்ட பேசும் பொழுது இவங்க அதை படிச்சா இது படிச்சா நம்ம நெர்வஸ் ஆக்கி டென்ஷன் ஆக்கி அந்த டென்ஷன்ல போய் எதுவுமே வேலைக்கு அதனால பசங்கிட்ட எதுவும் பேசாதீங்க ஒண்ணு அடுத்து என்ன ரெண்டாவது என்னன்னா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் பேசாதீங்க யாருக்கிட்ட இப்படி தெரியுமா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே நடக்கும் நான் நிறைய இவ்வளவு தேர்வுகள் எழுதியிருக்கேன் இந்த பக்கம் கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சுக்கிறது இந்த பக்கம் புக்கை வச்சுக்கிறது இதுக்கு என்ன ஆன்சர் இதுக்கு என்ன இப்படி உட்காந்து கம்பேர் பண்றது இந்த வேலையை தயவு செஞ்சு செய்யாது ஏன் அப்படின்னா இப்
இந்த மைண்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை என்ன பண்ணுங்க வந்து நீங்க அதை வந்து ரொம்ப சரியான முறையாக பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்க